हेलो बच्चो बच्चो आज के सिलेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं चैप्टर अपना होने वाला है दुमैन आई एंड कलरफुल वर्ड जिसमें बेटे देखेंगे हुमैन आई और कलरफुल वर्ड वाले चैप्टर का वन शॉट यानी बेटे एक ही वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सारे कंसेप्ट किसके हुमैन आई और कलरफुल वर्ड के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होंगे तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं द हुमैन आई एंड द कलरफुल वर्ड चैप्टर को जैसे आपको दिख रहा है नाम से बेटे स्पष्ट है क्या हुमैन आई यानी बेटे इसमें बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे हम लोग हुमैन आई के बारे में डिस्कस करेंगे देखिएगा यहाँ पे जैसे आपकी आई कुछ बेटे ऐसे दिखती है बाहर से तो आपको ऐसे नहीं दिखेगी बाहर से आपको आई ऐसे दिखेगी इस टाइप का आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लेकिन अगर इंटरनली बच्चों देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता तो आगे आइए देखते हैं बच्चों हुमैन आई को ढंग से कैसे दिखता है अपना ये देखिए बेटे आप रियल लाइफ में हुमैन आई कैसे देखते हैं ऐसे देखते यानी आपकी आई अगर देखे ध्यान से तो एक ब्लैक स्पॉट होता है इस टाइप का फिर उसके बाद बेटे क्या होता है इस टाइप का ब्राउन ब्राउन कलर का ये आपको दिखता है ठीक है उसके बाद क्या है बेटे आपका ये व्हाइट कलर का दिखता है ठीक है आप रियल लाइफ में जब आई को देखते किसी के आंख को आप देखें अपनी आंख को या कोई सामने वाला हो उसकी आंख को आप देखें तो आपको आंखों में बेटे तीन चीज दिखती है ऊपर से ऐसा कुछ ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखता है फिर ये ब्राउन कलर का दिखता है ये वाला पार्ट ब्लैक कलर के बगल ब्राउन कलर का दिखता है फिर आपको क्या बेटे दिखता है आपको दिखता है ए व्हाइट कलर का पार्ट दिखता है तो बेटे इसको अलग अलग नेम से क्या जानते हैं जैसे बेटे ब्लैक इस पार्ट को ये जो ब्लैक ब्लैक होता है आपका इसको बेटा क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्यूपिल क्या बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं जो आप किसी की आंखों में देखें अगर कोई सामने आपके हो कोई आपका भाई हो कोई आपकी बहन हो या कोई भी हो उसकी आंख को प्रॉपर आप देखिएगा या अपनी आंख को किस में देखिएगा लेंस में देखिए खड़े होकर के मिरर में जिसको आप बोलते हैं जब आप मिरर में देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको ऐसी ही बेटे आंखें आपको दिखेंगी जिसमें क्या होगा ब्लैक स्पॉट होगा एक फिर ब्राउन कलर का होगा फिर आपका व्हाइट कलर का होगा तो अलग अलग नेम से आप जानते हैं इस ब्लैक कलर को बेटे क्या बोलते हैं प्यूपिन और बेटे ब्राउन कलर को क्या बोलते हैं आयरिस क्या बोलते हैं बेटे आयरिस बोलते हैं पीपल बोलते हैं बेटे जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटे स्क्लेरा बोलते हैं तो एक एक नाम आप याद करते चलिए पीपल आयरिस स्क्लेरा आगे बेटे इनके बारे में समझेंगे कि इनका फंक्शन क्या है आई में बट अभी के लिए बेटे क्या हमें ध्यान रखना है इनके नाम आपको याद होने चाहिए अब बेटे जरा आई को ध्यान से देखिए बाहर से तो आपको ऐसे दिखती है बट बेटे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देखे यानी बेटे आपकी आंखों को अगर बाहर निकाल कर रख दिया जाए क्या किया जाए आपकी अंदर वाली आंख को बेटे बाहर निकाल के रख दिया जाए तो आपको कैसे दिखेगा आपको ऐसा कुछ स्पेरिकल सेप टाइप का ऐसे कुछ दिखेगा कैसे दिखेगा इस टाइप का स्पेरिकल सेप दिखेगा थ्रेडिंग बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल है लेकिन इस टाइप का आपको दिखेगा ऐसा ठीक जो आप को ये बनाया कर दिखाया गया इस टाइप का सेप कुछ दिखेगा बेटे इसमें डिफरेंट डिफरेंट पहले क्या डालेंगे क्या क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट समझते हैं कि आई में हमारे क्या क्या होता है देखिए सबसे पहला पार्ट ये देखिएगा ये ऊपर वाला एक बेटे कर पात होता है कहा अपने आई के ऊपर एक लेयर होती है अब जो हमारी आई है बेटे इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको आप क्या बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं क्या बोलते बेटा कॉर्निया बोलते हैं आप इसको आइए देखते हैं ये लीजिएगा इसे क्या बोलते हैं बेटे अपना क्वारनिया बोल देते हैं ये रहा आपका क्वारनिया कौन सा पार्ट बेटे ये वाला पार्ट जो होता है आपका एक कॉर्निया का ठीक है इसको बेटा याद करिए आप एक एक पॉइंट को कॉर्निया क्या होता है आगे समझाएंगे फिलहाल एक एक टर्म को आप मेमोराइज करिए क्योंकि एग्जाम में बेटे आपको अगर आई का फिगर बनाने के लिए आएगा तो आपको एक एक चीज को क्या करना पड़ेगा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो बेटे क्या हो गया आपका कॉर्निया हो गया पीपल बेटे जो अंदर वाला ब्लैक स्पॉट नहीं था ए ये वाला पार्ट होता ध्यान दीजिएगा ये वाला पार्ट इसे क्या बोलते हैं बेटे पीपिल बोलते हैं ठीक है और बेटे ए वाला पार्ट जो ब्लैक ब्लैक कलर का आगे दिख रहा है ये वाला पार्ट किस कलर का दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का बेटे दिख रहा है व्हाइट कलर से हम बना दे रहे हैं इसको ए देखिएगा ये वाला पार्ट ये वाला तो पार्ट आप क्या हो गया पीपिल हो गया ये वाला पार्ट जो व्हाइट कलर से बना जो व्हाइट कलर से आपको बना है 
ये वाल, इस वाले पार्ट की बेटे बात कर रहे हैं ये तो रेड वाला आपका क्या होगा पीपीड होगा व्हाइट वाला कलर का बेटे जो बना है वो कौन सा पार्ट आपका होता है वो आपका होता है बेटे आयरिस होता है जो यहां पर आयरिस कौन सा पार्ट होता है ब्राउन वाला पार्ट होता है बेटे अगर ऐसा फिगर बना है तो आयरिस क्या होगा बेटे ये वाला पार्ट आपका आयरिस होगा अभी बेटे एक एक का फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल अभी नेमिंग पे जाते हैं कि आई में बेटे होता क्या क्या है तो क्या क्या होता है मैंने बताया बेटे कॉर्निया हो गया अपना आयरिस हो गया पीपिल हो गया अब बेटे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसके अंदर यहां पर बेटे एक लेंस लगा होता है देखिएगा ये देखिएगा कुछ ऐसा सेप का होता है मैं बना रहा हूं ड्रा कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा हमारी आंखों में क्या होता है बेटे लेंस होता है जो आपने लाइट चैप्टर में पढ़ रखा है लेंस का काम क्या होता है बेटे इमेज बनाना कोई ऑब्जेक्ट अगर आंख के सामने आपके रखी होगी बेटे उसका बनाएगा क्या लेंस इमेज बनाएगा इसलिए हमारी आंखों में बेटे ये देखिएगा मैं ऊपर बना रहा हूं ऐसा कुछ लेंस लगा होता यहां पर ऐसा कुछ बेटे लेंस क्या होता है यहां पर फिट होता है लेंस क्रिस्टलाइन लेंस जिसे बोलते हैं बेटे एक कैसा होता है जरा सेप देखिएगा इसका कॉन्विक्स सेप का होता है कॉन्विक्स लेंस होता है कॉन्विक्स लेंस बेटे क्या होता है बीच में निकला हुआ किनारे किनारे क्या हुआ बीच का थिकनेस ज्यादा हो इंड पॉइंट पे थिकनेस कम हो इस टाइप का लेंस क्या होता है बेटे आपका कॉन्विक्स लेंस होता है यानी हमारी आंखों में क्या होता बेटे कॉन्विक्स लेंस और जिसका काम क्या होता आपको पता है आपको पता बेटे बाहर कोई ऑब्जेक्ट हमको इसलिए दिख रही है क्योंकि बाहर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है लेंस किस पर हमारे रेटिना पर तो लेंस का काम क्या होगा यहाँ पे अभी आगे डिस्कस करेंगे इमेज बनाना किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं भी बच्चों रखी हो उसका क्या बनाएगा लेंस इमेज बनाएगा तो आप समझ गए होंगे लेंस क्यों लगाया है लेंस कौन सा लगा है बेटे कॉन्विक्स लेंस लगा चलिए आप कॉर्निया समझ गए पीपल समझ गए आयरिस समझ गए और लेंस समझ गए बेटे जरा ध्यान दीजिएगा भाई लेंस को अगर ऐसे आप छोड़ देंगे तो क्या होगा लेंस आगे पीछे मूव करने लगेगा तो अगर आपकी आंखों में लेंस आगे पीछे मूव करेगा तो ऐसे जब आप झटकेंगे सर को तो क्या होगा आवाज करना चाहिए लेकिन आवाज करता नहीं है इसका सिंपल मीनिंग बेटे इस लेंस को पकड़ने के लिए कुछ लगाया गया होगा बेटे इस लेंस को यहां पे होल्ड करने के लिए पकड़ने के लिए देखिएगा ये ए वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा फिगर में जिसको मैं मार्क कर रहा हूं चलिए कलर चेंज कर दे रहा हूं आपको दिक्कत हो रही बेटे ये देखिएगा ए वाला पार्ट जो है ए वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं देखिएगा ए बोलते हैं बेटे इसको सिलाई मसल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटे सिलाई मसल्स बोलते हैं वैसे लिखा है फिर भी मैं लिख दे रहा हूं क्यों बेटे इनका फंक्शन क्या होता है इनका फंक्शन बेटे होता है कि इस लेंस को भागने ना देना लेंस को इसी स्टेट में रखने का काम किसका होता है सिलाई मसल्स सिलाई मसल्स क्या करते हैं बच्चों इस लेंस को एक प्लेस पे क्या करती है होल्ड करके रखती हैं इस पोजीशन पे ठीक है और भी आगे फंक्शन होगा सिलाई मसल्स का बेटे आगे हम डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होगा लेकिन अभी अभी इतना केवल समझिए कि बेटे लेंस को अगर होल्ड करके यहां पे रखना है तो किसका यूज होता है सिलाई मसल्स को कर, होता है बेटे सिलाई मसल्स क्या करती हैं इस लेंस को इस पोजीशन पे होल्ड करके रखती है चलिए अब बेटे इस लेंस और इस कॉर्निया के बीच इसके बीच थोड़ा स्पेस दिख रहा है क्या इसके बीच में बेटे फ्लूड भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं बेटे एक्वस ह्यूमर इसके बीच बेटे फ्लूड भरा होता है जिसे बोलते हैं आप एक्वस ह्यूमर ठीक है अब चलिए बेटे ये लेफ्ट वाला पार्ट आपका कवर हो गया क्या इसमें कॉर्निया था इसमें क्या था पीपिल था आयरिस था सिलाई मसल थी लेंस था उसके बीच के अंदर लिक्विड का नाम हमने क्या दिया एक्वस ह्यूमर अब बेटे राइट पार्ट ऑफ द आई हम थोड़ा कवर करते हैं देखिएगा ध्यान से बेटे इसके अंदर लिक्विड भरा होता है इस लिक्विड क्या बोलते हैं बेटे बिट स ह्यूमर ठीक है चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बेटे ध्यान देते हैं ये देखिएगा ए वाला पार्ट जो होता है बेटे ये वाला देखिए जिसको हम कलरिंग कर रहे हैं बेटे क्या होता है आपका रिटिना होता क्या होता है रिटिना होता रिटिना का काम क्या होता है बेटे रिटिना पे आगे हम डिस्कस करेंगे क्या वर्क होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा समझिए कि बेटे जो ऑब्जेक्ट बाहर रखी होती है एलियंस क्या करता है उसकी इमेज कहां बना देता है रेटिना पर तभी बेटे ऑब्जेक्ट आपको दिखता है 
अगर जो कहीं अब जिट बाहर आपकी आई है आप खड़े हुए बाहर कोई दूर पर कोई ट्री ट्री है पेड़ है या कार आ रही है या बस आ रही कुछ भी आ रही है कोई पर्सन आ रहा है अगर बेटे आपको दिख रहा है सिंपल सा मीनिंग है क्या कि अपना जो ये लेंस कॉन्विक्स लेंस लगा है बेटे इमेज कहां बना दे रहा होगा उस सब्जेक्ट का रेटिना पे इसलिए आपको दिख रहा है ठीक है फिर क्या है बेटे एक यहां पर पॉइंट है ऑप्टिकल नर्व है बेटे जो इमेज यहां पे बनेगी उसका सिग्नल कहां भेजेगा ऑप्टिकल नर्व ऑप्टिकल नर्व का फंक्शन क्या होता है बेटे ऑप्टिकल नर्व का फंक्शन ये होता है जो इमेज बेटे बन रहा होगा रेटिना पर इसका सिग्नल भेजना किसके पास हमारे ब्रेन के पास अब ब्रेन क्या करता है बेटे ब्रेन जो है अगर हमारे इस रेटिना इमेज कैसे बनता है ना पता हो जान लीजिए उल्टा इमेज बनता है रियल बनता है उल्टा और रियल और छोटा बनता है तो क्या करता है हमारा ब्रेन बेटे उसको रिकॉल करके उसको इरेक्ट करता है और सेम साइज का इमेज बना करके क्या करता है आपको दिखाने की कोशिश करता यानी ऑप्टिकल नर्व नर्व बेटे सिग्नल भेजता है ब्रेन के पास और ब्रेन का बेटे फंक्शन होता है बाकी का कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है इरेक्ट कर देना इरेक्ट करके सेम साइज का आपको बताना कि हाँ इमेज इस टाइप का एक काम किसका होता है ब्रेन का होता है तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं बेटे कॉर्निया है ये बाहर वाला पोर्शन आयरिस हो गया प्यूपिल हो गया आयरिस से है बेटे प्यूपिल है और एक क्या होता है बेटे आपका क्रिस्टलाइन लेंस या जिसे आप बोल सकते हैं कॉन्विक्स लेंस यूज करते हैं इसके अंदर लिक्विड भरा है इसके अंदर लिक्विड भरा है सिलारी मसल्स क्या करेंगे बेटे होल्ड करेंगे किसको लेंस को और साथ ही साथ मैंने क्या बता दिया बेटे ऑप्टिकल नर्व क्या होता है रिटिनर्व क्या होता है किसी अपडेट का इमेज बनता है बेटे इस तरीके से आपका आई है नॉर्मल आई आप देखेंगे तो आपको वैसे दिखेगी ऐसा सिंपल सा सीधा सा लेकिन अगर बेटे अंदर से निकाल के आई को देखेंगे तो आपकी आई कुछ ऐसे थी तो शायद आई के बारे में आप समझ गए होंगे अब बेटे इसके एक एक पार्ट को डिस्कस करते आई के जो एक एक पार्ट है उसको डिस्कस करते आइए देखते हैं पहला पहला पॉइंट क्या है बेटे कॉर्निया पहला क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले बेटे कॉर्निया डिस्कस करने वाले जरा देखिए कॉर्निया क्या है द फ्रंट ऑफ द आईज का वर्ड बाई ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन ये देखिएगा पॉइंट 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 बेटे है ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल द कॉर्निया लाइट इंटर द आई थ्रो कॉर्निया द सेप बिहाइंड द कॉर्नियज फील्ड विथ ए क्लियर लिक्विड कॉल एक्वस ह्यूमर सामान्य कोश करके बेटे ये जो आपकी आई दिख, दिख रही है इसके ऊपर बेटा ये क्या होता है एक कबर लगा होता है ट्रांसपेरेंट होता है ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट रे उससे पास कर सके जैसे बोतल देखिएगा बेटे ये बोतल क्या है आपका ट्रांसपेरेंट है यानी यहां से अगर आप देख रहे होंगे दूसरे पैर दिख रहा होगा सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यानी बेटे लाइट इससे पास हो सके ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होगा यानी यहां से देखें दूसरे साइड दिख सके ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है किस पर लगा होता है आपकी नॉर्मल लाइट के ऊपर पतला सा एक स्क्रीन टाइप का लगा दे समझिए एक पन्नी पतली सी हो व्हाइट कलर की उसको लगा दे कहा आग के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे तो वही क्या होता बेटा आपका कॉर्निया होता ठीक है और उस कॉर्निया के बीच और लेंस के बीच बच्चों क्या भर दिया जाता है लिक्विड जिसे आप एक्वस ह्यूमर कहते हैं शायद समझ पा रहे होंगे यही बात कर रहे हैं बेटे ये क्या होता है आपका आई के ऊपर लगा दिया गया ट्रांसपेरेंट टाइप का एक क्या लगा दिएगा ट्रांसपेरेंट टाइप का एक क्या लगा दिएगा आपका देखिएगा टाइप का स्फेरिकल मेम्ब्रेन लगा दिया गया ऊपर ठीक है और इसके बीच में क्या भर दिया गया लिक्विड भर दिया जिसे आप एक बोलते हैं तो कॉर्निया शायद आप समझ गए होंगे इस आई को आप ध्यान रखिए इसे सब कुछ एक्सप्लेन होगा नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं कॉर्निया हो गया आयरिस एंड प्यूपिल देखते हैं अगला पॉइंट क्या देखने वाले बच्चों आयरिस क्या होता हो प्यूपिल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जरा ध्यान से बेटे इस आग को देखिए आप या अपनी नॉर्मल आई को देखिए जो तो आपके सामने कोई खड़ा है उसकी आंखों को आप ध्यान से देखिए तो आप ध्यान से आंखों को देखेंगे तो क्या मिलने वाला है ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट मिलने वाला है ये ब्राउन कलर का फिर मिलने वाला है ऐसा ठीक है तो बेटे ब्लैक कलर का स्पॉट जो होता है पीपल होता है क्या होता बेटे पीपल होता है और पीपल का फंक्शन क्या होता जरा देखिएगा दायरी से पीपल फॉर्म द वेरिएबल एपर्चर सिस्टम ऑफ द आई आयरिस डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम 
which has a small circular opening in its middle the center circular aperture of iris is called pupil the iris regulate the amount of light important point beta a wala hai aapka iris kya karta hai regulate karta hai bete kisko amount of light ko entering the eye by adjusting the size of pupil यानी बेटे आयरिस का फंक्शन क्या होता है आयरिस का फंक्शन बेटे ये होता है ये आयरिस आपका कितना लाइट रे कहां से जाए पीपल से जाए उसको क्या करता है रेगुलेट करता है यानी जो बेटे लाइट हमारी जाती है कहां से होके जाती है आपके पीपल से होके जाती है यानी अगर लाइट जल रहा देखिए बेटे इस रूम में लाइट जल रही है तो लाइट कैसे जाएगी हमारे पीपल से होकर के हमारे आई में जाएगी पीपल से होकर कहा जाएगी बेटे लेंस पे पड़ेगी लेंस से इमेज बनेगा हमारे रेटिना पे ध्यान दीजिएगा अगर इस फिगर को ध्यान से आप देखें इधर से लाइट रे कहा जाएगी बेटे ये आपका कॉर्निया सोते हुए फिर इस छोटे से जो पार्ट नहीं होता बेटे पीपल से जाएगी ये छोटा सा पार्ट होता है यहां से लाइट रे कहा गिरी बेटे लेंस पे उसके बाद उसका इमेज कहां बनेगा रिटर्न अब यानी जो तो छोटा सा गैप है बेटे यहां से लाइट रे फाइनली एंटर करती है कहां पे लेंस पे एंटर करती है तो आप समझ पा रहे होंगे पीपल क्या काम होता है बेटे लाइट रे पीपल से एंटर करती है और आयरिस का फंक्शन क्या होता है उस लाइट रे को की लिमिट को कंट्रोल करना अमाउंट को कंट्रोल करना कि हमें कितना लाइट चाहिए एग्जांपल के रूम बेटे अगर रूम के बाहर खड़े हैं लाइट बहुत ज्यादा है तो हमारी आंखों को कम लाइट चाहिए तो आयरिस क्या करेगा बेटे बाहर वाला ब्राउन कलर वाला क्या करेगा इस पीपल के साइज को छोटा कर लेगा कि भाई हमको कम लाइट रे चाहिए पीपल कहेगा हमको लाइट रे कम चाहिए हमको प्रॉपर कम लाइट से दिख जाएगा तो आयरिस क्या करेगा इसके साइज को छोटा कर देगा और जब पीपल कहेगा अधेरे में आप जाएंगे देखना कोई कोई सी अपडेट को देखना चाहेंगे तो आपको दिखता नहीं क्यों क्यों क्या होता है उस केस में बच्चों आप क्या करते हैं फिर पीपल क्या बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आपके अंदर जानी चाहिए यानी पीपल सो करके ज्यादा से ज्यादा लाइट जानी चाहिए तो आयरिस क्या करेगा बेटे आयरिस क्या करेगा पीपल को साइज को स्ट्रेच कर देगा तो आप जब जैसे डार्क रूम में जाते हो क्या करते हैं अपनी आंखों को बड़ा करते हैं ऐसा और जैसे एक एक रूम से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं अपनी आंख को थोड़ा ढपने कोशिश करते हैं यानी आप पीपल की साइज को छोटा करते हैं इस ब्लैक स्पॉट के साइज को छोटा करते हैं क्यों क्योंकि आपको कम लाइट चाहिए जब लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है तो और जब लाइटिंग कम होती है बेटे तो ज्यादा लाइट चाहिए आपको अपडेट देखने के लिए तो क्या करते हैं आप आ, बड़ा बड़ा करके देखते हैं अपने आंख ऐसा ठीक है तो आप समझ गए होंगे फंक्शन आप पीपल क्या है आयरिस क्या है आइए आगे बच्चों देखेंगे यहां पर वही एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया गया है डे लाइट टाइम में देखिएगा वेन लाइट इज वेरी ब्राइट सनी डे डायरिस मेक द पीपल टू कैसे करती है कंट्रैक्ट कर देती है अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है कह सकते हैं सनी डे है काफी तेज ब्राइट क्या है लाइटिंग है तो क्या करते हैं आप अपनी आंखों को थोड़ा बंद नहीं कर लेते हैं क्यों क्योंकि वो आपको ज्यादा लाइट की जरूरत तो उसमें नहीं होती किसी अपडेट को देखने के लिए तो क्या करते हैं अपनी आंखों को थोड़ा बंद करते हैं उसमें क्या होता है बेटे उस केस में आपका आयरिस जो होता है देखिएगा ये ब्लैक स्पॉट हो गया ये बेटे आपकी आयरिस होती है ये क्या होता है बेटा पीपिल होता है तो आयरिस क्या करता है पीपिल को शायद को छोटा कर देता है किस केस में इस केस में जब लाइटिंग बेटे बहुत ज्यादा होती है वो कम लाइट रे चाहिए तो क्या करता है अपना अपना जो है पी, आयरिस बेटा पीपल क्या कर देता है छोटा कर देता ठीक है जब बेटे उल्टा हो आप डार्क रूम में जाएं तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको ज्यादा लाइट चाहिए क्यों क्योंकि वहां पे लाइटिंग की कमी है तो आपको ज्यादा बेटे लाइट चाहिए और उस केस में क्या होता है उस केस में बच्चा ये होता है आपको क्या करना पड़ता है अपने पीपल के साइज को बेटे इसके साइज को क्या करना पड़ता है इंक्रीज करना पड़ता है क्यों जिससे ज्यादा ज्यादा लाइट बेटे हमारी आई में जा सके और बेटे हमको ऑब्जेक्ट दिख सके यानी इसकी साइज को क्या करना पड़ता है बेटे पीपल के साइज को इंक्रीज करना पड़ता है कौन करता है बेटे आयरिस करता है आयरिस क्या करता है आपके पीपल के साइज को बच्चों इंक्रीज कर देता है जिससे ज्यादा ज्यादा लाइट एंट्री कर सके और डिम या डार्क लाइट में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख सके तो आप समझ पा रहे होंगे फंक्शन आप पीपल आयरिस क्या होता है आप समझ गए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आईलेंस आईलेंस क्या होता है आइए देखते हैं 
बेटे कैसा लेंस यूज किया जाता है पहले ये जानिए कांदिक्स सेप का होता है ऐसा कुछ सेप आपको अभी मैंने दिखाया फिगर में हमारे आई के अंदर कैसा लेंस होता बेटे इस सेप का होता है और इस सेप के लेंस के बारे में आपको बिल्कुल पता है कौन सा लेंस होता है बेटे कानविक्स लेंस होता है अब बेटे कानविक्स लेंस के बारे में पता है क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है जैसे यहां पे लिखा है देखिएगा कन्वर्जिंग होता है एक पॉइंट क्या है बेटे कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या हुआ लाइट रे आएगी उसे एक पॉइंट पे क्या करेगा कन्वर्ज करेगा देखिएगा आप पढ़े होंगे बेटे लाइट चैप्टर में ऐसा लाइट रे बच्चों आएगी कहीं बाहर से दूर से देखिएगा ये लाइट रे आई ये बेटे आपका क्या हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर लाइट रे अगर पैरल आएगी किसके ये प्रिंसिपल एक्सिस बेटे आपकी हो जाएगी तो आपका रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी बेटा फोकस ए एफ टू पॉइंट से यहां कहीं टू एफ टू आगे होगा ए कहीं बेटे एफ वन होगा कहीं टू एफ वन आपको पता बेटे लेंस में क्या होता है लाइट किसी पॉइंट पे क्या कर देती है कन्वर्ज कर देती है जब बेटे पैला लाएगी तो कहा कन्वर्ज कर देगी फोकस पे इसलिए बोला गया कौन सा लेंस यूज करते हैं कन्वर्जिंग लेंस कॉन्विक्स लेंस का और एक नाम क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस आपको पता है यूज करते बाकी कह रहा बेटे इस लेंस कैसे होता है ट्रांसपेरेंट होता है जेली लाइक क्या होता है ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक क्या होता है स्ट्रक्चर होता है यानी ट्रांसपेरेंट होता है प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हुआ बेटे लाइट रे यहां से आएगी तो इससे पास कर जाएगी ठीक है और डाई लेंस इज हार्ड एट द मिडिल ग्रेजुअली बिकम सॉफ्टर टूवर्ड द आउटर एज क्या कह रहा है लेंस बेटा बीच में हार्ड होता है यानी ध्यान से देखिए ए वाला पोर्सन हार्ड होता है आपका ऐसा कह रहा है अब बेटे इंड वाला पोर्शन क्या होता है ये वाला पोर्शन कह रहा है आपका सॉफ्ट होता है ऐसा कुछ कह रहा है ध्यान दीजिए ठीक है अब बेटे क्या करता है देखिएगा आई लेंस हेल्ड इन पोजीशन ऑफ सिलारी मसल्स यानी बेटे क्या होता है ये सिलारी मसल्स आपकी ऐसे होती है इसमें क्या होता है बेटे फंसा होता है इस टाइप ये क्या होता है बेटे आपकी सिलारी मसल्स होती हैं इनके बीच में क्या होता है हेल्ड होता है यानी फंसा हुआ होता है किसके बीच में सिलारी मसल्स जो आपको फिगर में मैंने दिखाया था तो सिलारी मसल्स बेटे होती हैं इनके बीच में लेंस फंसा होता है आपका ठीक है सिलारी मसल्स का फंक्शन क्या होता है बेटे अभी अभी आपने देखा लेंस के बारे में पढ़ा क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है तो आप समझ गए ट्रांसपेरेंट तो होता है लेंस कोई बड़ी बातें नहीं एक पॉइंट बेटे और पढ़ा आपने बीच में हार्ड होता है इंड पर लेंस सॉफ्ट होता है क्यों इंड पर सॉफ्ट रखते हैं अब आपको समझ में आएगा क्यों इंड पे सॉफ्ट रखा जाता है आपके लेंस के। जो आई के अंदर है बेटे उस लेंस की बात कर रहे हैं दूसरे लेंस की बात नहीं कर रहे जो आपके आंखों के अंदर है आपको दिख नहीं रहा उस लेंस के बारे में बात कर रहे अब बेटे लेंस हमने इमेज में जब दिखाया था तो कैसे दिखाया था इमेज क्या आ गया है देखते हैं ए बेटे इमेज जब आपको मैंने दिखाया था वाला इमेज ये वाला इमेज दिखाया था बेटे दे देखिएगा ये वाला पार्ट देखिए बच्चा यही वाला तो अपना लेंस था ना और देखिए किसके बीच में बेटा फंसा है देखिएगा इसके बीच में फंसा है क्या है किसके बीच पता इसके बीच फंसा यही बेटे सिलारी मसल्स है बोल रहा है देखिए सिलारी मसल्स अगर बेटे इंड पॉइंट ऑफ द लेंस अगर सॉफ्ट होगा तो फायदा क्या होगा ये बताओ बेटे सिलारी मसल्स क्या करेंगी इसको कंप्रेस करेंगी इसके कार्बेचर को ऐलान करेंगे यानी बेटा इसके थिकनेस को बढ़ाएंगी घटाएंगी कौन सिलारी मसल्स किसके लेंस के थिकनेस को क्या करेंगी अगर थिकनेस बढ़ाना होगा तो क्या करेंगे आप अगर सेप ऐसा है बेटे इस टाइप का थिकनेस अगर बढ़ाना हो ध्यान दीजिएगा बेटे अगर सेप ऐसा हो थिकनेस बढ़ाना हो तो क्या करो इसको दबा दो यानी सिलाई मसल क्या करेंगी कंट्रैक्ट कर देंगी तो इसका सेप क्या होगा बेटे देखिएगा ये मोटा और मोटू सा हो जाएगा बीच में और बेटे अगर इसको स्ट्रेच कर देंगी सिलाई मसल पकड़ के इसको खींच देंगी तो देखिएगा अगर पहले बेटे ऐसे था तो बाद में और पतला हो जाएगा ये पतलू सा हो जाएगा बीच में ये मोटू सा हो गया ये पतलू सा हो गया कौन बेटे ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सिलारी मसल्स क्यों परफॉर्म परफॉर्म बेटे कर रही है आगे समझ में आएगा अगर ऐसा फंक्शन ना परफॉर्म करती बेटे तो हमें ऑब्जेक्ट जो हमारे पास या दूर कहीं रखा हो वो हमको प्रॉपरली ना दिखता तो क्या करती सिलारी मसल्स क्या करती बच्चों अपने लेंस को कंट्रैक्ट या एलोंगेट करती 
समझ में आ गया होगा और लेंस कैसा होता है मैंने इस बारे में बता दिया कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस जिसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है कैसे क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं आगे पॉइंट में चलते हैं ये आपका स्ट्रक्चर है फिर से एक बार आगे रिटिना बेटा अगला पॉइंट क्या डिस्कस करने वाला रिटना द इन साइड सर्फेस ऑफ द रेयर पार्ट ऑफ द आई बॉल वेयर द लाइट इंटरिंग द आई इज फोकस इज कॉल रिटना देखिए एक ध्यान से रिटना का यहां पर रिटना के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कुछ पॉइंट आइए पढ़ते हैं रिटना क्या है देखते हैं रिटिना इन साइड सर्फेस है बेटे रेयर पार्ट ऑफ द आई बॉल ठीक है वेयर द लाइट इंटरिंग द आई इज फोकस इज कॉल रिटना यानी बेटे लाइट इंटर जब करती है जहां पर फोकस होता है फ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से क्या होता है लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज कहां बनती है इस पॉइंट पे बनती है जहां पे लाइट रे फाइनल क्या होती है फोकस होती है ए वाला जोन क्या होता है आपका रिटिना होता है बेटे और रिटिना के बारे में क्या है द सर्फेस ऑफ रिटना कंसिस्ट बेटे कितना वन मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल 125 मिलियन क्या रखती है लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स रखती हैं द रिसेप्टर्स आर द टाइप टू टाइप रॉड टाइप और कौन टाइप बेटे रेटिना क्या करती हैं 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव क्या रखती हैं रिसेप्टर्स रखती ये बेटे दो टाइप को होते हैं रिसेप्टर्स अपने कौन टाइप्स और राड टाइप दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है कौन टाइप क्या करता है राड टाइप क्या करता है आइए आगे समझते हैं कौन टाइप का काम क्या होता है राड टाइप का आगे का आ, समझेंगे आइए बताते हैं हम आपको बेटे कौन टाइप की जो राड होती है कौन टाइप की जो हमारी सेल होती है रिसेप्टर कितने कितने होते हैं बेटे 125 मिलियन होते हैं ठीक है इसमें दो टाइप की हमारी सेल्स होती है राड टाइप कौन टाइप किसके इस रेटिना रेटिना पे कौन टाइप कौन टाइप क्या करते बेटे लाइट की इंटेंसिटी बताती अगर बेटे कोई हम लाइट देखते हैं अगर काफी तेज जल रहा होता है तो हमें पता चल जाता है हमारी आई को भाई यहां पे चमक कुछ ज्यादा है अब कोई लाइट अगर डिम जल नहीं होती तो हमारी आंखों को पता चल जाता क्या बेटे ये लाइट थोड़ा कम साइज जल रही यानी या थोड़ा डिम है इंटेंसिटी कम है कौन बताता बेटे ये रॉड वाला रॉड वाला क्या बताता है रॉड सेल ये बताता है बेटे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या बताता है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कहने का मतलब क्या है बेटे इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इंटेंसिटी ऑफ लाइट से मतलब मीनिंग ये है बेटे कि क्या है लाइट तेज जल रही है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है कि कम बेटे कौन का काम क्या होता है इसका काम क्या होता है कौन का कौन का काम बेटे होता है कलर को क्या करना पहचान आगे हम और डिस्कस करेंगे कलर को बेटे देखना कि कौन से कलर की लाइट आ रही है रेड कलर की ब्लू कलर की ग्रीन कलर की येलो कलर की व्हाइट कलर की किस कलर की कौन बेटे बताता है अपना कॉलर्स में डिफरेंस कौन अगर हमारी आंखों के अंदर रेटिना पे जो रिसेप्टर्स होते हैं लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं उनमें कौन से राड ना हो रॉड्स ना होते तो क्या होता अगर बेटे हमारी आंखों में कौन से नहीं होते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं किस कलर को येलो ब्लू जिसे आप क्या बोलते हैं आगे पढ़ेंगे हम डिफेक्ट पढ़ेंगे एक डिफेक्ट पढ़ेंगे उस डिफेक्ट में बताएंगे कि हमें अगर अगर हमारे पास कौन सा होता है तो क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस का नाम सुना होगा आपने आप कलर में क्या नहीं कर पाते हैं डिफ्रेंशिएट नहीं पहचान पाते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस नाम एक प्रॉब्लम होती है तो किसके कारण होती है बेटे कौन सा उसमें अपसेंट होता है कलर में डिफरेंस नहीं इसलिए पहचान पाते और रॉड्स का क्या 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 होता है बेटे आपका लाइट की इंटेंसिटी को पहचानना जब कौन का अपसेंस हो जाए तो क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस यानी कलर्स को आप नहीं पहचान पाएंगे तो एक तरीके की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ह्यूमैन बींग में कुछ ह्यूमैन बींग में सब में नहीं अगर सर्वे करेंगे बेटे तो 100 परसेंट में एकाध परसेंट को कलर ब्रांडेस होता है जिनको कलर को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होता है यानी कौन का क्या होता है अपना सेंस होता है चलिए समझते हैं ये आपका बाकी ही हो गया आगे बढ़ते बच्चों तो समझ में आया रेटिना काम क्या होता है बेटे इमेज को बनाना रेटिना काम क्या होता है बेटे कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने कहीं रखा हो तो लेंस क्या करता है जहां इमेज बनाता है वही आपका रेटिना पॉइंट है 
यानी लेंस के बाद बेटे रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे जहां पे आके कन्वर्स करे वो पॉइंट रिटना होता है रिटना के पास क्या होता है बेटे लाइट सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें कोन्स होता है और रॉड्स टाइप के सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन क्या होता है मैंने बता दिया रॉड टाइप के फंक्शन रॉड टाइप के सेल का फंक्शन क्या होता है बेटे वो लाइट की इंटेंसिटी को पहचानता है यानी ब्राइट है कि डिम है और कौन सा काम क्या होता बेटे वो पहचानता है कलर्स में डिफ्रेंशिएट करता है भाई कि किस कलर की लाइट रे आ रही है रेड की ब्लू की ग्रीन की येलो की किस टाइप की कलर की लाइट रे आ रही है आगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आप ध्यान से देखे गए ऑप्टिकल नर्व के पहले वाला पॉइंट देखे गए ध्यान से देखे गए ये होता है ब्लाइंड स्पॉट इसका नाम ब्लाइंड स्पॉट क्यों पड़ा बेटे अगर यहां पर इमेज बन गया तो दिखेगा नहीं इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्लाइंड स्पॉट यानी अगर लाइट रे बच्चों कन्वर्ज होके यहां पे इमेज बना दी लेंस क्या करेगा कन्वर्ज होके यहां पे इमेज बना दिया तो हमें नहीं दिखेगा चलिए आइए देखते हैं क्या है देर आर नो रोड्स कोन एट द पॉइंट वेर ऑप्टिकल नर्व द आई बॉल टू गो टू द ब्रेन बेटे यहां पर क्या है एक्चुअल में कुछ भी नहीं है क्या रॉड्स और कोन अगर रॉड्स और कोन्स नहीं है यहां पे तो सिंपल बात है रिटना पे अगर रॉड्स और कोन्स नहीं होंगी तो इमेज के बारे में नहीं बता पाएंगे इमेज मतलब नहीं बनेगी रॉड्स और कोन ही क्या बनाती बताती है आपको इमेज बनाती है उनका काम क्या होता है भाई पहचानना कि किस टाइप की लाइट है कैसा कलर है कौन पहचानती है रॉड्स और कोन जब उसका ऑप्शन होगा बेटे तो यहां पर इमेज नहीं बन पाएगी ठीक सो इट एनी इमेज फॉर्म इन दिस पार्ट ऑफ द रिटना देन नो सिग्नल इज सेंट बाई द ब्रेन एज द रिजल्ट क्या होता बेटे अगर यहां पर अगर आपने इमेज बनाया तो यहां पर क्या ऑप्शंस है राड्स और कौन की ऑप्शंस है तो रॉड और कौन से क्या होगा सिग्नल नहीं भेज पाएंगे कहां पर आपके ब्रेन पे ठीक ऑप्टिकल नर्व नहीं भेज पाएगा इसलिए इस पॉइंट का कोई भी अगर इमेज बने तो उसको क्या होता है आपको दिखता नहीं ऑप्टिकल नर्व का क्या फंक्शन है बेटे ऑप्टिकल नर्व क्या करता है बने हुए इमेज का सिग्नल किसके पास भेजता है ब्रेन के पास भेजता है ऑप्टिकल नर्व काम क्या होता है बने हुए इमेज का सिग्नल कहां पे भेजना बेटे ऑप्टिकल नर्व के पास <coughs> आइए बेटे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं इससे से रिलेटेड जो अभी भी मैंने पढ़ा क्या पढ़ा बेटे हम लोगों ने कॉर्निया पढ़ा आयरिस पढ़ा पीपल पढ़ा रिटना पढ़ा और क्या पढ़ा हम लोगों ने रिटना पढ़ा हाँ बिल्कुल राड्स क्या होते हैं कौन क्या होते हैं ये सब हम लोगों ने ढंग से पढ़ा तो आइए बेटे क्वेश्चन रिसीव करते हैं द हुमैन आई फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स बेटे हुमैन आई क्या करता है इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट का कहां पे बनाता है जरा बताइएगा बेटे रिटिना पे बनाता है क्या पहला क्वेश्चन बेटे कहां पे इमेज बनाता है रिटिना पे बनाता है क्या बेटे बिल्कुल हुमैन आई का काम क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट बेटे हमारी आई से पास हो या दूर हो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पास हो तब भी दूर हो तब भी इमेज कहां बनाएगा भैया रिटना पे बनाएगा यानी यहां पे तो पहला क्वेश्चन बेटे हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई ऑफ एन आई लेंस इज केज बाय द एक्शन ऑफ यानी कह रहा है बेटे फोकल लेंथ चेंज करना है किसका लेंस का जो आई का लेंस है आपका इसका कौन काम है करता है बेटे आई जो आई का लेंस होता है यानी आई के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है इसके बारे में बेटे बात कर रहे हैं यही कॉन्वेक्स लेंस इसी बेटे कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं इसके फोकस को कौन चेंज करता है सिलेरी मसल्स यही तो आपको मैंने बताया था कैसे ये तो आपको अभी जस्ट बताया था बेटे थ्यूरी में ऐसे देखिएगा ये आपका ये हो गया बेटे सिलेरी मसल्स क्या करेंगी अगर बेटे फोकल लेंथ इसका ध्यान से सुनिएगा अगर बेटे फोकल लेंथ बच्चा बढ़ाना है फोकल लेंथ बढ़ाना तो क्या करेंगी सिलारी मसल से पकड़ के खींच देंगी कैसे ऐसे देखिएगा इस टाइप से ए पतला बना देंगी बेटे देखिएगा इसका थिकनेस डिक्रीज करेगा फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा फोकल लेंथ अगर बेटे बढ़ाना है क्या करना पड़ेगा इस साइन का मतलब होता है इंक्रीज करना यहां लिख दे रहे हैं बच्चा क्या मतलब इंक्रीज होता है अगर थिकनेस बेटे डिक्रीज करेगी ध्यान रखिएगा कौन सा थिकनेस वाला किस बीच वाला थिकनेस लेंस का अगर लेंस के थिकनेस बेटे डिक्रीज करेगी फोकल लेंथ बढ़ेगा ठीक है अब और क्या करती है कौन से सिलारी मसल्स 
ये कभी कभी क्या करती हैं इसे कंट्रैक्ट कर देती हैं यानी कंप्रेस करती हैं और थिकनेस बढ़ा देती है किसका लेंस का कैसे देखिएगा इस टाइप से कंप्रेस कर दी बेटे ये देखिए मोटू सा बन गया टी की वैल्यू क्या कर गई इंक्रीज कर गई यानी बेटे एफ की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी क्या करते बच्चों थिकनेस चेंज कर देती किसके अपने लेंस के कॉन्विक्स लेंस जो बेटे अंदर लगा होता है और जिसके कारण क्या होता है बच्चा फोकल लेंथ घटता बढ़ता है अगर थिकनेस घट जाए तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है थिकनेस बढ़ जाए तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटे घट जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाट हैपन टू द आई डिस्टेंस इन द आई हाँ वाट हैपन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई ध्यान रखिएगा इमेज के डिस्टेंस बेटे क्या फर्क पड़ेगा क्या कह रहा है व्हेन द इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई कह रहा है बच्चा पार्टी क्या बच्चा ऐसा कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख दे यानी बेटे ऑब्जेक्ट को कहा रख दे एक बार घर के सामने मान लो अपन आप जो है कुछ दूर पर खड़े होकर घर को देख रहे थे ठीक है मान लीजिए घर से सौ मीटर दूर पर खड़े होकर आप घर देख रहे थे अपना घर चलिए ठीक है आपने देखा फिर आप बहुत दूर एक ट्री था उसको देख रहे थे ठीक है तो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे यानी 500 मीटर पे खड़े होकर जब अपना घर देख रहे हैं उस सिचुएशन की बात कर रहा है और बेटे साथ ही साथ बात क्या कर रहा है जो इनफाइनाइट पे बहुत दूर पे आपने ट्री देखा था उसकी बात कर रहा है क्या बेटे अगर अब जेट पोजिशन चेंज कर दे अपनी आंखों से देखिएगा हमने अब जेट को यहां रख दिया अपनी ये हमारी आंखें हैं देखिएगा यहां से यहां रख दिया फिर इस पेन को बहुत दूर जाकर रख दिया इस पेन को तो कह रहा है बेटे कि इमेज के डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अब जेट पोजिशन अगर चेंज कर देंगे तो इमेज क्या इमेज के डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा यानी इमेज जहां बन रहा था वही बनेगा कि ये और कहीं बनेगा जरा बेटे आइए देखते हैं ए, अपना प्यारा सा क्या हो गया आई हो गया इमेजिन करिए इसको बेटे आप आई की तरह इमेजिन करिए आई ना दिख रहा हो फिर भी आप आई की तरह इसको इमेजिन करिए आपकी आई बेटे हो गई बच्चा ए क्या हो गया आपका कॉर्निया हो गया और बच्चा ये क्या हो गया आपका लेंस हो गया ये सिलैरी मसल्स है ठीक है बेटे यहां पर ऑप्टिकल नर्व है जो मैंने बनाया नहीं है लेकिन आप बनाइएगा बिल्कुल ये देखिएगा ऑप्टिकल नर्व भी बना दिया है देखिएगा इस ठीक अब बेटे अच्छा कॉर्निय कुछ तिरछा बन गया सर बिल्कुल कॉर्निय तिरछा हल्का हल्का लामे भी लग रहा है समझ लीजिएगा ये आपस आ, आपस की बातें हैं बेटे इसको समझिएगा कि कॉर्निय सही से बना है रुकिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है इसलिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ चलिए आइए देखते हैं बेटे देखिएगा ए कॉर्निया बन गया अब अब तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए अगर ऑब्जेक्ट बेटे यहां रखा है या ऑब्जेक्ट यहां रखा देखिए बेटे आपका लेंस हो गया ए बेटे आपका क्या हो गया लेंस हो गया लेंस के सामने ऑब्जेक्ट बेटे यहां रखा है यहां यहां रखा इमेज कहां बनेगा बेटे यहीं पर बनेगा दोनों केस ऑब्जेक्ट चाहे बेटे यहां रखा हो चाहे यहां रखा हो लेंस से इमेज कहां बनेगा इसी पॉइंट पे बनेगा तो बेटे अगर ये क्या है आपका लेंस है तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का वी का डिस्टेंस वी का डिस्टेंस फिक्स हो गया कि नहीं हो गया बी का डिस्टेंस फिक्स हो गया बेटे कि नहीं हो गया बिल्कुल फिक्स हो गया क्यों क्योंकि इमेज तो हर बार रेटिना पे ही बनना है ना रेटिना पे नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं इसलिए क्या है हर समय इमेज रेटिना पे बनना है तो इस बेटे ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज का डिस्टेंस तो हर समय कांस्टेंट हो गया ना भैया यानी चेंज आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करते जा रहे हैं लेकिन इमेज का डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है किससे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से देखिएगा इमेज की डिस्टेंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट है किससे ऑप्टिकल सेंटर से यानी यहां पे क्या होगा बेटे इमेज के डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा यानी ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहीं रखें आई के पास रखें दूर रखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया क्योंकि क्या होगा इमेज के पोजिशन पे कोई चेंज नहीं चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखते हैं आगे अब क्वेश्चन खत्म हो गए आए कुछ कंसेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है बेटे हाउ डज द आई वर्क कैसे आई आपकी वर्क करती है देखिएगा आप बेटे यहां पर आपका कैसे वर्क करती है यहां पर लिखा है आप ध्यान से पढ़िएगा तो यहां पे आप बड़ा सा लिखा है 
तो आप इसको पढ़िएगा मैं बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपकी आई फंक्शन करती ठीक है ए यहां पे लिखेगा आप इसको समझिएगा होता क्या है बच्चे एक्चुअल मैं आपको समझा दे रहा हूं बाकी ये पैराग्राफ आप पढ़िएगा यही लिखा पड़ रहा है इसमें चलिए क्या है बेटे आपकी आंख कोई ऑब्जेक्ट दूर पे रखा हो जैसे सपोज करो बेटे ये आपका क्या है ये आपकी क्या है बेटे बॉटल है यहां पे रख दी मैंने इस बॉटल अगर बेटे ये बॉटल हमको दिख रही है सिंपल सा बात है अगर बेटे ये बॉटल हमको दिख रही है तो इसका मीनिंग ये है बेटे यहां से लाइट रे हमारी आंखों में जा रही और बेटे जब यहां से लाइट रे हमारी आंखों यानी इस आपके कॉर्नियस होते हुए कैसे आपका आई होता है आई का इमेज क्या हमारे पास है नहीं मैं बना दे रहा हूं आई का इमेज ये देखिएगा ध्यान से भावनाओं को मेरे समझिएगा थोड़ा इधर उधर बन जाए तब भी आप मान लीजिएगा कि आई ही है मैं आई यहां पे बना रहा हूं ये देखिएगा आपका ए ए कॉर्निया क्या वाला कैसे था क्या बेटे यहां पर ऐसा लेंस था क्या भैया जरा बताइएगा ये आपका क्या था ऐसा आपका सेब का ए आपका वो था क्या सिलाई मसल्स थी क्या ए बेटे आपका क्या था आपका लेंस था क्या ए क्या थी बेटे आपकी सिलाई मसल्स थी ए क्या थी आपकी सिलाई मसल्स ठीक है ए क्या है बेटे आपका लेंस है ए क्या है बेटे आपका कॉर्निया था ठीक है यहां पे इनिशियल में क्या था बेटे ये मैंने बताया था ये आपका कौन सा पार्ट होता है आयरिस होता है क्या होता बेटे आयरिस होता है ये वाला पार्ट और बीच का बेटे जो स्पॉट था ये था आपका क्या था पीपिल था क्या ऐसा था क्या समझ में आ गया होगा बेटे ए वाला पार्ट आपका क्या था बालक रेटिना था और यहां पे थोड़ा सा क्या था ऑप्टिकल नर्व था यानी यहां पे ऐसा कुछ था ध्यान से देखिएगा ऐसे कुछ ब्रेक था और यहां पर ऐसे ऑप्टिकल नर्व बेटे था चलिए एक एक फंक्शन समझते हैं बेटे एक एक का फंक्शन आइए समझते हैं होता क्या है बेटे एक्चुअल हमारे आई के अंदर का स्ट्रक्चर बाहर का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे कुछ ऐसे ही होता है बेटे क्या दिख रहा है बाहर पे एक लेयर ट्रांसपेरेंट लगी है आंख पे फिर एक आपको दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक स्पॉट फिर एक क्या दिख रहा होगा बेटे ब्राउन ब्राउन स्पॉट दिख रहा होगा उसके कहीं अंदर जाके बेटे अपना लेंस होगा और साइड में देखिएगा साइड में लगा है सिलारी मसल्स लगे और उसके अंदर बेटे एक ऐसा खोखला पार्ट होगा जहां पे होगा आपका रेटिना जो दिख नहीं रहा है कुछ पार्ट तो दिख रहा है क्या कॉर्निया वाला पार्ट इसका स्पेरिकल सेप का जो आप आपके आंख के ऊपर लगा है ठीक है और दूसरा पार्ट आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा ब्राउन ब्राउन वाला दिख रहा होगा ठीक है ये सब दिख रहा है व्हाइट व्हाइट वाला एक दिख रहा होगा सर्कुलर पार्ट बाकी अंदर का पार्ट लेंस आपको नहीं दिख रहा होगा सिलारी मसल साइड साइड से जो रोक रखी है हल्का दिख रहा होगा आपको लेकिन लेंस थोड़ा सही से नहीं दिखता क्यों बेटे अंदर होता है आई और ए वाला पार्ट आपको नहीं दिखता क्या रेटिना वाला पार्ट नहीं दिखता कुछ पार्ट दिखता है कुछ पार्ट बेटे आपको नहीं दिखता चलिए आप सपोज करो बेटे ऑब्जेक्ट है अगर बेटे ऑब्जेक्ट हमको दिखना है तो सिंपल से क्या इससे लाइट रे जो निकले यानी इससे लाइट रे आए कहा हमारी आंखों में अगर बेटे इससे लाइट रे आंखों में आ रही होंगी तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा अगर बेटे सुपोज करो ये ऑब्जेक्ट कब नहीं दिखेगा लाइट को बुझा दो आप लाइट को बेटे आप बुझा दो तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा लाइट को अगर ऑफ कर दिया जाए रूम में क्या कर दिया अधेरा कर दिया जाए कोई ऑब्जेक्ट दिखता है नहीं दिखता है क्यों क्योंकि इससे लाइट रहती नहीं हमारी आंखों पे गिरती नहीं हमारी आंखों पे अधेरा कायम कर दो तो क्या होगा ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ये बोतल दिखेगा बिल्कुल नहीं दिखेगा अगर इस बोतल को बेटे देखना है तो लाइट को आपको जलाना पड़ेगा क्यों क्योंकि लाइट से लाइट रे क्या होंगी बल्ब से लाइट रे स्प्रे करेंगे इससे लाइट रे हमारी आंखों पर आएंगी इसलिए हमें दिख रहा है यही तो आपको बेटे पढ़ाया गया लाइट चैप्टर में यही बेटे आपको पढ़ाया गया लाइट चैप्टर में बिल्कुल यही पढ़ाया गया यानी बेटे अगर ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो लाइट रे कहां आ रही होंगी इससे हमारी आंखों पे आ रहे होंगे इससे लाइट रे कहां आ रहे होंगे बेटे हमारी आंखों से हमारी आंखों से यानी ऑब्जेक्ट मान लो बोटल बेटे ये रखा है आपका ये आपका बोटल है ध्यान दीजिए यानी ये बोटल रखा है हमारी यानी यहां से लाइट रे कहां गिर रही होंगी हमारी आंखों पर गिर रही होंगी 
फिर आंखों से हमारी लाइट रे कहा जा रही है पहले गिरेंगे किस पर स्कॉर्निया पर यानी ऊपर वाले ट्रांसपेरेंट वाले स्फेरिकल शेप पे गिरेंगे कॉर्निया पे फिर कहा जाएंगे बेटे जो छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है उसमें घुसेंगी और कितनी लाइट रे कम ज्यादा जानी है वो कौन कंट्रोल करेगा पीपल के साइज को आयरिस जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है फिर उसके आगे बेटा हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता बेटे इस सब्जेक्ट का इमेज बनाना कहां पे इस रेटिना पे इस सब्जेक्ट का इमेज बनाना कहा बेटे रेटिना पे यानी ये ऑब्जेक्ट रखा है तुम्हारी आंख के पीछे जो रेटिना है उस पर बनाएगा इमेज कौन लेंस करेगा तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के स्लाइड का इस तरह से हम ऑब्जेक्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट से क्या आती है बेटे लाइट रे आती है जो कॉर्निया से होते हुए पीपल के थ्रू इंटर करती है कहां पे हमारे लेंस पे एंट्री करती है और लेंस क्या करता है बेटे इस बोतल की इमेज कहां बना देता है हमारे रेटिना पे बना देता है और हमारे रेटिना बेटे जब इमेज बन जाएगा तो कैसा इमेज बनता है रेटिना पे हमारे बेटे लेंस कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताइएगा कैसा इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस अपना बनाता है अगर हमको रियल और इन्वर्टेड इमेज किस पर रेटिना पे रेटिना पे कैसे इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस रेटिना बेटे इमेज बनाता है कैसे नोट करिएगा रियल बनाता है बट इन्वर्टेड बनाता है और बेटे कैसे बनाता है डिमिनिश्ड बनाता है यानी छोटा बनाता है बालक जो इमेज कैसे बनता है हमारे रेटने बजिया इस लेंस के द्वारा अब आपको पता है कान केव लेंस बेटे नहीं रियल इमेज बना पाता है केवल बनाता है कॉन्वेक्स लेंस बेटे कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता है रियल इमेज यानी बेटे इससे बनता है रियल इमेज अपना बनता है और साथ ही साथ बच्चों इमेज कैसे बनता है इन्वर्टेड और डिमनेस यानी हमारी आंखों में जो इमेज बनता है बेटा ना उल्टा बनता है छोटा बनता है यानी बड़ा सा हाथी अगर हमारे सामने खड़ा है तो हमारी आई उसका इमेज बनाएगी उल्टा यानी हाथी के चार पैर ऊपर उसकी बॉडी नीचे ऐसा इमेज बनाता है हमारी आई आई का लेंस कहां पे रेटिना पे बनाता है और छोटू सा बनाता है अगर बड़ा हाथी का साइज है तो छोटा सा इमेज बनाए फिर बेटा क्या होता है ये अपना जो ऑप्टिकल नर्व है इसके थ्रू सिग्नल कहा जाती है ऑप्टिकल नर्व के थ्रू सिग्नल कि इमेज कैसा बना है छोटू सा इन्वर्टेड बना है ये सिग्नल भेजती है कौन ऑप्टिकल नर्व हमारे ब्रेन को भेजती है और ब्रेन क्या करता है उसका रियल इमेज क्या करता है रियल इमेज बनाता है कैसे छोटू सा बड़ा कर देता है और उसको इरेक्ट करके आपको बताता है भैया ए साइज इतने साइज का इमेज है यानी ये ऐसा है हाथी का कुछ ऐसा शेप है यानी हमारी आंखें इमेज बना के एक्चुअल में नहीं दिखाती हैं एक जरिया है देखने का एक्चुअल में आर्टिकल नर्व के थ्रू हमारा ब्रेन जो है एक्चुअल में बताता है भाई कि हाथी एलिफेंट किस शेप की है ये समझ लीजिएगा अगर ऑप्टिकल नर्व अपना फंक्शन करना बंद कर दिया ब्रेन अपना काम फंक्शन करना बंद कर दिया तो आई हमारी देख नहीं पाएंगे भाई आई तो एक सोर्स है इमेज बनाती रेटिना पे बाकी काम तो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो सिग्नल जाता है हमारे ब्रेनवा को उसका काम होता है ना तो अब बाकी काम कौन करता अपना ब्रेन करता है तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देखते चलिए आगे बढ़ते इसमें Why does it take some time to see object in a dim room when you enter the room from the bright sunlight outside? कह रहा है बेटे bright sunlight से bright sunlight से जब हम लोग बेटे entry करते हैं कहाँ room में तो हमें क्या होता है fraction of time के लिए क्या कह रहा है? When enter the room from the bright sunlight तो क्या होता है some time कुछ time लेता है बच्चों ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कुछ टाइम लगता है क्यों ऐसा क्यों बेटे यहां पे आपको सोल्यूशन लिखा है ठीक है एक्चुअली में होता क्या जैसे बेटे ब्राइट लाइट थी बाहर आपका खूब धूप खुलिया था काफी ज्यादा ब्राइट लाइट थी तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या हो रहा था थोड़ी सी लाइट की रिक्वायरमेंट थी काफी कम लाइट की जरूरत थी बाहर जब आप खड़े थे क्यों क्योंकि आपने रियल में फील किया होगा जब आप बाहर जाते हैं धूप काफी खिली हो 
काफी ज्यादा ब्राइट हो तो क्या होता है जब देख लो अपनी आंखों को थोड़ा बंद करते हैं ना उसमें क्या करते हैं आपका जो बेटे होता है देखिएगा ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट का छोटा सा देखिएगा किया आंख पे है नहीं ब्लैक ब्लैक स्पॉट इसे तो बोलते बेटे पीपिल अरे क्या होता है बेटा आपका बगल में ब्राउन ब्राउन कलर का एक बना होता है जिसके बोलते हैं आप आयरिस अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो लाइट रे कहां जानी चाहिए हमारी लेंस पे गिननी चाहिए किसकी हेल्प से पीपल की हेल्प से लाइट रे कह जाती है पीपल से होते हुए जाती है हमारी आंखों पे गिरती है हमारी लेंस पे गिरती है और इस पीपल के साइज को कौन कंट्रोल करता है आयरिस कंट्रोल करता है तो जब बेटे ब्राइट लाइट होता है पीपल कहता है ना 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 हमको इतनी लाइट नहीं चाहिए थोड़ी लाइट से ही काम चल जाएगा बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों में आ रहा है थोड़ी लाइट से हम जब को देख लेंगे तो क्या करता है आयरिस कहता अच्छा ऐसी बात है तो क्या करता है आयरिस उसकी साइज को छोटा कर देता है तो जब ब्राइट लाइट बेटे होती है तो हमारी आंखों में क्या होता है आयरिस पीपल के साइज को छोटा कर देता है बिट हमको दिख जाता लेकिन जैसे आप बाहर से अंदर आए रूम के अंदर तो क्या करता है शुरू शुरू में आपको दिखता नहीं है आंख के सामने धुलापन छा जाता है इनिशियल आपने फील किया होगा कभी कभी बाहर से आप आइए धूप से अंदर एक एक घुसिए तो आपको अधेरा अधेरा छा जाता है फ्रैक्शन आप सेकंड के लिए होता है पांच छह सात सेकंड के लिए होता है तीन चार सेकंड या पांच दस सेकंड के लिए होता है सर ज्यादा टाइम में बता रहा हूं काफी कम समय के लिए होता है तीन चार पांच सेकंड के लिए होता है ऐसा होता क्यों एक्चुअल बेटा होता है जब आप अधेरे में आते हैं तो आपकी आंखों को ज्यादा लाइट चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तो क्या करता आयरिस कहता अच्छा आप पीपल कहता भैया हमको लाइट ज्यादा चाहिए अपडेट हमको नहीं दिख रहा है यहां ब्राइट लाइट नहीं है तो आयरिस कहता अच्छा ऐसी बात है अभी तुम्हारे साइज को बड़ा करते अब भी तेरे साइज को बड़ा करते ये क्या करता है आयरिस कहता अब भी पीपल तेरे साइज को हम बड़ा करते हैं लेकिन क्या है बेटे मसल्स है क्या है मसल्स है बड़ा तो करता है कौन आयरिस पीपल के साइज को बड़ा करता है बट टाइम लगता है बेटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम लग जाता है जैसे इसने सोचा हाँ लाइट जान चाहिए पीपल एक एक तुरंत नहीं बड़ा हो जाता थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है बेटे इसको स्ट्रेच करने में इसलिए शुरुआत में आपको क्या होता है जब रूम में दिखते हैं थोड़ा अधेरा टाइप का छा जाता है लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात होती है दो से तीन सेकंड में आपका क्या होती है मसल सर्जेस्ट हो जाती है और ज्यादा ज्यादा लाइट हमारी आंखों में एंट्री करने लगती है और प्रॉब्लम दूर हो जाती है ठीक तो ये क्या है बेटे मसल्स हैं तो आयरिस क्या करता है जब पीपल साइज को बढ़ाता है तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है ऐसा करने में इसलिए इनिशियल में क्या होता है आपको ऐसी दिक्कत होती है बाद में जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दूर हो जाती है चलिए बच्चों अब इसमें समझते हैं एक पॉइंट फार्स पॉइंट क्या होता है ठीक है फार पॉइंट क्या होता है चलिए फार पॉइंट क्या होता है फार टेस्ट पॉइंट अप टू बीच एन आई कैन सी क्लियरली इज कार्ड फार पॉइंट फार इन नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज एट इन फाइट क्या एक छोटी सी बात लिखी है आप खुद से पढ़िएगा समझिएगा हम समझा दे रहे हैं बाकी आप पढ़िए क्या कह रहा है बेटे फार पॉइंट क्या होता है यानी दूर कहीं बेटे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो कितनी दूर आप नॉर्मल आई से देख सकते हैं अगर आपकी आंखें ठीक ठाक हैं तो कितनी दूर रखिए जेट को देख सकते हैं वही आपके आई के लिए क्या होगा बेटे फार पॉइंट होगा यानी जितनी दूर आप नॉर्मल आई से आप खड़े हुए छत पे और जितनी दूर आप देख ले रहे हैं जितनी दूर तक नॉर्मल आई से देख नॉर्मल अगर आपकी आंखें ठीक ठाक है तो हो सकता किसी की आंखें ठीक ठाक ना हो तो क्या होता है सौ मीटर तक देख ले जिसकी नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं मतलब आंखें आपके फिट हैं ऐसा नहीं कि आपकी आंखों में दिक्कत है या आप कह रहे हैं आप इन्फाइनाइट यानी बहुत दूर तक देख ले रहे लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर एक ऐसी बात हुई जब मैं छत पे खड़ा होता हूं थोड़ी दूर तो दिखता है बाकी बिल्डिंग दिखने लगती है आगे दिखता ही नहीं कुछ अरे भाई बिल्डिंग है इसलिए नहीं दिखता स्काई में जरा देखिएगा तो स्काई में देखते हैं जब आपको कहा बहुत दूर इन्फाइनाइट बहुत दूर को कहा बोल देते हैं बेटे इनफाइनाइट तो आपको कहा तक दिखता है इनफाइनाइट तक दिखता है वो तो अलग बात आप घर के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं तो आपको थोड़ी दूर दिखता है बट एक्चुअल में बेटे नॉर्मल आई हो नॉर्मल आई का मतलब क्या होता है आपकी आंखें बिल्कुल ठीक कंडीशन में हो 
ऐसा नहीं कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो मायोपिया की प्रॉब्लम आगे पढ़ेंगे क्या डिफेक्ट हो और आप कह रहे भैया हमको तो थोड़ी दूर तक ही दिख रहा है नॉर्मल आई की बात की जा रही है बालू चश्मे वाले की बात यहाँ पे नहीं हो रही है हम जैसे लोग की बात नहीं हो रही चश्मा उतार के देखेंगे तो नजदीक तक ज्यादा दूर तक नहीं दिखेगा हमें तो ऐसे लोग की बात नहीं कर जिनकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हो तो उसके लिए फायर पॉइंट क्या होता है इन्फाइनाइट यानी बहुत दूर को क्या बोल देंगे इन्फाइनाइट घर के सामने खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा दिक्कत होगा देखने में बट बेटे स्काई में स्काई में देखिएगा तो क्या दिखने वाला आपको इन्फाइनाइट तक दिखने वाला तो फायर पॉइंट क्या होता है बेटे नॉर्मल आई के लिए इन्फाइनाइट होता है यहां पर बेटे रे डाइग्राम बना है इन्फाइनाइट मतलब बहुत दूर बहुत दूर से बेटे लाइट रे आएगी देखिए गए आई 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 देखिए कि इमेज कैसे बढ़ रहा ध्यान से देखिए इमेज रे डायग्राम बेटे ध्यान से देखिएगा आप पढ़ चुके हैं अब लाइट चैप्टर तो लाइट चैप्टर से आपने क्या पढ़ा है बेटे जब इन्फाइनाइट से लाइट रे आती है ये आपका कौन सा लेंस है बाला कि आपका है कानविक्स लेंस कानविक्स लेंस की प्रॉपर्टी तो आपको पता है इन्फाइनाइट से लाइट रे आएगी तो कहां पे कन्वर्ट होगी बेटे फोकस पे होती या किसी ने किसी पॉइंट पे कन्वर्ट होगी इसे आप फोकस बोलते हैं तो यानी बेटे इन्फाइनाइट पे लाइट रे आई इन्फाइनाइट से बच्चों लाइट रे आई तो क्या होगी पैला ला रहे किसके इस प्रिंसिपल एक्सिस के देखिए गए प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा ये कौन सी एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस यही तो अपना लेंस है ये हो गया बेटे प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया बच्चा अपना ऑप्टिकल सेंटर तो इनका इमेज कहां बना देगी कन्वर्स कर देगी किसी पॉइंट पे जिसे बोलेंगे क्या बेटे किस पॉइंट पे कन्वर्स कर रही रेटिना पे इमेज इसका इमेज बना दे रही अब आपको पता है अगर रेटिना पे इमेज बन गया यानी इस लाइट रखो बेटे रेटिना पे कन्वर्स कर दे रही है यानी यहां इन्फाइनाइट पर रखी अपडेट का इमेज कहां बना दे रही है रेटिना पे बना दे रही है अब आपको पता है बेटे रेटिना पे इमेज बन गया बाकी का काम हो गया कौन ऑप्टिकल नर्व के थ्रू सिग्नल ब्रेन को जाएगा और उस अब्जेक्ट का इमेज हमें क्या होगा बालक दिख जाएगा तो शायद ये समझ में आ गया होगा चलिए आए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं नियर पॉइंट क्या होता है नियर पॉइंट का मतलब क्या है बेटे नियर पॉइंट का सिंपल मीनिंग ये है कि आपकी नॉर्मल आई की फिर से बात कर रहा हूँ ऐसी आई की बेटे बात नहीं कर रहा हूँ जो आपकी डिफेक्टेड हो यानी आपको देखने में ऑलरेडी प्रॉब्लम हो और ऐसी आई ले की बात नहीं कर रहा हूँ बेटे ऐसे आई की बात करो नॉर्मल आई मतलब चश्मा भी ना लगा होगा एकदम आपकी आई परफेक्ट है तो आप देखिए जैसे बुक है बेटे जैसे आपकी शिवदास की बुक देख रहे हैं ये बुक है बेटे आप ध्यान से देखिए तो इस बुक बुक को अगर हम देखना चाहते हैं देखिएगा यहाँ तक उस साथ में प्रॉपर देख पा रहा हूँ जैसे जैसे पास लेके आ रहा हूं देखिए बेटे मेरी आंखों क्या करना पड़ रहा है स्ट्रेच करना पड़ रहा है ध्यान से देखिएगा ये बुक है बेटे आपको दिख रहा है बेटे बुक दिख रहा होगा आपको तो बुक को जैसे जैसे मैं देखो पास लेके आ रहा हूं देखो यहां तक तो नॉर्मली हमारी आई को प्रॉपर दिख रहा है चश्मा लगने के बाद में बात कर रहा हूं मेरा अभी विजन करेक्ट हो गया मतलब सिक्स बाई सिक्स है प्रॉपर मुझे नजदीक का दूर का दिख रहा है अब मैंने अब जो बेटे यहाँ पे रखा तो हमको प्रॉपर दिख रहा है नजदीक ले आ रहे बेटे दिख तो रहा है देखिएगा लेकिन क्या होता है ब्लर दिखने लगता है साथ साथ बेटे हमारी आई को क्या करना पड़ता है पेन होने लगता है स्ट्रेच करना पड़ता है क्या करना पड़ता है इसको कंप्रेस करना पड़ता है और हमारी आंखों में क्या होना है स्ट्रेट डेवलप होने डेवलप होने लगता है यानी हमारी आई में दर्द होने लगता है जरा नजदीक लाके आप देखेंगे देखने में तकलीफ हमारी बढ़ जाती दिख तो पास लाने पर भी दिख रहा है बिल्कुल बट क्या हो रहा है हमारी आंखों में स्ट्रेन डेवलप हो रहा है यानी हमारी आंखों को दर्द हो रहा है और प्रॉपर नहीं दिख रहा है ब्लर दिखना चालू हो जाता है ऐसा क्यों बेटे हमारी नॉर्मल आई की जो रेंज है ना वो 25 सेंटीमीटर यानी बेटे बुक को यहां पे अगर रख देंगे 25 सेंटीमीटर यहां आसपास हुआ तो हमको प्रॉपर दिखेगा बट उसके पास लेके आएंगे तो आई का काम क्या होता है बेटे आई का काम होता है देखना भाई कितने भी पास तो लेके चला देखेगा आई का काम ही है लेकिन हमारी आंखों में क्या होता है नॉर्मल आंखों में स्ट्रेन डेवलप होता है यानी हमारे आंखों में आज क्या होता है डिफेक्ट डेवलप हो जाएगा अगर बहुत नजदीक लाके पढ़ेंगे इसलिए घर वाले क्या सलाह देते हैं बुक को थोड़ी दूर रख के पढ़ो यानी 25 सेंटीमीटर के आसपास बुक रख के पढ़ो ताकि हमारी आंखों पर क्या हो स्ट्रेन डेवलपमेंट ना हो हमारी आंखों कोई तकलीफ ना हो नॉर्मल आई बेटे कितनी दूर पर प्रॉपर देख सकता है 25 सेंटीमीटर पर नजदीक लाएंगे फिर भी देख लेंगे बट हमारी आंखों में स्ट्रेन डेवलपमेंट होगा जो हमारी आंख को डैमेज कर सकता है यानी नुकसान पहुंचा सकता है ठीक तो नॉर्मल अगर प्रॉपर आपको दिखना है 
तो आपको मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाए 25 सेंटीमीटर अगर वहां पे अगर आपकी आई एकदम परफेक्ट है करेक्ट है कोई प्रॉब्लम आपके आई में कोई डिफेक्ट नहीं है तो 25 सेंटीमीटर पर रखा अपडेट आपको कैसे दिखना चाहिए ढंग से दिखना चाहिए तो होता क्या होगा बेटे ये देखिएगा अगर आपकी नॉर्मल आई है बेटे तो अगर ये लेंस है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बालक का आपको ऑप्टिकल सेंटर से ट्वेंटी सेंटीमीटर यानी बेटे यहां पर अपडेट रखे होंगे तो इसका इमेज कहां बन रहा होगा रेटिना पे आपको पता है क्या करता बेटे कॉन्वेक्स लेंस यहां से लाइट रे देखिएगा ये लाइट रे निकली ये दूसरी लाइट रे निकली और ये बेटे प्रिंसिपल एक्सिस है तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है तो लाइट रे बेटे देखिएगा यहां से ऐसे निकली आफ्टर कन्वर्ज होने के बाद कहां पर मीट किया आपका रेटिना पे मीट कर गई यानी कहां पर बेटे इमेज बना दी इसका रेटिना पे बना दी दिख रहा होगा बेटे अब जेट डिस्टेंस क्या है यहां से 25 सेंटीमीटर और इमेज कहां बन रहा बेटे रेटिना पे बन रहा है ऐसा कुछ हो रहा होगा बेटे इससे नजदीक अगर रख देंगे ना तो इमेज प्रॉपर नहीं बने रेटिना हो सकता है कहां बने पीछे बन जाए आगे कहीं बन जाए बट रेटिना पे नहीं बनेगा तो आपको क्या होगा जेट ब्लर दिखने लगेगा और साथ ही साथ देखने में जो प्रॉब्लम होगी अलग होगी क्यों ऐसा दिक्कत होगा अभी आगे हम बताएंगे जब इसका क्या बताएंगे कि किस तरीके से मायोपिया क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे फिलहाल यहां नहीं है पॉइंट क्या होता बेटे 25 सेंटीमीटर जहां पर रखा बेटा प्रॉपर दे सकते हैं लीज डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंग डिविजन क्या होता है यहां पर लिख दिया गया ट्वेंटी सेंटीमीटर प्रॉपर है दिखा प्रॉपर यहां पर लिखा है आपका डिफिनेशन देख लीजिएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और बेटे एक कह रहा है कि एज के साथ साथ ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है तो ये चीज मैं जब बेटे पेस बायोपिया पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा फिलहाल अभी मोटा मोटा आप समझिए 25 सेंटीमीटर बच्चों क्या होता है लिस्ट डिस्टेंस होता है फार डिस्टेंस होता है इनफाइनाइट यानी बेटे नॉर्मल आई आपकी हो तो मैक्सिमम कितनी दूर तक देख सकते हैं इनफाइनाइट तक और कम से कम दूर कितना देख सकते हैं ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर अगला पॉइंट क्या होता है डिस्कस करने वाले बेटे पावर ऑफ द एकोमोडेशन क्या होता है आई समझते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है आइए समझते हैं ठीक है आइए यहां पे बेटे एक बड़ा सा लिखा पड़ा है आप ध्यान से देखिएगा इसको मैं बेटे इसको आप पढ़िएगा खुद से क्या क्या लिखा पड़ा है मैं एज ए क्या एग्जाम्पल ले, लेके मैं समझा रहा हूं आई का कि किस तरीके से क्या लिखा पड़ा है दो पेज में आपका लिखा है देखिएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है आई के लिए आइए हम डिस्कस करते हैं क्या डिस्कस करने वाले यहां पर आइएगा आई बेटे हम आपको यहां से डिस्कस करके बताते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है चलिए आप पढ़िएगा क्या लिखा है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यही आपका उसमें लिखा है क्या लिखा है पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या बेटे पावर ऑफ एकोमोडेशन ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हो सकता है या दूर रखा हो सकता है क्या हो सकता है बेटे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है दूर रखा हो सकता है पास रखा हो सकता है ठीक है ठीक है पहला सिचुएशन बेटे देखिएगा अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है इनफाइनाइट पर रखा है तो सिलाईनली मशल उनकी इमेज कहां बना रहे होगी यहां ठीक है अब बेटे कहीं अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा होगा जो पिछला केस हमने पढ़ा तो उसका इमेज कहां बन रहा है रिटना बन रहा है यानी हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है चलिए अब बेटे होता क्या है सिलाई मशल का यहां टोटली रूप पावर ऑफ एकोडेशन में सिलाई मशल का रोल होता है सिलाई मशल क्या करते हैं बेटे अब जरा ध्यान से देखिए इस इमेज को बेटे अपना लेंस हो गया और बेटे रेटिना हो गया यानी लेंस से बच्चों ऑब्जेक्ट कहीं बेटे इन्फाइनाइट पे मैंने मान लिया चलो रखा है इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है बिल्कुल इमेज कहां बन रही बेटे रेटिना पे बन रही यानी ये डिस्टेंस फिक्स है बेटे अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे ना रखा 25 सेंटीमीटर पर रखा था मैंने देखिएगा जरा आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट को बेटे अगर यहां पर मैं रख दिया फिर भी हमारा इमेज कहां बन रहा है रेटिना पे ही बन रहा है यहां पे भी बेटे ये क्या है डिस्टेंस फिक्स है आपकी आई का यानी यहां वी की वैल्यू फिक्सड है यानी बेटे ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं एक बार इनफाइनाइट पर रखे और एक बार बेटे ट्वेंटी सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर कहां अपनी आई से यानी सिचुएशन देखिए हमारी आई है एक बार मैं 25 सेंटीमीटर रख दिया एक बार बिल्कुल स्काई में जाकर मैं देख रहा हूं दोनों सिचुएशन जरा ध्यान से देखिएगा इमेज तो बेटा रेटिना पे ही बन रहा है 
चाहे बेटा ये सिचुएशन हुआ चाहे ये सिचुएशन हुआ लेंस आप अगर पढ़े हैं लेंस के बारे में आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो लेंस के बारे में आपको ये बताया गया होगा ध्यान से आप सुनिएगा लेंस के बारे में बेटा क्या बताया गया होगा आपका आइए थोड़ा इमेज इसका ड्रा करते हैं क्या बताया गया आपको चलिए एक मिनट आइए बेटे लेंस के बारे में क्या बताया गया होगा ऐसा कुछ लेंस के बारे में आपको क्या बताया गया लेंस फार्मूला अगर बेटे आप ध्यान से ध्यान करिए अगर आपने पढ़ा हो तो आपको बताया गया वन पान बी माइनस वन पान यू जो इक्वल टू वन बाई एफ क्या ये फार्मूला बेटे बताया गया है कि नहीं आपको बताया गया बिल्कुल बताया गया होगा लेंस में वन पान बी माइनस वन पान यू इक्वल टू वन बाई एफ बेटे दोनों केस ये ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पर रखा था सेकेंड केस बेटा जब इन ऑब्जेक्ट क्या था 25 सेंटीमीटर पर दूर पे रखा था दोनों टाइम भी बेटे इमेज कहां बन रहा है रेटिना पे बन रहा यानी v की वैल्यू बेटे देखिएगा ध्यान से ये v की ही वैल्यू यहां पे हुई बच्चा इस केस में v की वैल्यू हुई यानी अगर लेंस फार्मूलों को ध्यान से देखें तो क्या होता है आपका वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन आई अब यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई फिक्स हो गई ध्यान से देखेंगे बेटे v की वैल्यू यहां पे हो या सेकेंड केस में हो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा था ये देखिएगा दोनों केस में v की वैल्यू क्या है बेटे यहां पर भी v की वैल्यू और दूसरे केस में v की वैल्यू ए वाला देखिएगा यानी इमेज का डिस्टेंस क्या है फिक्स्ड है इमेज तो हर समय बेटे लेंस से कहां पे बनेगी रेटिना पे बनेगी यानी ये वाला डिस्टेंस इमेज वाला वी की वैल्यू क्या है फिक्स है अगर बेटे फार्मूले में लेंस भाई लेंस ही तो है इमेज ही तो बना रहा है यानी अगर इमेज का डिस्टेंस फिक्स कर दिया आपने तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करेंगे तो फोकल लेंस चेंज होना पड़े आप समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं अगर बेटे इमेज का डिस्टेंस फिक्स कर दिया क्यों इमेज तो हर्ष में रेटिना पे बनेगी तो उसका हमारे आई लेंस से उसकी डिस्टेंस ए वाली फिक्स हो जाएगी यानी इस फार्मूले में बेटे अगर वी को फिक्स कर देंगे तो यानी क्या होगा यू को चेंज करेंगे तो एफ को चेंज होना पड़े यानी ऑब्जेक्ट बेटे पास होगा तुम्हारे तो आग का इसका फोकल लेंथ अलग होगा और ऑब्जेक्ट जब दूर रख देंगे तो फोकल लेंथ बच्चों अलग होगा क्यों क्योंकि बेटे जब वी की वैल्यू फिक्स करेंगे तो यू की वैल्यू चेंज करेंगे तो एफ की वैल्यू चेंज होना पड़ेगा यानी बेटे ध्यान रखें आप पॉइंट को अगर अपनी आंख के सामने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर रखेंगे भैया तो आपका फोकल लेंथ आपके आई जो आपके आई में लेंस लगा है उसको अपना फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा बार बार चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने में बेटा हेल्प कौन करता है अपना ये सिलारी मसल्स करती कैसे मैं चीज शायद स्पिन कर चुका हूं किसी क्वेश्चन में फिर बता दे रहा हूं बेटे क्या होता है जब ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है जब बेटे ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा यानी लेंस से डिस्टेंस घट जाएगा यानी यू की वैल्यू बेटे घटेगी तो फोकल लेंथ घटनी चाहिए घटनी चाहिए कि नहीं बिल्कुल घटनी चाहिए कैसे होता जरा देखिएगा ध्यान से बेटे अगर यू की वैल्यू घटेगी तो यफ की वैल्यू घटनी चाहिए तो क्या कहेगा सिलारी मसल भैया तुम यफ घटाओ क्योंकि इमेज कहां बनना है हर टाइम रेटिना पे बनना है वी की वैल्यू तो फिक्स ही रहनी है तो यानी अगर यू घटाओगे तो यफ घटाना पड़ेगा यानी ऑब्जेक्ट अगर आंख के पास लेके आओगे तो फोकल लेंथ क्या होनी पड़ेगी फोकल लेंथ को भी घटनी पड़ेगी तो आई कैसे घटाएगी फोकल लेंथ को बेटे ये सिलारी मसल्स लगी है ये क्या करेंगी आपका सुपोज करो इनिशियल से बच्चा ऐसे है तो कहा करेगी सिलाई मसल इसको कंप्रेस कर देंगी बेटे इसके सेप को बढ़ा देंगी कुछ ऐसे देखेगा ध्यान से यानी बेटे इसका थिकनेस टी ये था ये थिकनेस टी टी ऐसे कर देंगी यहां बेटे टी की वैल्यू क्या कर दे रही बढ़ा दे रही है यानी यफ की वैल्यू घटा दे रही सिलाई मसल्स क्या करेंगे बेटे थिकनेस क्या करेंगी इसका बढ़ा देंगी लेंस का ये थिकनेस बढ़ गया कंट्रैक्ट कर देंगी बेटे लेंस को दबा देगी लेंस को यानी टी बढ़ जाएगा फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का घट जाएगा तो क्या होगा फोकल लेंथ घट जाएगा भाई ऑब्जेक्ट पास रख दिए तो फोकल लेंथ घट गया तो इमेज हमारा रेटिना पे बन गया अगर ये फोकल लेंथ ना घटता तो इमेज रेटिना पे ना बनता हमें ना दिखता तो ये तो सिलाई मसल्स का कमाल समझो कि लेंस के फोकल लेंथ को घटा दे रही है कंट्रैक्ट करके अगर सिलाई मसल्स में अपना फंक्शन परफॉर्म करना बेटे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इमेज रेटिना बनेगा तभी दिखेगा उसके लिए तभी पॉसिबल है बेटा जब ऑब्जेक्ट पास लेके आए तो फोकल लेंथ क्या करे सिलाई मसल घटा दे नेक्स्ट केस देखिएगा बेटे 
जब दूर ऑब्जेक्ट को रख दे यहां पे ये देखिएगा दूर रख दिए तो सिलैरी मसल बेटा क्या करेंगे इनिशियल सेप इस लेंस का हमने बनाया ऐसा है तो क्या करेंगे अगर ऑब्जेक्ट आपने दूर रख दिया फार्मूला लिखिए वन अपान बी माइनस वन अपान यू बटे वन बाई अब ए वैल्यू फिक्स हो गई क्यू बेटे इमेज तो रिटर्न बननी है भैया हर केस में इमेज बननी है रिटर्न यानी किसकी डिस्टेंस बेटा फिक्स हो गई आपके वी की डिस्टेंस फिक्स हो गई यानी बेटे यू अगर बढ़ा देंगे यानी ऑब्जेक्ट पेन बेटे कहीं स्काई में काफी दूर पर रख देंगे तो क्या होगा तो फोकल लेंथ भी हमारा बढ़ना चाहिए फोकल लेंथ अगर नहीं बढ़ेगा तो इमेज रेटना पे नहीं बनेगा यानी बेटे अगर हमारा यू का डिस्टेंस बढ़ेगा यानी ऑब्जेक्ट इस बोतल को काफी दूर रख देंगे तो हमें फोकल लेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा कैसे बढ़ेगा तो हमारी सिलाई मसल यहां भी क्या करेंगी रोल निभाएंगी क्या करेंगी इसको स्ट्रेच इस कर देंगी खींच देंगी और ऐसे देखिए पतला कर देंगी इसका क्या होगा थिकनेस देखिए बीच का घट गया फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा और यही होना चाहिए जिससे इमेज कहां बन जाएगी बेटे रिटने बन जाएगी पावर ऑफ आप एकोमोडेशन क्या होता है यहां पे देखिए बड़ा साफ का लिखा है यही लिखा पड़ा होगा वैन द आई फोकस इनफाइनाइट ना यहां पर अलग दोनों केस में बताया है जब इनफाइनाइट पे होगा जब पास में होगा तो क्या करेंगे आपको सिलाई मसल्स क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देंगे थिकनेस को दस द आई फोकस ऑन द नियर बाई दब्जेक्ट बाई टेस्टिंग द सिलाई मसल दीज एडजस्टमेंट इन फोकल लेंथ ऑफ द आई टेक प्लेस फास्ट दैट बी डू नॉट रिलाइज सच चेंस यानी बेटे आपका दोनों केस का एक्सप्लेन किया गया है पहले में ये पहले में क्या है नियर बाय ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेन किया गया है बेटे दूसरे में दूर रखे ऑब्जेक्ट का एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया क्या कि दूर रखेंगे पास रखेंगे किस तरीके से क्या करती है हमारी हमारी आई बेटे अपना फोकल लेंथ चेंज करती है किसके हेल्प से सिलारी मसल्स के हेल्प से और यही क्या कहलाता है बेटे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता आई का अपने लेंस के फोकस का चेंज करना जब आप डेट का व्यू चेंज करें तो अपने फोकस लेंस का चेंज करना ही क्या कहलाता है बेटे आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है और बेटे इतनी तेजी से होता है ना इसमें फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है बहुत ना के बराबर टाइम लगता है हमें रिलाइज भी नहीं होता कि कितनी तेजी से हमारी आई का जो क्या होता सिलाई मसल्स होती है फोकल लेंथ को चेंज कर देती क्योंकि आप यहां जैसे सामने अपडेट को देख रहे हैं तुरंत ही आप नजर इधर घुमाइएगा तुरंत आपको दूसरा वाला अपडेट दिख, दिख जाएगा इधर घुमाइएगा तीसरा अपडेट दिख जाएगा ऊपर घुमाइएगा आई को चौथा अपडेट दिख जाएगा टाइम लगता है क्या बिल्कुल नहीं लगता है यानी ऐसा करने में, में फ्रैक्शन आप टाइम भी नहीं लगता है बहुत ना के बराबर टाइम लगता है बट वो पता नहीं चलता आपको चलिए पावर ऑफ एकोमेशन आप समझ गए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटे ये आपका ऐसा चलिए आगे बढ़ते अब बेटे रेंज ऑफ द विजन रेंज ऑफ द विजन के बारे में आपका यहां है इसको आप पढ़ लीजिए कुछ इसमें है नहीं जो एक्सप्लेन किया हूं वही है आई बट टाइप टॉपिक कवर कर, करते हैं कलर विजन ठीक है आई यहां पे हम थोड़ा डिफेक्ट के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे आई में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं बेटे कलर विजन यहां पर डिस्कस करते हैं कैसे हम किसी कलर को क्या करते हैं देखते हैं यहां पे एक बड़ा साफ का लिखा है हाउ डू वी सी द कलर वी सी एन ऑब्जेक्ट मल्ली वैन इमेज इज फॉर्म एट रिटर्न तो बेटे अगर ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो इमेज रिटर्न बनना चाहिए यहां पे पहला पॉइंट लिखा सेकेंड पॉइंट और रिटर्न है जो लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिप्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और राड और कौन टाइप के बच्चों हमारे पास सेल्स होते हैं देखिए द सेल्स सेंसिटिप्शन रेड ब्लू इतना इतना कौन करता बेटे कौन सेल अपना कौन सर द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं यहां पे कौन करता बेटे राड सेप सेल्स करती हैं मैंने क्या बताया बेटे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं क्या हमारी रेटिना पे होते हैं उनका काम क्या होता है दो टाइप के सेल वहां होंगे राड टाइप के सेल कौन सा टाइप के सेल अब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटे राड टाइप के सेल क्या कम करता है यहां पर लिखा है ब्राइट एट डार्कनेस को सेल्स करता है क्या राड टाइप का सेल्स कौन टाइप का सेल बेटे क्या करता है आपके कलर को अलग अलग पहचानता है जो मैं ऑलरेडी मैं आपको स्प्रिंट किया हूं चलिए यहां यहीं पे बेटे ऐसा कुछ लिखा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है इसमें कुछ बाकी है नहीं इस एक्टिविटी को मैं ऑलरेडी स्प्रिंट कर चुका हूं किस तरीके से आप कलर देखते हैं किस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी को आप पहचानते हैं तो आपके रिटर्न क्या होता है 
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं जिसमें हमने क्या डिस्कस किया बेटे राइट टाइप का सेल कौन टाइप का सेल राइट टाइप का काम क्या होता है ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी को देखना कौन टाइप का सेल के बेटे काम क्या होता है आपके कलर को क्या करना अलग अलग करना भाई ये ब्लू कलर की लाइट आ रही है कि येलो की ग्रीन की ब्लू की वायलेट इस कलर के लाइट को डिस्टिंग करना जैसे आप बेसिकली किस कितने कलर की लाइट देख सकते हैं नॉर्मल आपकी आंखें हो अगर आप हुमैन बिंग हो तो ऐसा कलर देख सकते हैं क्या अरे रेनबो भैया जो रेनबो का कलर होता है वही कलर तो आप देख सकते हैं अगर आप हुमैन बींग हैं तो मैं बात कर रहा हूं बाकी आप कुछ और हों तो अलग बात है लेकिन बेटे हुमैन बींग अगर आप हैं तो यही कितने सेवन कलर को आप देख पाते हैं इसे क्या बोलते हैं बेटे वायलेट बोलते हैं क्या इसे इंडिगो बोलते हैं क्या बेटे इसको ब्लू बोलते हैं क्या इसको बेटे ग्रीन बोलते हैं क्या इसको येलो बोलते हैं क्या इसे बेटे ऑरेंज बोलते हैं क्या इसे रेड बोलते हैं क्या यही सेवन कलर तो आप देख पाते हैं बिल्कुल सेवन सेवन कलर ही आप देख पाते हैं बिल्कुल यही सेवन आप देख पाते हैं लेकिन बेटे यहां पर आपको कुछ ऐसे भी बेटे मिलेंगे क्या जैसे बर्ड हुआ बीज हुआ है कौन दैट सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट लाइट आपको पता बेटे अल्ट्रा वायलेट रे क्या होती है लाइट्स क्या होती है जो आती है किससे यूबी रे क्या होती है बेटे जो आती है सन से और आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है ऐसा आपने सुना है बेटे बीज जो होती है मतलब आप उस लाइट रे को नहीं देख पाते हैं आप केवल यही लाइट को देख पाते हैं जो आपको मैंने लिखा है बोर्ड पे लेकिन कुछ बीज होती हैं मधमक्खियां बेटे हैं जो क्या देख लेती हैं यूबी रेज को भी देख लेती हैं यानी जो भन भनाते हुए मधमक्खियां होती है अपने बीज बेटे ना उनके अंदर एक और विशेष क्वालिटी होती है जो यूबी रे को भी देख लेती जो हम आप लोग नॉर्मल आई हमारी हुमैन बिंग की नहीं देख पाती तो ऐसा कुछ है हमारे नेचर में अलग अलग क्या अलग अलग क्या है बेटे हमारे नेचर में एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जो क्या होते हैं अलग अलग और भी कलर के लिए सेंसिटिव होती हैं जैसे यूवी रेज के लिए सेंसिटिव होती है हमारी बीज वो सेंसिटिव होती है तो क्या करती है बेटे वो वो हमें यूवी रेज को भी देख लेती है बट हमारी हुमैन आइज बिंग क्या करती है बेटे इसी कलर को देख पाती है तो यही लिखा है तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा बाकी ये कलर्स हैं चलिए व्हाट इज द कलर कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है अब कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस इज ए डाइट डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू वीच ए पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग बिटवीन द सेटन कलर्स जेनेटिक होता है बेटे यानी ए बाई बर्थ मिलता है आपको इसको ठीक नहीं किया जा सकता है यानी क्या होता है बेटे हमारी आई कभी कभी क्या होती है ब्लू ब्लैक रेड में कंफ्यूज हो जाती है हमारी आई क्या होती है बेटे रेड ब्लू ब्लैक इन कलर को पहचानने में क्या हो जाती है कंफ्यूज जाती है यानी पहचान नहीं पाती तो ऐसा जब हमारे आंखों में डिफेक्ट होता है बेटे उसे क्या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं अब बेटे बाई बर्थ होता है इसको आप ठीक नहीं कर सकते ये क्या होता है जेनेटिक होता है हो सकता है आपके पिताजी को या आपकी माँ जी को हो या आपके आ, माता पिता के किसी और जनरेशन से चला आ रहा हो तो वहां से आपके अंदर आ जाए तो बाई बर्थ ही होता है और बेटे इसको ठीक नहीं किया जा सकता है यानी कोई दवा ऐसी नहीं बनी है ना कोई ऐसा इलाज बना है जिससे कलर ब्राइंडनेस को ठीक किया जा सके तो बाई बर्थ डिफेक्ट होता है कैसा होता है जब आप कलर में क्या कर, कर, कर सके अलगाव ना कर सके यानी रेड ब्लू ब्लैक में आप पहचान ना कर सके चलिए डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड दियर करेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से यानी जो हमारे सिलेबस में उन डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं पहला क्या है माओपिया शार्ट साइटनेस या नियर साइटनेस पहला डिफेक्ट बेटे हमारे आंखों में होता है सेकेंड डिफेक्ट क्या हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस है हाइपरोपिया या फार साइटनेस को बोलते हैं और थर्ड एस्टीगेमेटिज क्या होता है अभी आगे डिस्कस करें बेटे माओपिया पहला हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर माओपिया होता क्या है जैसे आपको पता है साठ साठ ने सियानी माओपिया इसमें होता है क्या बेटे इसमें होता है कि हमारी नॉर्मल आई माओपिया में क्या होता है माओपिया में ऐसा बेटे होता है कि हमारी नॉर्मल आई को अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें कहां पे काफी दूर पे तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखता यानी ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए आप क्लास में क्लास कर रहे हैं आप क्लास में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं क्लास कर रहे हैं और क्या करें आप आदत से मजबूर हैं आपको टाइम नहीं मिलता और आप लास्ट में ही क्लास में आते हैं 
हर दिन आप लास्ट में सबसे देर क्लास में आते हो सबसे लास्ट रो पे आप बैठते हैं लास्ट में आते हैं सबसे लास्ट रो पे बैठते हैं यानी अपने बोर्ड से ब्लैक बोर्ड से जहां टीचर पढ़ा रहा होता है उससे काफी दूर बैठते हैं तो क्या होता है आपको कुछ दिखता उगता नहीं यहां पे जैसे लिखा है मान लो नॉर्मल विजन बेटे लिखा तो आप काफी दूर बैठे होंगे इस बोर्ड से तो आपको ये नॉर्मल विजन दिख ना रहा होगा कुछ बच्चों के साथ होता है रियल में होता है नहीं दिखता उनकी आई से तो क्या होता बेटे ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको हो अगर आप क्लास में सबसे लेट आते हो सबसे पीछे बैठते हो अगर वहां से आपका व्हाइट बोर्ड पे क्या या ब्लैक बोर्ड जो जो भी आप समझते हो व्हाइट बोर्ड कुछ लोग को होता है कुछ लोग का ब्लैक बोर्ड होता है तो यानी उस ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर जो कुछ लिखा है अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है इसका मतलब आप समझ लीजिए आप एक समस्या से जूझ रहे हैं वो आपकी आंखों में कौन सी प्रॉब्लम आ गई है मायोपिया की प्रॉब्लम आ गई है यानी आपका दूर का ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं दिखाई पड़ रहा यानी कौन प्रौ, किस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं मायोपिया के प्रॉब्लम से परेशान है आप यानी अगर आपको मायोपिया है या नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या क्लास में लेट आइए और सबसे लास्ट में बैठिए और वहां से आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को देखिए तो छोटू छोटू जो अच्छा लिख देते हैं सर लोग उसको अगर आप देख नहीं पा रहे हैं प्रॉपर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या है साठ साइट ने सा यानी मायोपिया है बेटे मायोपिया का डिफेक्ट आपकी आंख में आ गया है इसमें क्या होता बेटे दूर रखिए ऑब्जेक्ट को यानी आपका बोर्ड कहां रखा है दूर रखा है उसको आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे हो पास वाले ऑब्जेक्ट को आप देख लेंगे जैसे बेटे बुक है आपकी सुदास यहां पे बेटे ये रखा है ये प्रॉपर आपको दिख रहा है ठीक है बट यही अगर बहुत दूर रख देते तो आपको ना दिखे तो क्या हो जाता है आपका ये हो जाता है आपका साठ साठ ने यानी मायोपिया तो समझ में आ गया होगा होता क्या जरा ध्यान से देखिए एक्चुअल बेटे ऑब्जेक्ट का इमेज अगर हमारे रेटना बनता है तभी हम देख पाते हैं यानी बेटे अगर यहां कहीं ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हो देखिएगा ध्यान से तो हमारी इमेज कहां बन जाए रेटिना पे बन जाती है देखिएगा एक अनवर्ज होकर कहां बन गई रेटिना पे बन गई तो हमें ऑब्जेक्ट क्या होगा दिख जाएगा नॉर्मल आई नॉर्मल विजन में यही होता है नॉर्मल विजन बेटा क्या होता है यही होता है कि ऑब्जेक्ट बेटे इनफाइनाइट पर रखा हो इमेज कहां बन जाए अपने रेटिना पे बन जाए यहां कोई दिक्कत नहीं बन गया भाई काम मारा हो गया लेकिन जब बेटे मायोपिया की प्रॉब्लम होती है देखिएगा इनफाइनाइट में बच्चों रखा ऑब्जेक्ट देखिएगा यहां से लाइट आने वाली रे कहीं यहां पे कन्वर्ज हो जाती है रेटिना पे कन्वर्ज ना होकर रेटिना के पहले हो जाती है यानी हमें क्या होता है इमेज नहीं दिखता क्यों हमें इमेज तो तभी दिखेगा जब लाइट रे कहा कन्वर्ज हो रेटिना पे बट यहां तो रेटिना पे हो ही नहीं रही है इसका सिंपल से मीनिंग है हमें इमेज नहीं दिख ऑब्जेक्ट नहीं दिखने वाला है ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी रेटिना पे अगर नहीं बनेगा तो अब हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा दिखेगा तो बिल्कुल ब्लर दिखेगा तो ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आ रहा होगा क्योंकि लाइट रे रेटिना पे ना कन्वर्ज होकर के यहां पहले देखिए यहां पे कन्वर्ज हो जा रहे ठीक तो ये प्रॉब्लम कब होती बेटे जब हमें हमारी आंखों में मायोपिया की दिक्कत हो चलिए तो मायोपिया में समझ में आ गया होगा मायोपिया का मतलब क्या होता है जब दूर का रखा ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपर ना दिखाई दे नजदीक का रखा हुआ ऑब्जेक्ट प्रॉपर दिखाई दे तो प्रॉब्लम क्या कहलाती है मायोपिया जिसे साठ साइटनेस भी बोलते हैं चलिए डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस द आई लेंस बिकम मोर कन्वर्जेंट समझिए क्या कह रहे हैं और कुछ पॉइंट इसमें समझिएगा होता क्या है बेटे क्या होता है इसमें इसमें ऐसा होता है कि आपका फोकल क्या होता है जरा फार, लेंस फार्मूला आप ध्यान दीजिए वन अपान बी जो इक्वल टू वन अपान यू जो इक्वल टू वन बाई एफ इमेज डिस्टेंस हमारा क्या हो रहा है बेटे लाइट रे कहा कन्वर्ज हो जा रही है लाइट रे कन्वर्ज यहां होना चाहिए था उसके पहले हो जा रही तो यही लिखा है डिक्रीज ऑफ फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है आपका एक्चुअल यहां होना चाहिए कन्वर्ज यहां हो रही फोकल लेंथ एफ की वैल्यू क्या हो जा रही ज्यादा घट जा रही क्या होता बेटे फोकल लेंथ आपकी घट जाती है यानी प्रॉपर आपका क्या नहीं वर्क कर पा रहा है आपका ए जो आई लेंस अंदर लगा है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा ठीक और बेटे क्या हो सकता है या तो इस आई बाल का साइज बढ़ा दो अगर बेटे देखिएगा बाई बर्थ डिफेक्ट ए हो सकता है जो आपका मायोपिया का डिफेक्ट है बाई बर्थ कैसे हो सकता है बेटे आपका क्या है ए आई बॉल की साइज ठीक है 
दूसरे कलर से मैं बना दे रहा हूं रेड कलर से देखिएगा ए आई बॉल बेटे साइज है इमेज अगर ऑब्जेक्ट दिख अगर ये बेटे कैंडल रखा है दिख रहा है यानी इमेज यहां बनना चाहिए लेकिन बाई बर्थ क्या हो जाए बेटे आपका ये साइज ही बढ़ जाए तो इमेज तो पहले बन गया ना रेटने पे नहीं बना तो यानी आपको प्रॉब्लम क्या होगी साठ साठ ने सी मायोपिया की प्रॉब्लम हो जाएगी मायोपिया की प्रॉब्लम क्या होता बेटे इमेज रेटना ना बन के पहले कन्वर्ट हो जाए कहा हो जाए पहले कन्वर्ट हो जाए लाइट रे या इन लेंस इसको पहले कन्वर्ट कर दे तो प्रॉब्लम क्या होगी बेटे साठ साठ ने से मायोपिया की यानी बेटे बाई बर्थ अगर हमारे अंदर एक डिफेक्ट आ जाए हमारा आई बॉल साइज इस बॉल का साइज बेटे बढ़ के ऐसे हो जाए तब इमेज लाइट रे कहा कन्वर्ट जा रही पहले यानी यहां पे कन्वर्ज नहीं हो रही यानी हमारे प्रॉब्लम क्या है बेटे साठ साठ ने इसकी प्रॉब्लम यानी मायोपिया की प्रॉब्लम शायद आप समझ गए होंगे किस तरीके से आई बॉल बढ़ने से साठ साठनेस की प्रॉब्लम आ जाती है और साठ साठनेस या मायोपिया होता क्या जरा देखिएगा यहां पे हम रेड डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करें किसको बेटे मायोपिया को ढंग से समझने की कोशिश करें तो देखिएगा होता क्या समझिएगा पॉइंट को बेटे जब आप क्लासरूम में बैठे हैं क्लासरूम में बैठे हैं बेटे तो एकदम लास्ट रो पे बैठते हैं तो आपको छोटा छोटू सा अच्छा लिखा हुआ नहीं दिखता है लेकिन बेटे अगर आप अपने आप को प्रमोशन करें यानी लास्ट बेंच से एक बेंच पहले आए तो हो सकता आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो लेकिन पहले से अच्छा दिख रहा होगा फिर और एक बेंच छोड़ के और आगे आए यानी लास्ट वाला बेंच जो था उससे प्रमोशन ले रहे हैं नहीं हम लास्ट में नहीं बैठेंगे अब अपने आप को अब चेक करने पे आ गए भाई हमें कहा से बोर्ड प्रॉपर दिख रहा था ये आके देखते हैं क्योंकि भाई लास्ट रो में बैठ रहे हैं तो नहीं दिख रहा है अगले दिन आप जल्दी नहा धो के आए लास्ट रो से एक रो एक रो पहले दिख गए एक रो पहले बैठ गए फिर भी आपको नहीं दिखा फिर अगले दिन और टाइम आप निकाल के नहीं भाई लास्ट के दो रो पे नहीं दिख रहा है और थोड़ा आगे आगे बैठेंगे तो नहीं लास्ट के थर्ड रो पे आगे बैठे फिर भी नहीं दिखा अगले दिन फिर नहा धो के आए फिर फोर्थ रो पे बैठे मान लो सपोज करो आपके रूम में बीस रोल बीस रो लगी है बीस रो लगाइए किसमें आपके बोर्ड से लास्ट रो के डिस्टेंस बीस रो है तो आप लास्ट के तीन रो पे तीसरे रो पे आगे बैठे तब भी नहीं दिखा फोर्थ रो पे आगे बैठे तब भी नहीं दिखा फिफ्थ पे बैठे तब भी नहीं दिखा सिक्स पे बैठे तब भी नहीं दिखा ऐसे करते करते जब आप आ गए आपके बोर्ड से स्टार्टिंग से पांचवी रो और इंड से कौन सी रो थर्टीन थर्टीन टोटल थी ट्वेंटी टोटल थी मान ली फिफ्टीन रो इंड से कौन जाएगी बेटे फिफ्टीन रो यानी फिफ्टीन वाली रो में आगे बैठ जाओगे और स्टार्टिंग से पांचवी रो पहले स्टार्टिंग से बीसवीं बैठते थे अब स्टार्टिंग से पांचवी पे आगे बैठ गए तो क्या हो रहा है आपको बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है यानी आपकी नॉर्मल आई कहां तक देख पा रही है उस बोर्ड को पांचवे जब रो में आप बैठ रहे हैं तब आप प्रॉपर देख पा रहे हैं आपका नॉर्मल डिस्टेंस क्या है नॉर्मल आई आपकी क्या देख पा रही है आपकी आई की बात करो यानी आपकी डिफेक्टिव आई यानी आपकी वो मायोपिया प्रॉब्लम वाली आई कहां तक देख पा रहे हैं कहां तक दे? बोर्ड से आप पांचवी रो तक ही देख पा रहे हैं भैया एक्चुअल क्या हो रहा है अगर पांचवी रो पे बैठ करके आप बोर्ड देख ले रहे हैं तो यानी आपकी नॉर्मल आई यानी आपकी जो मायोपिया की डिफेक्टेड आई है आपके लिए भले नॉर्मल है बट वो नॉर्मल नहीं है आपकी मायोपिया डिफेक्टेड आई है वो कितना डिस्टेंस देख पा रही है आपके बोर्ड से पांचवी रो तक तो केवल देख पा रही बस यानी स्टार्टिंग में हाँ ये बात तो हमको पता भाई इंफाइनाइट तक हमारी नॉर्मल आई नहीं देख पा रही हैं लेकिन कुछ दूर तक एकदम क्लियर दिख रहा है वो क्लियर कहां तक बेटे ट्वेंटी थ्रो पे बैठते थे तो हमको नहीं दिख रहा है लेकिन जब पांचवी रो पे आ रहे हैं तो हमको क्लियर दिख रहा है इसका मतलब बोर्ड से बोर्ड से बेटे उस पांचवी रो तक के डिस्टेंस आपको क्लियर दिखेगा कोई भी अपडेट उतनी दूर पर रख दिया जाए यानी सुपोज करो ये बेटे आपका बीस रो है ये आपका यहां पर बोर्ड लगा है तो यहां से आपको बेटे नहीं दिख रहा है लेकिन यहां बैठ रहे प्रॉपर दिख रहा है तो यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो बेटे यहां बैठेंगे तो प्रॉपर दिखेगा यानी उस समय आपकी जो डिफेक्टेड आई है उसको इतने दूर का डिस्टेंस का पूरा दिख रहा है यानी अगर इतनी दूर का डिस्टेंस का बेटे पूरा दिख रहा है यानी यहां से आपकी डिफेक्टेड आई से यानी इस पॉइंट से जो लाइट आपकी आंखें अगर यहां पर जमा लें तो यहां पर बोर्ड हो इस बोर्ड से आने वाली लाइट रे का इमेज कहा बन रहा होगा रेटिना पे बन रहा होगा समझ पा गए होंगे यानी जब फिफ्थ रो पे बेटा आगे बैठ रहे हो तो जो इमेज बन रही है बोर्ड पे लिखा हुआ कहां बन रही है रेटिना पे तभी दिख रहा है ना 
तभी तो दिख रहा है वो अलग बात है हमको मायोपियो की प्रॉब्लम है लेकिन अगर फिफ्थ रो पे आगे बैठने दिख रहा है यानी उसका इमेज कहां बन रहा है रेटिना पे तो ऐसा कुछ इनिशियल में है जब आपकी डिफेक्टेड आई मायोपिया वाली आई है तो ठीक अब बेटे इसको अगर ठीक करना है यहां की इमेज तो रेटिना बन रहा है दिख रहा है लेकिन बेटे इसके दूर कहीं ऑब्जेक्ट है यानी फिफ्थ रो से दूरी बढ़ाते जाओगे तो आपको दिखने में दिक्कत होगी देखिएगा फिफ्थ रो से बेटे देखिएगा ये फिफ्थ रो से दूरी ये बढ़ा रहे हैं कहा आपके बीच का यानी आप ये थे और आपसे बोर्ड की दूरी बढ़ा रहे हैं फिफ्थ रो ना करके और दूरी कर रहे हैं यानी इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा बेटे इमेज रेटिना पे ना बन करके यहां कहीं इस पॉइंट पे बन रहा रेटिना पे ना बन के उसके पहले बन जा रहा तभी तो आपको नहीं दिख रहा है रेटिना पे बन जा रहा तो तब क्या दिखा था आपको दिखी दिखी जाता तो यानी रेटिना पे ना बन के पहले बन जा रहा यानी लाइट रे क्या हो जा रही है पहले कन्वर्ट हो जा रही है यहां पे ना कन्वर्ट होकर तो आपको यूज करना पड़ता है जैसे मैं यूज कर रहा हूं लेंस का ये देखिए चश्मे लगाया लेंस का यूज कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे लाइट रे को बेटे यहां ना कन्वर्ट करा के अगर हम किसी तरीके से इस पे कन्वर्ट करा लिए यानी इनफाइनाइट से लाइट रे जो आ रही है बेटे यानी इस फाइव प्रो से दूर की जो लाइट रे आ रही है अगर अपडेट यहां कहीं रखा है उसका इमेज यहां ना बन के अगर इस रेटिना पे भैया बनाने में कामयाब हो गए तो हमारा विजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी इस लाइट को क्या करेंगे यहां से डाइवर्ज करेंगे तभी तो यहां पे आएंगी यानी ऐसा कोई लेंस यूज करेंगे बेटे यहां पे जो इस लाइट को क्या करे डाइवर्ज करे और रेटिना पिला के कन्वर्ज यानी बेटे इस केस में ऐसा कोई लेंस यूज करेंगे जो क्या करे बच्चों जो लाइट रे पहले कन्वर्ट हो जा रही है इसको डाइवर्स करके और कन्वर्स कहां करा दे बेटे इस रेटिना पे कन्वर्स करा दे यानी एक ऐसा बेटे लेंस यूज करेंगे जो क्या करे जो पहले लाइट रे कन्वर्स हो जा रही है बेटे उसको डाइवर्स करे और यहां पर कहीं कन्वर्स करा दे ले आकर कहा बेटे रेटिना पे कन्वर्स करा दे तो ऐसा कौन सा लेंस है जो बेटे लाइट रे को डाइवर्स करता है तो आपको पता है डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटे कान केव लेंस होता है क्या भैया ये अपना कान केव लेंस ही डाइवर्जिंग होता है क्या कान केव लेंस बेटा डाइवर्जिंग होता है क्या बिल्कुल कानवेक्स लेंस बेटा क्या होता है कन्वर्जिंग लेंस कान केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस यानी यहां पे कान केव लेंस बेटा लगाएंगे अब इस लाइट को डाइवर्स करा के कहा ला देंगे फोकस पे कन्वर्स सॉरी रेटिना पे कन्वर्स करा देंगे यानी इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज कहा बनने लगेगा इस प्यारे प्यारी रेटिना पे बनने लगेगा और हमें ऑब्जेक्ट क्या होगा दिखने लगेगा तो लेंस जैसे मैंने अपने आंखों के सामने लगाया है इसका फंक्शन क्या है बेटे इसका फंक्शन ये है कि लाइट रे जो हमारी यहां रेटने के पहले बन जा रही थी ना इमेज नहीं दिख रहा था ना इस लाइट रे को उठा के यहां कन्वर्ज करा दिया डाइवर्ज करा दिया एक तरीके से और यहां रेटने पे ले जाके कन्वर्ज करा दिया क्यों डाइवर्ज डाइवर्ज बार बार बोल बोल रहे हैं क्योंकि लाइट को डाइवर्ज कराएंगे तभी यहां पर आएगी कन्वर्ज कन्वर्जिंग पावर बढ़ा देंगे तो और पहले बेटे कन्वर्ज कर जाएगा और कन्वर्जिंग पावर कौन बढ़ाएगा आपका अगर यहां पर एक और कॉन्विक्स लेंस यूज कर ले लेकिन हमें लाइट को डाइवर्स कराना है इसलिए कौन सा लेंस यूज करेंगे बच्चों कानकेव लेंस और कानकेव लेंस क्या कर देगा इस लाइट रे को डाइवर्स कर देगा और कहां कन्वर्ट करा देगा रेटना पे तो हमारा इमेज रेटना बन जाएगा इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों मायोपिया डिफेक्ट को ठीक कर लेंगे दूसरे सेंस में बात करें एक तो एक्सप्लेनेशन ये होगा दूसरे सेंस में तेईस से समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं बेटे दूसरे सेंस में जब बेटे यहां पर एक कानकेव लेंस यूज करेंगे तो क्या करता है देखिएगा बेटे जे जो आपका ओ से लेकर के इनफाइनाइट तक का ऑब्जेक्ट का इमेज आप नहीं देख पा रहे थे इनिशियल में यही तो हो रहा था भाई फिफ्थ रो से अगर दूर बैठ रहे थे यानी अगर ब्लैक बोर्ड यहां है फिफ्थ रो तक देख ले रहे हैं ब्लैक बोर्ड की दूरी और आपसे बढ़ा दी जाए फिफ्थ रो से तो क्या होगा इसके बीच का गैप और बढ़ा दिया जाए तो आपको नहीं दिखेगा यानी यहां तक तो आपको दिख ही रहा था इसके दूर रखा अपडेट आपको नहीं दिख रहा था अगर आप यहां खड़े हो जाते तो तो क्या करेगा बेटे ये लेंस ये लेंस ऐसा करेगा बेटे ओ से लेकर के इनफाइनाइट तक जितना भी ऑब्जेक्ट है ओ से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी पॉइंट हैं किसी पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट रख दीजिए ये लेंस क्या करेगा उसकी इमेज बना देगा किसके बेटे ओ से लेकर आपकी आई के बीच में क्या करता है एक्चुअल में अगर इसको मैथमेटिकल भाषा में समझे तो करता क्या होगा बेटे कान लेंस ये तो अलग है लाइट रे यहां कन्वर्ट करा दिए एक तरीका तो ये था दूसरा तरीका करता क्या होगा बेटे लेंस का काम क्या होता है इमेज बनाना तो बेटे कान के लेंस क्या करता है 
करता क्या बेटे ओ तक तो हमको नॉर्मली दिख ही रहा था हमारी आंखों को ओ तक यानी पांचवें डेस्क से जब हम बोर्ड को देख रहे थे तब तो दिख रहा था लेकिन उसके बीच में एक डेस्क और बढ़ा दे छह डेस्क कर दे तो कम दिख रहा था ब्लड दिख रहा था यानी इमेज पहले बन जा रहा था तो करता क्या होगा बेटे लेंस ओ से लेकर के इन्फाइनाइट यानी पांचवें डेस्क से बीसवें डेस्क के बीच पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो बेटे उसकी इमेज क्या करेगा लेंस कान के लेंस किसके किसके बीच बना देगा आपकी आई और जहां तक आपको दिख रहा है यानी आपके बोर्ड और आपकी आई के बीच में ले आकर के इमेज बना देगा कहा की पांचवें रो से बीसवें रो के बीच रखे ऑब्जेक्ट भाई नॉर्मल आई आपकी कहां तक देख पा रही थी पांचवें रो तक देख पा रही थी पांचवें रो से आप देख पा रहे थे हां बीच में अगर क्या पांचवें रो से बीसवें रो बैठ रहे तो नहीं देख पा रहे तो लेंस क्या करेगा बेटे कान केव लेंस जो लगा दे रहे हैं यहां पर एक कान केव यूज कर रहे हैं कान केव भैया क्या करेगा कान केव लेंस बच्चा ये करेगा कि जो पांचवे रो से ट्वेंटी रो के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दो उसकी इमेज किसके किसके बीच बना देगा आपकी आंख के और पांचवे रो के बीच यानी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो एलेंस जब यूज कर लेंगे इन सारे ऑब्जेक्ट की इमेज इसके इसके बीच बना देगा यानी इनके बिटबीन बना देगा और इनके बिटबीन तो आपको नॉर्मल आई से दिखता है तो आपको सारा क्या हो जाएगा दिखने लगे दूसरी भाषा माँ पे समझ ठीक है चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इससे अब आगे बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले कौन सा टॉपिक अपना लॉन्ग साइटनेस यानी हाइपरमेट्रोपी होता क्या है लॉन्ग साइटनेस बेटे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस आपसे कर लिया था कि इसमें क्या होता है आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाते यानी अगर 25 सेंटीमीटर या उसके नियर अबाउट ऑब्जेक्ट को रखा जाए यानी सपोज करो बेटे आपका बुक है इस बुक को बेटे अगर रख दिया जाए कहाँ पे आपके आई के फ्रंट पे ट्वेंटी सेंटीमीटर या उसके राउंड अगर रखा जाए तो आपको प्रॉपर न दिखे प्रॉपर ना दिखे तो अभी कौन सी प्रॉब्लम है आंखों में बेटे हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम देखिए जरा इसमें होता क्या है यहां आपका डिफरेंट प्रॉपर लिखा है ध्यान से आप देखें यहां पे द लॉन्ग साइटनेस क्या लिखा है इज द डिफेक्ट ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी क्लियरली कौन से ऑब्जेक्ट बेटे नियर बाई ऑब्जेक्ट यानी आपके पास ऑब्जेक्ट कोई रखा हो उसको आप प्रॉपरली ना देख पाए यानी आप कह सकते हैं आपको पता है लॉन्ग साइटनेस में अगर हमारी नॉर्मल आई होगी कितनी दूर तक आप प्रॉपरली देख सकते हैं बेटे 25 सेंटीमीटर तक यानी अगर बेटे आपकी बुक जैसे मैं ले रहा हूं हाथ में अगर 25 सेंटीमीटर पर दिया जाए तो आसानी से आप देख लेंगे बट अगर इसको 25 सेंटीमीटर से दूर रखा जाए या उसके आस रखे हमारी नॉर्मल आई नहीं है तो क्या होगा हमें प्रॉपरली अगर नहीं दिख रहा है सिंपल से मीनिंग क्या है बेटे हाइपर मेट्रोपिक हमें प्रॉब्लम चलिए आगे बेटे इसमें होता क्या है नॉर्मल आई के लिए मैंने देख यहां पर लिखा है बेटे 25 सेंटीमीटर होता क्या है आई बेटे हम रेड डायग्राम से समझते हैं जरा अगर बेटे हमारे नॉर्मल आई है तो अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है यानी 25 सेंटीमीटर कहां से 25 सेंटीमीटर आपका कहा से इस लेंस से अगर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है देखिएगा मैं मार्क कर दे रहा हूं ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अगर वे 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको प्रॉपरली क्या होना चाहिए देखिएगा ये हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम इसके यहां से आप इसको इरेज करिए बट एक्चुअल में होता क्या है नॉर्मल आई होती तो आपको कहां तक दिखता है 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखता बट आपकी नॉर्मल आई नहीं है यहां पर क्या लिखा है हाइपरमेट्रोपिया आई है यानी आपको नजदीक का ऑब्जेक्ट देखने में क्या हो रहा प्रॉब्लम हो रहा तो सपोज करो बेटे अगर यहाँ 25 सेंटीमीटर पर हम रख दिए इस बुक को अगर नहीं दिख रही है तो कहीं पर रखेंगे तो दिखेगी यानी 25 सेंटीमीटर थोड़ा दूर रखेंगे तो कहीं तो जा करके ऑब्जेक्ट हमको दिखेगी मान लीजिए मैंने फिफ्टी सेंटीमीटर पर रख दिया तो फिफ्टी सेंटीमीटर पर हमको ऑब्जेक्ट दिखेगी सिंपल सा बात ट्वेंटी फाइव पे नहीं दिखेगी तो हो सकता है फिफ्टी भी दिखे हो सकता है हंड्रेड सेंटीमीटर दूर रख रखने पर ऑब्जेक्ट हमको दिखे यानी ये बुक दिखे तो यानी बेटे ना, हमारी नॉर्मल आई ना हो हाइपर मेट्रोपिया की आई हो तो सपोज करो बेटे डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है 50 मीटर हो सकता है सॉरी 50 सेंटीमीटर हो सकता है 80 सेंटीमीटर हो सकता है क्यों क्योंकि हमारी नॉर्मल आई नहीं है यानी हमें 25 सेंटीमीटर के आसपास रखा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा तो जो जहां पर अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा सपोज करो हमारे आंख से 
50 सेंटीमीटर पे बच्चा रखा बीट हमको दिख रहा है तो हमारा इसका मतलब 50 सेंटीमीटर पे सपोज करो कौन सी आई है बेटे हमारी हाइपर मेट्रोपिया की आई है मैंने मान लिया ऐसा बेटे कि 50 सेंटीमीटर पे रखा अपडेट हमको प्रॉपरली दिख रहा ऐसा मैंने सपोज कर लिया मान लिया तो यानी बेटे 50 सेंटीमीटर पे रखा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में रख दिया तो ये लेंस जो है बेटे इमेज कहां बना रहा है आपके रेटिना पे बना रहा होगा तभी तो दिखेगा अगर 50 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्योंकि नॉर्मल आई होती बेटे 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट दिखता लेकिन मैंने मान लिया हाइपर मेट्रोपिया आवाली आई है तो हमें 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है यानी उसके बियॉन्ड अगर 50 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रॉपरली दिख रहा है अरे ट्वेंटी पे नहीं दिख रहा है लेकिन उसके बियॉन्ड हो सकता है फिफ्टी सेंटीमीटर पर हमको दिख रहा हो तो मैंने ऐसा मान लिया तो यानी बेटे फिफ्टी सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट अगर हमको प्रॉपरली दिख रहा है हमारी आई को बेटे दिख रहा है सिंपल से मीनिंग क्या है उसका उसका सिंपल से मीनिंग ये है कि इसका इमेज कहां बन रहा होगा अपने रेटिना बन रहा होगा इमेज कैसे बनता बेटे ध्यान दीजिए यहां से लाइट रे देखिए निकलेगी दो लाइट रे देखिए एक ये निकली एक ये निकली ये तो आपका लेंस हो गया ये कौन सा लेंस हो गया आपको दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस हो गया क्या ये बेटे कॉन्वेक्स लेंस हो गया क्या ध्यान से देखो यहां से दो लाइट रे निकले रही हैं देखिए है ध्यान से एक लाइट रे देखिए ये निकल रही दूसरी लाइट रे निकल रही ये तो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बीच वाली क्या होगा बेटे प्रिंसिपल एक्सिस ये दो लाइट रे निकल रही है बेटे आफ्टर रिफ्रैक्शन देखिएगा ये कहां पे मीट कर रही है इस पॉइंट पे रेटना पे मीट कर रही यानी बेटे अगर इसका इमेज हमारी आंखों से दिख रहा है यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं सिंपल से मीनिंग है कि इसका इमेज कहां पर रहा होगा रेटिना पे तो देखिए कि यहां से दो लाइट रे निकली यहां बेटे लेंस पे गिरी लेंस से रिफ्रेक्शन होने के बाद कहां पे मीट की बेटे रेटिना पे यानी इसका इमेज कहां बन गया रेटिना हमारे बन गया और रेटिना बन जाने के बाद बाकी आपको पता ही है बाकी रेटिना पे बन गया तो हमें क्या होगा ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा अब बेटे क्या दिक्कत क्या आ रही है कि हमारी नॉर्मल आई होती तो हमें ट्वेंटी सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट भी दिखता यानी अगर इसको 25 सेंटीमीटर पर रख देते तो इसको भी हम आसानी से पढ़ लेते बट ऐसा नहीं हो पा रहा अगर बेटे हम 25 सेंटीमीटर देखिएगा इस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर इस पॉइंट पर बेटे रखते हैं बेटे यहां से अगर हम इमेज बना रहे हैं तो कहां बन रहा देखिएगा ये बेटे लेंस है लाइट रे यहां से निकली ये लेंस पर गिरी बेटे आफ्टर रिफ्रेक्शन इमेज कहां बन रहा देखिएगा ये कहीं बाहर जाके बन रहा यहां पे बच्चा इमेज बन रहा जब बच्चे हम रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर आई के सामने तो इमेज कहां बन रहा है हमारे रेटिना देखिए ये रेटिना है बेटे रेटिना से दूर कहीं बन रहा है यहां पे बन रहा 25 सेंटीमीटर दूर रेटिना से बन रहा देखिए 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रख दिया तो रेटिना पे ना बन के कहीं दूर क्या बन रहा है इमेज बन रहा है यानी बेटे यहां पर अच्छा ऑब्जेक्ट अगर इमेज रेटिना पे नहीं बना रहा है रेटिनेस कहीं बाहर जाके बन रहा है सिंपल से मीनिंग क्या हुआ कि ए हमको ऑब्जेक्ट जो है जो हम रखे हैं ए हमको नहीं दिखेगा ए हमको नहीं दिखेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बन तभी दिखेगा जब ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बने आपके रेटनेप बने लेकिन यहां पर रेटनेप तो बन नहीं रहा है सिंपल से मीनिंग है ए ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखेगा क्यों क्योंकि ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर रख दिया है इमेज बेटे रेटना के बॉन्ड बन रहा है रेटना पे नहीं बन रहा है इसलिए नहीं दिखेगा बट इसको करेक्ट कैसे किया जाए यहां से ध्यान से देखे तो लाइट रे क्या कर जा रही है यहाँ पे बाहर जा कन्वर्ज हो रही है इन्हें कन्वर्ज कहा होना था रेटिना पे कन्वर्ज होना था बट रेटिना से कहीं दूर जा कन्वर्ज हो रही है तो अब क्या करिए बेटे एक ऐसा लेंस यूज करिए जो इस लाइट रे को यहां ना कन्वर्ज करा के रेटिना पे कन्वर्ज करा दे तो आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है अपना कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस बेटे क्या करता है ये वाला लेंस ध्यान से आपने पढ़ा जो होगा ये होता है बेटे कॉन्वेक्स लेंस अब इसका काम क्या होता है बेटे इसका काम होता है लाइट रे को क्या करना कन्वर्ज कराना इसका काम क्या होता है लाइट रे को कन्वर्ज कराना तो यहां पर बेटे हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा जो लाइट रे यहां पर रेटिना के बाहर जाकर कन्वर्ज हो रही थी बेटे उसे कहा कन्वर्ज करा देगा रेटिना पे कन्वर्ज करा देगा देखिएगा ये तो यानी आप, आपको ए ऑब्जेक्ट जो यहां पर रखा था दिखने लगेगा क्यों क्योंकि इमेज कहा बन जा रही रेटिना पे बन जा रही है इसलिए आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखने लगेगा तो शायद समझ में आ गया होगा कौन सा लेंस यूज करेंगे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करेंगे 
कॉन्विक्स लेंस यूज करेंगे वो क्या करेगा जो लाइट रे बेटे यहां कन्वर्ज हो रही थी कॉन्विक्स लेंस क्या करता है कन्वर्जिंग लेंस से बोलते हैं इसे एक और नाम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस ठीक है ठीक है तो क्या करेगा लाइट रेप क्या कर देगा बेटे कन्वर्ज कर देगा जो यहां पर हो रहे थे यहां पर कन्वर्ज कर देगा यानी ये ऑब्जेक्ट भी आपको दिखने लगेगा तो शायद समझ में आ गया होगा लेंस की यूज करते हैं कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग है जो लाइट रे बाहर जाके कन्वर्ज हो रही थी उसको पहले कन्वर्ज कर देगा इसीलिए तो हमने लेंस लगाया अब बेटे अगर रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएंगे यानी कि सब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन जाएगा तो सिंपल सा बात है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगेगा और ध्यान से देखिएगा सेकेंड इसका एक्सप्लेनेशन बेटे क्या हो सकता है जब आपने यहां पर कॉन्वेक्स लेंस यूज किया सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है बेटे यहां पर आपने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होगा बेटे आपको दिख कहां से कहा के बीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच हमारी नॉर्मल आई कैसे बिहेव कर रही है 50 सेंटीमीटर के बीच दूर अगर बेटे रखा होगा तो हम बिना चश्मा के उसको देख लेंगे बट प्रॉब्लम कहां आ रही है इस 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के बीच के ऑब्जेक्ट की यानी इस ट्वेंटी सेंटीमीटर और फिफ्टी सेंटीमीटर के बीच का ऑब्जेक्ट मैं नहीं देख पा रहा हूं इसलिए हमें हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम अगर बेटे यहां पे कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज कर लिया तो करेगा क्या कॉन्वेक्स लेंस बेटे जो है ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी मीटर के बीच ऑब्जेक्ट रखा है ना उसकी इमेज ये बना देगा कहां पे फिफ्टी मीटर के दूर बना देगा समझ पा रहे कि नहीं लेंस कर क्या रहा है जो बेटे ऑब्जेक्ट इसके बिटबीन होगा ट्वेंटी सेंटीमीटर से फिफ्टी सेंटीमीटर के बिटबीन होगा बेटे उसका इमेज ये अपना लेंस जो बाहर अभी कॉन्वेक्स लेंस लगाया ये क्या करेगा इन ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना देगा यन के बियॉन्ड बना देगा यानी 50 मीटर के बियॉन्ड बना देगा तो अगर 50 मीटर के बियॉन्ड बना देगा तो नॉर्मल आई को क्या कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्यों क्योंकि हमने हमारी नॉर्मल आई 50 मीटर से दूर की अपडेट को देख ही ले रही है तो लेंस क्या कर रहा है यहां पे कुछ नहीं कर रहा सिर्फ एक काम कर रहा है जो ट्वेंटी सेंटीमीटर से फिफ्टी सेंटीमीटर के बीच में बेटे ऑब्जेक्ट रखा था उसका इमेज कहा बना दिया यन से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में बना दिया तो यन से लेकर के एन 50 सेंटीमीटर से लेकर के इन फाइनाइट के बीच बना दिया और उसके बीच तो आप अपडेट देख ही सकते हैं इसलिए क्या होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यहां पर मेट्रो रुपये की तो कौन सा लेंस यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस आइए आगे देखते हैं इनक्रीज भी ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस द आई लेंस बिकमिंग लेस कन्वर्जेंट यहां पर बेटा ऐसा कुछ कह रहा है फोकल लेंथ अगर इंक्रीज कर दिया जाए फोकल लेंथ क्या होता है अगर कम होता है फोकल लेंथ तो इसका मतलब क्या होगा यही तो फोकल लेंथ होता है अगर ये फोकल लेंथ बेटे कम होगा तो लाइट रे पहले कन्वर्ज करेगी ज्यादा हो जाएगा दूर कन्वर्ज करेगी यही बात बोल रहा है ठीक है नॉर्मल विजन में कैसा होता है आपको बता रहा है अगर नॉर्मल विजन ना हो तो कहीं दूर आपका क्या बनता है इमेज बनता है रिटना पे ना बन करके ये चीज मैं बता चुका हूं बेटे यहां पर कैसे करेक्ट किया जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया बेटे यहां पर वही एक्सप्लेन किया गया आई बेटे नेक्स्ट हम डिफेक्ट को समझते हैं एस टी गेमेटिज एक डिफेक्ट होता है बेटे इसमें क्या होता है हमारी जो कॉर्निया होता है उसका सेप बदल जाता है हमारी कॉर्निया जो स्पेरिकल सेप की आगे होती है जो मैंने आपको बताया था आप इमेज ध्यान करिए किसका आई का इमेज ऐसा कुछ था क्या अगर आई की इमेज आप ध्यान करें मैं बना दे रहा हूं आई की इमेज ऐसा कुछ आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था बेटा ऐसा कुछ था क्या है? यहां पर अपना लेंस लगा था ये बेटे आपका कॉर्निया होता था क्या यहां पे ऐसा कुछ था ऑप्टिकल नर्व था जो ऐसे कुछ था चलिए बेटे कॉर्निया से मीनिंग यहां पे क्या था कॉर्निया एक स्पेरिकल शेप का ट्रांसपेरेंट क्या था मटेरियल का बना हुआ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बना हुआ क्या था एक इस तरीके से कवरिंग थी हमारे आई के ऊपर होता जस्ट आई के ऊपर वाले लेयर पे तो क्या कह रहा बेटे ये डिफेक्ट क्या होता है जरा इसको यहां से देखिएगा फिगर से समझिएगा यहाँ पे हेल्दी आई होती बेटे तो हमारे कॉर्निया जो सेफ होता ऐसा होता जैसे बना है देखिए लेकिन अगर हमारी आंखों में ए डिफेक्ट है तो क्या दिक्कत आ रही बेटे देखिएगा एक कॉर्निया का सेफ ऐसे था अभी ऐसा कुछ हो जा रहा है कॉर्निया सेफ बच्चों चेंज कर जा रहा है इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है इससे अगर इनिशियल बेटे हमारी हेल्दी आई थी तो कॉर्निक सेप कुछ ऐसा तो देखिएगा इस सेप का था और ऑब्जेक्ट कहीं बच्चों अगर हो यहां पर ऑब्जेक्ट यानी हमारे आंख के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कैसे बन जाती थी रेटिना पे 
वन फोकल पॉइंट पे यानी एक पॉइंट पे बनती थी रेटिना पे ठीक है रेटिना पे कहीं आके बन जाती थी ठीक है आराम से हमारी अगर आई नॉर्मल होती बेटे क्या होता हमारा क्या कारणिया एकदम परफेक्ट होता कोई ऑब्जेक्ट अपने अपने आंख के सामने रखा होता आई के सामने रखा होता उसकी इमेज कहां बन जाती बेटे रेटिना के एक पॉइंट पे बट दिक्कत क्या आती है बेटे अगर आपका ये कॉर्निया का शेप अगर डिफरेंट हो जाए तो कोई ऑब्जेक्ट बेटे अगर आपके आई के सामने रखा होता है तो उसका एक इमेज ना बन के मल्टीपल इमेज बनने लगता है देखिएगा यहां पे आके लाइट रे कन्वर्ज करेंगे यहां पे कन्वर्ज करेंगे तो जब बेटे मल्टीपल फोकल पॉइंट यानी मल्टीपल जगह पे लाइट रे कन्वर्ज होने लगेगा किसकी प्रॉब्लम से कॉर्निया के शेप की प्रॉब्लम से यानी जब मल्टीपल एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल जगह क्या बन लेगा इमेज बनने लगेगा तो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा ब्लर दिखाई देगा आपको काफी दिक्कतें होंगी तो ये डिफेक्ट क्या होता है इसी डिफेक्ट को एस्टे गिज बोलते हैं बेटे ये कैसे आता है आपका कॉर्निया आपकी जब डिफेक्ट होती है उसके कार्ड आता है कॉर्निया सेप देखो जब आपका डिफेक्टिव हो जाता है यानी कॉर्निया सेप कुछ अलग टाइप का हो जाता है तो आपको ये डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है बाकी आपका एक्सप्लेनेशन लिखा है यही जो मैं चीज अभी लिख बताया हूं उसको आप क्या हो करेंगे आप पढ़ लीजिएगा अब बेटे इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे देखिएगा सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे कौन सा ध्यान रहे बेटे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं ठीक है अभी तक आपने कौन सा लेंस पढ़ा था स्पेरिकल टाइप का लेकिन यहां पर हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल तो प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया कॉर्निया का क्या होता बेटे इस सेप चेंज हो जाता है जिसे कार्ड प्रॉब्लम होती है मल्टीपल इमेज बनने लगता है जिसे कार्ड हमें देखने में बिल्कुल प्रॉब्लम होती है और इसको दूर करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं आप सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं बेटे नेक्स्ट हम लोग क्या डिफेक्ट देखने वाले प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया में आपको पता है क्या होता है एज के साथ दिक्कत क्या आती है आपकी जो सिलारी मसल्स है सिलारी मसल्स क्या होती थी आपको शायद पता है इस तरीके से कुछ इमेज बनता था ध्यान करिए एक कॉर्नी हो जाता था बेटे ये सिलारी मसल्स होते थे इसके बीच में क्या लगा होता था अपना लेंस फिट होता था ठीक है तो क्या करती सिलारी मसल्स क्या करती फोकल लेंथ को घटाती बढ़ाती है जैसे आप डेट का पोजिशन आप चेंज करते हैं सिलारी मसल्स का क्या क्या होता बेटे सिलारी मसल्स का वर्क यह होता है कि उसके फोकल लेंथ को चेंज करे ताकि इमेज कहाँ बने आप करेटना पे बने बट एज के साथ साथ क्या प्रॉब्लम आ जाती है बेटे एज के साथ साथ प्रॉब्लम आ जाती है ये बेटे जो सिलारी मसल्स हैं ये प्रॉपर तरीके से इसको ना कंट्रैक्ट कर पाती है ना एलोंगेट कर पाती है क्या नहीं कर पाती है ना तो कंट्रैक्ट कर पाती है ना एलोंगेट कर पाती है आपको पता है जब ऑब्जेक्ट पास होता है यानी ऑब्जेक्ट आपके आंख के सामने ऐसा कुछ पास में है तो बेटे अगर यू घट रहा है तो आपको यह घटाना पड़ेगा तभी इमेज कहां बनेगी बेटे रेटिना पे बनेगी और अब बेटे अब ऑब्जेक्ट अगर दूर रहता है यानी यू बढ़ा रहे हैं तो ये आपको क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा यू घटा रहे हैं बेटे क्या होगा ये आपको घटाना पड़ेगा और यू बढ़ा रहे हैं तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा तो कौन काम करता है बेटे ये बढ़ाने घटाने वाला काम लेंस का लेंस के फोकस का ये करती है बेटे सिलारी मसल्स ठीक है लेकिन एज के साथ साथ क्या होता है बेटे मसल्स अपना प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देती है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है जिस रफ्तार से काम करना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं कर पाती है यानी फोकल लेंथ घटने का मत, घटने का मतलब क्या बेटे इसके थिकनेस को बढ़ा दिया जाए किसके हेल्प से सिलारी मसल्स से और फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब होता है थिकनेस को हटा दिया जाए तो ये सिलारी मसल्स क्या करती है स्ट्रेच करती है या कंट्रैक्ट करती है किसको इस लेंस को लेकिन एज जब बढ़ जाती है तो सिलारी मसल के पास इतनी ताकत नहीं रह जाती किसको स्ट्रेच करे या कंट्रैक्ट कर पाए तो हमें क्या होती है नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है साथ ही साथ दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होने लगती है तो बेटे इसी प्रॉब्लम क्या बोलते हैं प्रेस बायोपिया बोलते हैं यहां पे लिखा है यानी आपको पता है दोनों प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती क्या हाइपरमेट्रोपिया वाली और कौन सी प्रॉब्लम मायोपिया वाली तो इसको बेटा दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं बाई जैसे बना है बाई दूर यूज करते हैं बेटे नियर डिस्टेंस यहां पे लिखा है यानी डिस्टेंस यानी दूर का बिट देखने के लिए बाई फोकल का मतलब क्या बेटे दोनों लेंस एक साथ फिट कर देंगे अगर बेटे दूर का बिट आपको देखना है तो ऊपर वाले पार्ट का लेंस का यूज करेंगे अब आपको पता है इसमें कौन सा होगा कान केव होगा और नियर वाले में क्या यूज करेंगे बेटे कानवेक्स लेंस यूज करेंगे 
नियर वाला अभी भी जस्ट पढ़ा है कौन सा लेंस बेटा यूज करते हैं कानवेक्स लेंस दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कान के लेंस तो वैसा करेंगे लेंस उठाएंगे उसके ऊपर क्या करेंगे अपने आपके चश्मा जैसे मैं लगा रखा हूं इसके आधे पार्ट में लगा देंगे क्या बेटे कान के लेंस आधे पार्ट में लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस क्यों बेटा अगर दूर का ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं तो आप पल के ऊपर उठाते हो सामने की तरफ लगते हैं तो यानी क्या होता आप चश्मे का केवल ऊपरी पोर्शन यूज करते हैं यानी चश्मे का नियर अबाउट यही पोर्शन यूज करते हैं दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए तो आप यहाँ पे कान केव लगा देते हैं तो दूर की जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो आपकी दूर हो जाती है अब नजदीक की प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं जब नजदीक पढ़ना होता है देखिए बुक है तो मैं ऐसे लेके नहीं पढ़ रहा हूं यानी क्या यूज कर रहा हूं बेटे चश्मे का नियर हाफ ऑफ द पोर्सन नीचे वाला यानी ये वाला आप यूज कर रहे हैं मैं अगर अलग कलर से इसको मार्क कर दू बेटे तो ये वाला आप यूज कर रहे हैं चश्मे का नीचे वाला पार्ट है यानी इसमें मैं फिट कर देता हूं क्या बेटे कॉन्वेक्स लेंस फिट कॉन्वेक्स लेंस फिट कर देता हूं तो हमारी हमारी नजदीक की प्रॉब्लम भी दूर हो गई और दूर का जो अपडेट नहीं दिख रहा उसकी प्रॉब्लम दूर हो गई बेटे तो यही प्रेस बायोपिया होता है सिलाई मसल्स के कमजोर होने का प्रॉब्लम होती है इसको दूर करने के लिए बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं आइए बेटे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन और है आप बोर्ड एग्जाम में बेटे यही लिखिएगा जो यहां पर गिवेन एक्सप्लेनेशन इसका चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है बच्चा अपना देखिएगा ध्यान से व्हाट इज ए प्रिज ठीक है प्रिज में क्या होता है बेटे आइए देखते हैं डिस्कस करते हैं प्रिज में कुछ आपने देखा होगा इस टाइप का सेप होता है ऐसा कुछ बना होता है आइए बनाते हैं हम बेटे प्रिज्म का सेप जो आप लोग पढ़ते हैं ऐसा कुछ होता है आइएगा प्रिज्म का सेप थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा गड़बड़ बन रहा है ढंग से बनाते हैं इसका सेप कुछ ऐसे बेटे सेप आपका प्रिज्म का हो प्रिज्म का बेटे कुछ ऐसा सेप होता जो अभी मैं ड्रा किया हूं लेकिन आप जब बुक में पढ़ते हैं बेटे ऐसे बना होता आपका ये फ्रंट वाला व्यू आपका ट्रेंगल वाला व्यू आपको दिखा दिया जाता लेकिन बेटे यहां पर ध्यान से अगर आप प्रिज्म को देखें तो प्रिज में क्या होता है बेटा अगर इसका नेमिंग कर दे ए बी सी डी ई एफ तो क्या बेटे ध्यान से आप देखे यहां पर क्या दिख रहा है दो रिक, यहां पर रिक, रिक्टेंगल फेंस दिख रहे हैं क्या ध्यान से मैं रिक्टेंगल फेंस से फेंस को अलग कलर से बेटे कर रहा हूं ध्यान से आप देखिएगा ये देखिएगा एक रिक्टेंगल फेंस से दिख रहा है क्या आपका एक रिक्टेंगल फेंस बेटा ये दिख रहा है पीछे वाला आप ध्यान से देखिए एक रिक्टेंगल फेंस से दिख रहा होगा दूसरा रिक्टेंगल फेंस मैं बना रहा हूं ध्यान से आप देखिएगा दूसरा रिक्टेंगल फेंस आपको यह दिख रहा है क्या ये वाला ध्यान से देखिएगा दो रेक्टेंगल फेस दिख रहा है क्या अलग अलग कलर से मैंने बना दिया एक बेटे रेड से बना दिया एक क्या दूसरा कलर जो भी हो आप समझ लीजिएगा एक बेटे एक कलर से बना दिया दूसरा ये बना दिया और नीचे बेटे देखिएगा एक बेस दिख रहा होगा ये भी कैसा है आपका रेक्टेंगुलर है बेस देखिए ध्यान से ये वाला देखिएगा ये वाला ये वाला बेस वाला देखिएगा ये भी रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से होता है आपका पिच लेकिन क्या करते हैं हम फ्रंट ये बेटे थ्री स्ट्रक्चर है फ्रंट भी हम दिखा देते हैं और यहां पे क्या लिख देते हैं बेटे एबीसी आपका प्रिज्म हो जाता है ठीक यानी बेटे अगर प्रिज्म एंगल की बात करें इस एंगल की बात करें तो किसके किसके बीच का एंगल होता है बेटे ये दो जो आपकी रिफ्रैक्टिंग इसको बोलते हैं क्या बेटे रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये जो आपका होता है ये दोनों सरफेस जो आपके दो सर्फेस कौन बेटे रिक्टेंगुलर के दो सर्फेस होते हैं इन्हें बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सर्फेस क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सर्फेस यानी यहां से होता आपके लाइट का रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं इसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ 
इसका मीनिंग होगा इन्हीं सर्फेस से आपका होता है रिफ्रेक्शन तो आप रिफ्रेक्शन इन्हीं दोनों सर्फेस से कराते हैं ना लेकिन ये थ्री में नहीं बना है तो आपको प्रॉपर नहीं समझ में आया ये थ्री है यानी ये वाला आपका रेक्टेंगुलर सर्फेस जो होगा ये वाला क्या होगा आपका रिफ्रैक्टिव सर्फेस होगा बेटे ये दोनों रेक्टेंगुलर सर्फेस जिस एंगल पे आपस में क्या है इंक्लाइंट है देखिए ये वाला एंगल यही वाला एंगल होता है आपका प्रिज एंगल ये वाला एंगल क्या कहलाता है बेटे आपका प्रिज एंगल होता है क्या होता है बेटे प्रिज एंगल होता है और कुछ बेटे बेस आपको पता चल गया होगा क्या है बी सी डी बेस होता है और ये रेक्टेंगुलर फेस क्या है ए बी सी है ये दोनों रेक्टेंगुलर क्या होते हैं बेटे सिमिलर होते हैं यानी आप कह सकते हैं दोनों का साइड आपस में इक्वल होते हैं ये साइड आपस में इक्वल होती है ठीक है चलिए तो बेटे आपका ये हो गया ए हो गया फ्रिज में तो शायद समझ में आ गया होगा ये क्या होता है ए फ्रिज में जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंड बाई टू फेस सर्फेस टू प्लेन सर्फेस दो प्लेन सर्फेस से बाउंड हो रहा है इनक्लाइन टू इच अदर सेटन एंगल का मान ली फोर्टी फाइव के बीच में ऐसा कह रहा है आप किसी एंगल पे इंक्लाइन कर सकते हैं लेकिन कामली बोल रहा है इसी के बीच में होता है तो आपको समझ में आ गया दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिससे रिफ्रैक्शन होता है किसी एंगल पे क्या होते हैं आपस में इंक्लाइन होता है उसे आप फ्रिज बोलते हैं और फ्रिज में एंगल क्या होता है मैंने ये बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटे ये देखिएगा लाइट रे कैसे इस पर जब गिरती है तो क्या होता है देखिएगा एक एक पॉइंट को यहां समझते हैं ध्यान से समझिएगा ध्यान से समझने वाला क्या पॉइंट है अभी आप समझ जाएंगे यहां बेटे लाइट रे देखिएगा ये इंसिडेंट रे ये क्या है आपका ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है समझ में आ गया ये क्या है आपका ये आपका एंगल आपका हो जाएगा कौन सा एंगल आपका है प्रिज में एंगल हो गया प्रिज में एंगल बेटे यहां पर क्या हो गया आपका प्रिज में एंगल हो गया आपका एंगल ले ठीक है आप बेटे क्या हो रहा है जरा देखिएगा आप रिफ्रैक्शन यहां पे करा रहे हैं हो क्या रहा है रिफ्रैक्शन और आपने रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ रखा है जरा देखिए लाइट रे बच्चों अगर ये आपका रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है दोनों होंगे लाइट रे देखिएगा आ रहा है इंसिडेंट रे आपको देखिए ए आई किस सर्फेस गिरी बेटे ए बी सर्फेस हमने क्या बताया था ए बी वाला सर्फेस क्या होगा रिफ्रैक्टिंग होगा और ए सी वाले सर्फेस क्या होंगे रिफ्रैक्ट होंगे क्यों क्योंकि बेटे लाइट रे कहां से एंट्री कर रही है ए एयर है तो एक ग्लास में एंट्री कर रही है मतलब ग्लास सपोज करो तो लाइट रे कहां से एंट्री करे बेटे एयर से ग्लास में एंट्री कर रहे तो लाइट रे जब क्या करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंट्री करेगी और क्या होगा मीडियम अगर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है यहां एयर है ग्लास है तो लाइट रे का क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा यानी पहला रिफ्रैक्शन बेटे किस सर्फेस पे होगा इस सर्फेस पे होगा क्या यानी ए बी सर्फेस पे पहला रिफ्रैक्शन होगा लाइट रे क्या करेगी रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है जिस पाथ पे जा रही होगी उससे कभी कभी नॉर्मल के टूवर्ड बेंड कर जाएगी ये नॉर्मल के अब डिपेंड करता है किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है यहां मैं बना रहा हूं बेटे ध्यान से देखिएगा जब लाइट रे कहां से कहां जाती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है रेयर मीडियम क्या होता है डेंसर मीडियम क्या होता है आपको पता होगा रेयर का मतलब क्या होता है कि यानी जहां जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू या यन जिसको आप बोलते हैं उसकी वैल्यू कम हो जहां पर यन की वैल्यू ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं डेंसर मीडियम या आप ऐसा भी समझ सकते हैं जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा हो उसे रेयर मीडियम कहते हैं जहां लाइट की स्पीड कम हो उसे डेंसर मीडियम में कहते हैं डेंसर मीडियम कहते हैं तो लाइट रे बच्चा अगर मान लीजिए मीडियम वन से मीडियम टू जा रही है यानी रेयर से डेंसर जा रही है किससे जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है देखिए जरा ये जा रही है डेंसर मीडियम में तो क्या हो रहा होगा लाइट रे ऐसे जाएगी नॉर्मल ट्यूबाइड बेटे क्या कर जाएगी ये बेंड कर जाएगी क्यों क्योंकि बेटे स्पीड लाइट करे की घट जाती है तो रेयर से जब डेंसर में जाती है तो नॉर्मल ट्यूबाइड बेंड हो जाती है ये चीज आपने लाइट में पढ़ा होगा चलिए सेकेंड पॉइंट बच्चों देखते हैं अगर लाइट रे कहा जाए डेंसर से रेयर में आए ये आपका डेंसर हो गया बेटे डेंसर से रेयर आप मीडियम में आ रहा है तो क्या होगा लाइट रे की स्पीड बढ़ जाएगी यानी बेटे लाइट रे अगर ऐसे आ रही है तो क्या होगी नॉर्मल से दूर हट जाएगी क्यों ये ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन नॉर्मल से देखिए थोड़ा दूर हटा दिए हम प्रॉपर नहीं दूर हटे ये फिर से हटा देते हैं कोई बात नहीं आइएगा ये बेटे ऐसे जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन नॉर्मल से दूर हटा दीजिए ऐसे क्यों ऐसा हो रहा है बेटे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ऐसे बना दीजिए ताकि आप क्लियर रहे लाइट रहे कहां से एंट्री कर रही कहां से वैसे डायरेक्शन मैंने बना दिया 
यहां देखिए बेटा रेयर से डेंसर में जा रहे हैं नॉर्मल टुअर्ड बंद हो रही है यहां कहां से जा रही है डेंसर से रेयर जा रहे हैं नॉर्मल से दौड़ जा रहे आपको पता है क्यों ऐसा होता है चलिए तो यहां पे लाइट रे कहां जा रहे बेटे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो पहले क्या ड्रा करते बेटे नॉर्मल के टुअर्ड यानी बेटे यहां पर नॉर्मल ड्रा करेंगे नॉर्मल मतलब बेटे जो साइड ए बी के परपेंडिकुलर हो ड्रा कर दिया बेटे नॉर्मल तो नॉर्मल के टुअर्ड बेंड करेगी कि अबे जाएगी आपको पता है ए वाला सिचुएशन होगा पहला वाला यानी पहले सरफेस पे पहला वाला सिचुएशन होगा यानी लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन जाएगी नहीं क्या कर जाएगी ये लाइट रे बेंड कर जा रही देखिए ऐसी जानी चाहिए थी अगर आपको ग्लास मीडियम ना होता सीधा निकल जाती बट ग्लास के मीडियम के आने के कारण क्या हो रहा है लाइट रे बेटे क्या कर रही है बेंड कर जा रही है नॉर्मल जिस नॉर्मल टूवर्ड बेंड कर जा रही है क्यों रेयर से डेंसर जा रही है इसलिए लाइट रे जानी एफ चाहिए थी एफ निकल गए ए निकल गए देखिए गए निकल गए अब बेटे सेकेंड सर्फेस से टकराई ए भी रिफ्रैक्टिंग सर्फेस की तरफ बिहेव करेगा क्यों क्योंकि यहां भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम इंटर कर रही यहां पे मीडियम कौन सा था अपना डेंसर मीडियम यहां से रेयर मीडियम क्योंकि ये बेटे क्या है एयर है और एक ग्लास है यानी बेटे सेकेंड सिचुएशन सेकेंड सिचुएशन को आप ध्यान करिए जो अभी जस्ट बताया इसमें लाइट रे क्या करेगी बेटे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी नॉर्मल से दूर हट जाएगी देखिए मैंने एक नॉर्मल इंट्रा कर लिया नॉर्मल देखिए बेटे जानी कैफे चाहिए थी ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन नॉर्मल से दूर हटा दिया और ऐसे निकल गए देखिए ये निकल गया ठीक अब बेटा इसका थोड़ा नेमिंग आप कर दीजिए इसे क्या बोलते हैं आई नॉर्मल से एंगल क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं क्या लिखा है आपको प्रॉपर एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बेटे इस एंगल को क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं क्या जो लाइट रे बच्चों फाइनल निकलती से बोलते हैं क्या इमरजेंट रे यहां पे लिखा है क्या बोलते हैं इमरजेंट रे अब बेटे इसे क्या बोलते हैं इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस बेटे डेल्टा होता है डेल्टा दिफ... आपका होता है डिफ्लेक्शन होता है डेविएशन जिसको आप बोलते हैं डेविएशन क्या होता है लाइट रे कैफी जानी चाहिए बेटे ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन कैसे निकल गई ऐसे निकल गई तो यानी लाइट रे का अपने पाथ से कितना डेविएट कर गई उसे क्या बोलते हैं डेविएशन डेल्टा क्या होता है डेविएशन होता है यानी लाइट रे जिस पाथ से बेटा जा रही हो उससे कितना एंगल डेविएट कर गई जानी कैफे चाहिए थी ऐसे एंट्री कर रही ऐसे निकलनी चाहिए थी बट निकल ऐसे रहे है तो कितना एंगल बना रही है डेल्टा एंगल बना रही इसे क्या बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं यानी लाइट रे का अपने पास से भटक जाना और कितना भटक गया अगर वो एंगल निकालना उसे क्या बोलते हैं बेटे डेविएशन बोलते हैं शायद आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम आई दिखाते हैं किस तरीके से इमरजेंट रे क्या होती है कैसे आर दिखाते हैं एंगल और डेविएशन क्या होता है चीजें आप समझ गए यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे बताने की जरूरत आपको अगर है नहीं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चों डिस्कस करते हैं यहाँ पे कह रहा है कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है इस बारे में हम लोग समझते हैं ठीक है चलिए आइए समझते हैं बेटे डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है आइएगा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट जरा ध्यान से देखिए आप ये क्या है बेटे जरा देखिए प्रिज में आपका है एबीसी ध्यान से देखे थे प्रिज में ग्लास प्रिज में यहां पर लिखा है ऑलरेडी तो यहां से बेटे अगर व्हाइट लाइट यहां पे गिर रही है किस पर गिर रही है इस प्रिज पे व्हाइट लाइट अगर देखिए मैं गिरा रहा हूं ये व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट गिर रही है बेटे सेवन कलर में ब्रेक कर जा रही ऐसा क्यों हो रहा सेवन कलर में बेटा ब्रेक कर जाना ही क्या कहलाता है डिस्पर्जन व्हाइट लाइट यानी सन से बेटे जो लाइट आए अगर वो कहां पर गिर जाए गलती से अगर मैंने प्रिज पे गिरा दिया तो सेवन कलर में ब्रेक हो जाती है और बेटे यही सेवन कलर में ब्रेक होना ही क्या कहलाता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है क्या कहलाता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है ये सेवन कलर आपके नेमिंग है जिसे आप बिब ग्योर के नाम से याद रखते हैं ठीक है वही है कुछ अलग नहीं है उसी के नाम से बेटे याद करते हैं ब्रेक क्यों करता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों ब्रेक कर रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बेटे नाम ऐसे आप याद कर लीजिएगा बाकी है सबसे टॉप पे क्या है बेटे रेड है सबसे बॉटम पे क्या है वायलेट है ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं यही पॉइंट समझने वाला है यहाँ पे क्यों ऐसा बेटे हो रहा है कि सेवन कलर में ब्रेक कर जा रहा क्योंकि बेटे अलग अलग लाइट रे के लिए क्या हो जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू अलग हो जाएगी कैसे आइए देखते हैं बेटे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर आपका रेड लाइट के लिए निकालना है आपको पता है 
लाइट सेवन कलर से के साथ ट्रेवल करती यानी व्हाइट लाइट क्या होती है जिसके साथ सेवन कलर होता है उसके साथ ट्रेवल करती ठीक है तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिखे अलग अलग कलर के लिए म्यू क्या होता है जस्ट अभी हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने ये देखा कि जब हम प्रिज पे क्या गिराते हैं बेटे लाइट को गिराते हैं तो सेवन कलर में ब्रेक कर जाते जिसे आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट ब्रेक होता है क्यों है ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जरा ध्यान समझिएगा बेटे अगर ग्लास का आप निकाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूजी से भी लिख सकते हैं या एनजी से भी लिख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी वैसे लिखेगा चलिए आपके बोर्ड में अगर एनजी फॉलो कर रहा है तो मैं एनजी लिख रहा हूं बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ग्लास अगर लिखना हो यही फिगर ध्यान दीजिएगा जो भी जस्ट आगे आगे हम लोगों ने पढ़ा उसी पर मैं डिस्कशन बेटे कर रहा हूँ ये क्या था आपका ग्लास था ग्लास प्रिंट जिसे आप बोल सकते हैं बाहर क्या था बेटे एयर था अगर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करा एनजी को तो क्या लिख सकते हैं सी अपान बेलोस्टीन ग्लास लिख सकते हैं क्या यानी ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटे किसका किसका रेशियो होता है बिलोस्टी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपान स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है क्या बेटे एनजी के ऐसे लिख सकते हैं क्या स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इन एयर सॉरी अपान या वैक्यूम इसे लिख सकते हैं क्योंकि नियर अबाउट बेटे बेलोस्टी सेम ही होती है या स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन कहा बेटे ग्लास ऐसा लिख सकते हैं क्या यानी बेटे दोनों रेशियो होता है किसका 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 रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी जहां से लाइट रे आ रही उसकी स्पीड उसमें क्या लाइट की स्पीड और फिर ग्लास में बच्चों लाइट की स्पीड का रेशियो होता है क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ठीक है यानी यहां से बेटे ऊपर वाले टर्म को आप सी लिख सकते हैं नीचे वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं वी जी लिख सकते हैं जी मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसकी स्पीड ऑफ लाइट किस में ग्लास में जिसको आप बी जी से लिख दिए अब बेटे जब अलग अलग कलर के बारे में आप बात करते हैं यानी कौन कौन से कलर में ब्रेक कर जा रहा है आपकी लाइट रे व्हाइट लाइट रे कैसे ट्रेबल करती है सेवन कलर के साथ ट्रेबल करती है कितना सेवन कलर के साथ यानी सेवन कलर क्या होते हैं अभी जस्ट मैंने दिखाया है पॉइंट ध्यान से सुनिएगा ये मैंने जस्ट दिखाया सेवन कलर विग्योर जो आपको मैंने दिखा इसके साथ ट्रेबल करती है तो होता क्या है बच्चा अलग अलग कलर के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास होता है वो अलग अलग होता है जैसे क्यों ऐसा होता है जरा आप पढ़ आपको अगर नाइन्थ क्लास की कुछ बातें ध्यान हो यानी अगर आपने बेब पढ़ रखा होगा तो बेब में आपने ऐसा कुछ यूज किया क्या वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन टू लैमडा यूज किया क्या ये बेटे फ्रीक्वेंसी है ऐसा कोई टर्म आपने यूज किया था क्या फ्रीक्वेंसी लैमडा क्या था वेबलेन था आपका वेबलेन था अब बेटे ये क्या थी आपकी बिलोसिटी थी क्या क्या बेटे इस टर्म को आपने यूज किया है क्या बिल्कुल यूज किया होगा बी इज इक्वल टू यफ इन टू लैमडा जहां पर बेटे यफ फ्रीक्वेंसी थी लैमडा वेबलेन था अगर बेटा आपने एक बार लाइट सोर्स फिक्स कर दिया लाइट सोर्स फिक्स कर दिया यानी आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी यानी बेटे आप वेलोसिटी चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा वेवलेंथ चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा सिंपल सा बात है तो यहां पर यही कुछ है हो रहा है बेटे इस केस में क्या हो रहा है ध्यान समझिएगा यानी मैंने क्या बोला लाइट सोर्स आपने फिक्स कर दिया तो ये आपकी वैल्यू फिक्स कर दी यानी फ्रिक्वेंसी उसकी फिक्स कर दी यानी बेटे यहां पर वी किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल है लैमडा के यानी स्पीड चेंज करेगा लाइट का किसके चेंज होने पर वेवलेंथ चेंज होने पर तो आपको पता है जब सेवन कलर बेटा इसलिए ब्रेक कर जा रही है क्यों क्योंकि लाइट के साथ सेवन कलर ट्रेबल कर रहा है जिसका आप ऑर्डर यहां ऊपर मैं लिख दे रहा हूं ऊपर ध्यान दीजिएगा मैं कुछ लिख रहा हूं बिबोर करके लिख दिया मैंने अब बेटे सबका क्या है फिर यहां पे सबका बेबलेंथ अलग है सबका बेबलेंथ अलग है बेटे सब ज्यादा बेबलेंथ किसका होता है रेड का होता है रेड का बेबलेंथ क्या होता है बेटे मैक्सिमम होता है क्या होता है आपका मैक्सिमम बेबलेंथ होता है और सबसे कम बेबलेंथ किसका होता है बेटे वायलेट कलर का और इसका बेबलेंथ सबसे क्या होता है मिनिमम होता है सबसे कम होता है ठीक है यानी बेटे इसमें अगर आर्डर देखा जाए तो बेटे रेड का सबसे ज्यादा बेबलेंथ होता है वायलेट का बेटे सबसे कम बेबलेंथ होता है बाकी का इनके बीच में होता है यानी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है क्या बेबलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटे इसके में मैं इसको मार्किंग कर दे रहा हूं ऐसे इसमें बात हो रही किसकी बेबलेंथ की 
लैमडा की बात हो रही किसकी लैमडा की लैमडा की बात हो रही है समझ में आ गया बेटे यहां पे अगर देखा जाए तो लैमडा सबसे ज्यादा किसका मैक्सिमम होता है रेड कलर का और सबसे कम किसका होता है बेटे वायलेट कलर का यानी बेटे अगर बिलोस्टी के डायरेक्टल प्रमोशन लैमडा है यानी लैमडा ज्यादा होगा तो बिलोस्टी ज्यादा होगी अगर बेटे लैमडा यानी बेबलिन ज्यादा होगा तो बिलोस्टी ज्यादा होगी अगर बेटे बिलोस्टी रेड कलर के लिए लिखे तो रेड कलर के लिए बिलोस्टी क्या होगी लैमडा की वैल्यू मैक्सिमम होती है यानी बेटे बिलोस्टी क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी क्या ऐसा लिख सकते हैं यानी वी क्या होगा इन सारे कलर में अगर हम किसकी ग्लास में अगर किसकी स्पीड ले बेटे रेड कलर के लिए तो क्या होगा सबसे मैक्सिमम होगा क्या क्यों क्योंकि बेबलिन सब ज्यादा है इसलिए बिलोस सब ज्यादा क्या होगा मैक्सिमम होगा इन सारे कलर की अगर बात कर ले तो बेटे क्या है रेड कलर का बेबलिन सबसे ज्यादा है तो सिंपल सा बात है रेड कलर का क्या आएगा बिलोस्टी सबसे ज्यादा आएगी क्या बिल्कुल सबसे ज्यादा आएगी अगर बेटे वायलेट कलर की बात कर रहे हैं जिसको वी वी से लिख रहे हैं वी वी मतलब बिलोस्टी ऑफ वायलेट कलर किसका बी मतलब बिलोस्टी वी नीचे लगा दी यानी वायलेट कलर का ठीक है इसका बेटा बेब आप देखिएगा लैमडा वैल्यू सबसे कम डायरेक्टिव प्रोफेशन क्या होगा लैमडा बी के लैमडा आर यहां लिख सकते हैं आप यानी बेबलेंथ किसका रेड वाले का यानी लैमडा बी की वैल्यू यानी वायलेट कलर का बेबलेंथ सबसे कम होता है यानी बेटा क्या उसकी बिलोस्टी सबसे मिनिमम होगी क्या मिनिमम होगी क्या उसकी बिलोस्टी बिल्कुल यानी ये समझ में आ गया रेड कलर के लिए रेड लाइट के लिए बच्चों बिलोस्टी सबसे ज्यादा ज्यादा होगी किसकी लाइट की और वायलेट के लिए सबसे कम होगी तो जब बेटा ये लाइट रे इंटर करेगी किसमें ग्लास फ्रिज में अगर अलग अलग बिलोस्टी होगी रेड की अलग होगी वायलेट की अलग होगी तो होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्या लिखा है यही तो लिखा है सी अपान बी जी यानी बेटा अगर रेड कलर की बिलोस्टी सब ज्यादा होगी तो उसके लिए ग्लास का रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा सबसे कम होगा क्या समझ पा रहे हैं क्या नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इस चीज को बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ग्लास का किस कलर के लिए रेड कलर के लिए आप लिखिएगा क्या हो जाएगा सी अपान बिलोस्टी किसकी बेटे रेड कलर की और ये सबसे ज्यादा है अगर सेवन कलर की बात करें उसमें सब ज्यादा किसका है बेटे रेड कलर का है बिलोस्टी तो यानी क्या होगा सबसे कम वैल्यू आएगा सबसे मिनिमम आएगा क्या कि क्या मिनिमम आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का किस में ग्लास में फ्रिज में ग्लास में यानी सबसे मिनिमम आएगा क्या बेटे अगर अगर बात करें बेटे हम वायलेट कलर के लिए ठीक है ये क्या है यन वी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए यहां पे वायलेट लिखिएगा ये बेटे क्या हो जाएगा वायलेट कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए वायलेट कलर के लिए तो यहां ऐसा लिखेंगे क्या ए स्पीड ऑफ एयर है अपान स्पीड ऑफ किसका लाइट का किस लाइट का वायलेट कलर वाइल लाइट का यानी वी वी लिखेंगे क्या ये बेटे सबसे वैल्यू क्या है मिनिमम है क्या है अगर बेटे सबसे मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे ज्यादा था तो कम आया है कम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मैक्सिमम आएगा क्या यानी सबसे ज्यादा आएगा क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा बेटे वायलेट कलर के लिए आएगा और रेड के लिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बाकी की वैल्यू इनके बीच में रहेंगी यानी इस इधर क्या करेगा ये इंक्रीजिंग करेगा ऐसा बाकी की वैल्यू क्या होगी इनके बीच में रहेंगी यानी इधर कलर अगर होगा तो इधर क्या करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज कर रहा है ऐसा मैं बोल रहा हूं यानी मिनिमम मैक्सिमम समझ में आ गया मिनिमम सब ज्यादा रेड कलर का होगा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा बेटे मैक्सिमम होगा आपका वायलेट कलर का तो जरा ध्यान से इस इमेज को देखिए रेड कलर बेटे यहां है वायलेट यहां है तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है क्योंकि बिलोस्टी सबसे ज्यादा है तो सबसे कम देखिए कौन डिबिएट हो रहा है लाइट रे बेटे ऐसे जा रही है सबसे कम कौन डेविएट हो रहा है रेडी तो हो रहा है अगर ये आपका ओरिजिनल पाथ था ओरिजिनल पाथ से सबसे कम कौन भटक रहा है अपना रेड भटक रहा है क्योंकि क्या बेटे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वैल्यू सबसे कम है अगर यहीं पर वायलेट को देखो तो ओरिजिनल पाथ आपका ये था सब ज्यादा कौन भटक रहा है अपना ये वायलेट भटक रहा है क्यों क्योंकि बेटे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के में ग्लास में यानी इस वायलेट ट्रे के लिए स्पीड क्या है सबसे कम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है इसलिए सब ज्यादा क्या करेगा नॉर्मल से दूर हटेगा तो समझ में आ गया होगा 
क्यों ये ब्रेक कर रहा है बेटे क्योंकि ग्लास में सारे कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा सर क्यों अलग अलग होगा क्योंकि वेबलेंथ अलग है वेबलेंथ सर क्या मतलब वेबलेंथ अगर अलग अलग, अलग है तो उस कलर के लिए बच्चों बिलोसिटी अलग अलग होगी सर बिलोसिटी क्या दिक्कत आ जा रही है बिलोसिटी अलग अलग होगी तो बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिलोसिटी पे डिपेंड करता है वो अलग अलग होगा और बेटे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो नॉर्मल से अलग अलग एंगल पे क्या होगा डिविएशन होगा इसलिए सेवन कलर में क्या कर जाएंगे बच्चों ब्रेक कर जाएंगे आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ये आपका एक्सप्लेनेशन लिखा है इसको आप देख लीजिएगा ये आपका है ठीक है आगे बढ़ते रेनबो क्या होता है ये तो बेटा नेचुरल फिलामना होता है डिस्पर्जन का रेनबो क्या होता है आप डेली लाइफ में देखते हैं कब जब बारिश का टाइम हो और धूप थोड़ा खिली हो रेनबो उसी टाइम दिखता है सेबन कलर का क्या होता है एक सेबन कलर का इस टाइप का देखिए जरा इस टाइप का छा जाता है आपके स्काई में देखिएगा ए वाला ए वाला फिगर ध्यान से देखिए इस कलर का क्या आपके स्काई में देखने लगता है क्या है सेबन कलर ऐसा कुछ दिखने लगता है बड़ा खूबसूरत लगता है उस समय बारिश के टाइम में दिखता है बड़ा खुशनुमा मौसम और ऊपर से बेटा ये दिख जाए तो मजा ही आ जाए कितना अच्छा लगता है देखने में स्काई को उस समय तो यही दिखता है कैसे फॉर्म होता है बेटा मैं बताऊंगा रेनबो लेकिन पहले ये देखिएगा ये इस तरीके से खूबसूरत जो है फॉर्म हो जाता है ठीक है ऐसा कुछ खूबसूरत खु, आपका बनता यही क्या होता है रेनबो होता है ये क्या होता है डिस्पर्जन से बनता है कैसे डिस्पर्जन से बनता है आइए देखते हैं ये समझ में आ गया बेटा यही रेनबो है ये डिस्पर्जन का नेचुरल फिनमना है बेटे ये आपका लिखा गया है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं एग्जाम में आपको यही लिखना है समझना कैसे है क्या समझना है इसमें मैं समझा रहा हूं बेटे रेनबो आपको समझ में आ गया है सेवन कलर खूबसूरत दिख रहा है यही रेनबो है आगे बढ़ते हैं तो रेनबो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें बच्चों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं टी आई आर पहले समझते हैं टी आई आर तो आपको रेनबो समझ में आएगा कैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है बेटे यहाँ पे टी आई आर देखिए कैसे हो रहा है टी आई आर का मीनिंग आपको पता है क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है आपके सिलेबस के बाहर है बट इस कंसेप्ट बेटे समझना पड़ेगा अगर आपको समझना है क्या आपको समझना है रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है ठीक है बेटे जरा यहां देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या कर रहे हैं लाइट रे को इंसिडेंट करा रहे हैं यहां बेटे कोई ऑब्जेक्ट है यहां से बेटे डिफरेंट डिफरेंट इंफाइट नंबर ऑफ लाइट रे निकलेंगे आपको पता है बेटे एक लाइट रे देखिएगा पॉइंट वन पे एक टू पे एक थ्री पे इस तरीके से लाइट रे गिर रही है पहले पॉइंट पे देखिए बेटे तो क्या हो रहा है लाइट रे आ रही है ये आपका डेंसर मीडियम है बेटे कंडीशन क्या है डेंसर और रेयरर मीडियम होगा क्या होगा लाइट रे कैसे बेटे जाने चाहिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए क्यों क्योंकि बेटे डेंसर रेडियर से डेंसर से अगर रेयर में जाएंगी तभी नॉर्मल से लाइट रे क्या होते बेटे दूर हटती तो कंडीशन क्या होगा बेटे टी आई आर वहीं पे होगा जब लाइट रे कहां पे जाएंगी नोट करके आप लिखिएगा जब लाइट रे कहां जाए डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए अगर डेंसर से रेरर नहीं जाएंगी तो लाइट रे क्या होंगी नॉर्मल से दूर हटेंगी नहीं टी आई के आर का सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं अगर रेयर से डेंसर लेके जाओगे तो नॉर्मल के टू वार्ड जाएंगी और यहां पर क्या होना चाहिए बेटे नॉर्मल से दूर हटती जाए ठीक है तो यानी आप कैसे मीडियम से जा रहे होंगे लाइट रे कैसे ले जाकर के डेंसर से रेरर लेके जा रहे होंगे चलिए मैं डेंसर से रेयर लेके गया पहले केस में देखिए बेटे लाइट रे क्या है जानी बेटे ऐसे चाहिए थी सही मायने में लेकिन नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है क्यों डेंसर से रेयर जाते हैं बेटे फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ा दिया देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हर बार मैं बढ़ा रहा हूं यहां पर बेटे क्या किया एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि लाइट रे क्या हो गई इंटरफेस से बोलते हैं आपको पता है इंटरफेस के क्या हो गए बेटे इंटरफेस के एलोंग हो गए देखिएगा लाइट रे आई इंटरफेस के एलोंग हो गई ठीक है यानी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिएगा कितना हो जा रहा है 90 हो जा रहा है इस एंगल को बेटा क्या कहेंगे क्रिटिकल एंगल बोलते हैं यानी ये बेटा थीटर से क्या कहलाएगा आपका क्रिटिकल एंगल क्यों क्रिटिकल एंगल बेटे यानी अगर इस एंगल से ज्यादा अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो लाइट रे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में न जा करके लाइट रे का रिफ्लेक्शन ना होके लाइट रे का होने लगेगा रिफ्लेक्शन यानी जिस मीडियम में जाएगी उसी मीडियम में चली जाएगी ठीक है आई इज इक्वल टू आर समझ पा रहे कि नहीं यानी यहां पे बेटे क्या कर रहे हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं 
लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं दिक्कत क्या आ रही है बेटे लाइट रे जो रिफ्रेक्शन कर रही है लाइट रे का जिस लाइट रे का रिफ्रेक्शन हो रहा है वो नॉर्मल से दूर हट जा रही है और बेटे एक ऐसा एंगल जिसको आप थीटा से बोलेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अगर आप एंगल इतना रख लेंगे यानी इंसिडेंट एंगल अगर अगर थीटा सी के बराबर रख लेंगे तो लाइट रे क्या हो जाएगी इंटरफेस के पैनल बेटा अगर क्रिटिकल एंगल क्यों बोला इससे तनिक भी फ्रैक्शन यानी मान लीजिए 45 डिग्री होगा थीटा सी 45 से अगर आपने तनिक बढ़ा दिया 45.0000001 कर दिया फ्रैक्शन में हल्का भी बढ़ा दिया पॉइंट ही बढ़ा दिया तो क्या होगा लाइट रेस सेम मीडियम में क्या कर जाएगी रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहां रिफ्लेक्शन ना होके क्या होने लगता है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन यही तो होता है लाइट रे जहां आए उसी मीडियम में क्या कर जाए लौट जाए ठीक है आई जक्ल टू आर यहां पे फॉल होने लगता है क्या रिफ्लेक्शन फॉल लगता है कब जब थीटा की वैल्यू आप बढ़ा किसके से बढ़ा कर देते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ठीक है इसे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है तो ऐसा होता है टी आई आर बड़े इस फिनोमिन की यूज करते हैं रेनबुक फॉर्मेशन में तो समझ में आ गया होगा टी आई आर क्या है चलिए अब देखते हैं देखते हैं बेटे रेनबो के फॉर्मेशन को देखते हैं जैसे बेटा आपने फ्रिज में पढ़ा फ्रिज में क्या होता है फ्रिज में आपको मिलता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहां पे बेटे रेनबो में देखिएगा होता क्या है इक्कीस महीने में दिखता है देखिएगा ये देखिएगा यहां पर किस महीने में दिखता है आपको पता है जब बारिश का महीना हो बूंदे गिर रही हो उस टाइम में अगर धूप निकल जाए तो रेनबो आपको दिखता है यानी क्या गिर रहा है बेटे वाटर ड्रॉपलेट है देखिएगा रेन ड्रॉप्स वाटर ड्रॉपलेट वाटर के ड्रॉप्स बेटे ये ड्रॉप मैंने एक बना दिया ध्यान पर देखिए इस वाटर ड्रॉप को बेटे ध्यान से देखिए हो क्या रहा है हो क्या रहा है बेटे वाटर का ये वाला सरफेस पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा जैसे बेटे फ्रिज में दो रिफ्रैक्टिंग होता था वैसे यहां पर हो जाएगा सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेस आपका हो जाएगा बेटे क्या हो गए वाटर का दो सरफेस भी है कर लेगा किसकी तरह प्रिज्म की तरह ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये बेटे सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा क्या इससे ये लाइट रे जब क्या होगी बेटे सन लाइट अगर चमक रहा होगा जब बारिश का टाइम होगा तो क्या होगा लाइट रे बच्चों किस पर गिरेगी इस पर किस पर गिरेगी इस वाटर टॉप पे गिरेगी तो वाटर टॉप पे गिरेगी तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा जरा वाटर टॉप पे बेटे गिरेगी तो लाइट रे ऐसे आके मान लीजिए ऐसे गिरी लाइट रे बच्चों गिरी तो क्या हुआ देखते हैं क्या हुआ बेटे यहां पर पहला सरफेस कैसा बिहेव करेगा बेटे रिफ्रैक्टिव सरफेस के जैसे प्रिज्म बिहेव करता था और इसको क्या कर देगा बेटे सेवन कलर में ब्रेक कर देगा इसने ये ब्रेक कर दिया देखिएगा ये ए सेवन कलर में ब्रेक कर दिया ये सेवन कलर मैं नहीं बना रहा हूं व्हाइट कलर से बना दे रहा हूं लेकिन सेवन कलर यहां पर बना है ए सेवन कलर ब्रेक कर दिया देखिए सेवन कलर ब्रेक कर दिया समझ पा रहे नहीं कहा सेमर क्लन ब्रेक किया यहां पे प्रॉपर बना है देखिएगा सेमर क्लन में ब्रेक कर दिया फिर क्या हुआ बेटे सेकंड यहां पर इंटरफेस आ गया सेकंड इंटरफेस क्या आ गया यहां पर रिफ्रैक्शन होगा जैसे प्रिज में होता था वैसे यहां लेकिन यहां पे बेटा क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है इसलिए लाइट रे इसके बाहर ना जाके क्या करती है ये देखिएगा ये देखिएगा समझ पा रहे कि नहीं लाइट रे बाहर ना जा करके क्या करती है सेम ही मीडियम में क्या होती है लाइट रे चली जाती है यानी यहां पे हो जाता है बेटे टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये समझा दिया मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटे यहां पर इस सरफेस पे जब गिरती हैं सेकेंड सरफेस पे तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है इसलिए क्या करता है लाइट रे सेम ही मीडियम में क्या होती है लौट के चली जाती है ठीक है समझ पाए कि नहीं तो ये होता है बेटा इस तरीके से आपका ये सेवन कलर का ही आकर के देखिएगा यहां बना यहां पे आपको रेनबो आपको दिखने लगता है ये सेवन कलर की लाइट रे आपकी आंखों में आती है और दिखने लगती हैं और सिंपल सा आपको रेनबो दिखने लगता है तो समझ में आ गया होगा और रेनबो कुछ ऐसा आपको दिखता है जो आपको ये देखिएगा ए ए इस तरीके का आपको रेनबो दिखने लगता है तो क्यों होता आप समझ गए ये डिस्पर्जन का बेटे क्या नेचुरल फिनोमना इसे बोलते हैं नेचुरल क्यों बेटे नेचर में नेचर वाला फिनोमना है नेचर कार्ड होता है इसलिए नेचुरल फिनोमना बोलते हैं एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाएगा कि डिस्पर्जन का आप नेचुरल फिनोमना बताइए तो आप कहो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटे नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले होता क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट 
जैसे आप इस इमेज को ध्यान पर देखिए कुछ आपको बाकी जरूरत ही नहीं है पढ़ने के लिए बस फिनोनमा देख लीजिए स्केटरिंग ऑफ लाइट आप समझ गए होता क्या बेटे स्केटरिंग ऑफ लाइट आपने कुछ यहां पे और फिगर साफ देखिए ये देखिएगा इससे आप ज्यादा टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं टिंडल इफेक्ट और स्केटरिंग ऑफ लाइट दोनों सेम ही है बेटे स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है टिंडल इफेक्ट ने बेटा इसका क्या किया था इस पर रिसर्च किया था यानी जो कुछ दिया था ये फिनोमना स्केटरिंग का टिंडल ने दिया था टिंडल जॉन टिंडल नाम एक साइंटिस्ट थे इसलिए उनके नाम में भाई उन्होंने इतनी मेहनत की थी इसलिए उसके उनके सम्मान में इसे टिंडल इफेक्ट भी कहा होता क्या बेटे स्केटरिंग ऑफ लाइट जैसे देखिएगा एक कोई बेटे पार्टिकल होता है जिसे आप बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल क्या बोलते हैं बेटे कोलाइडल पार्टिकल जो इसमें लिखा है क्या देखिएगा ए कोलाइडल पार्टिकल ए सॉल्यूशन है कोलाइडल पार्टिकल यहां पर लिखा है कोलाइडल पार्टिकल बेटे इन कोलाइडल पार्टिकल की बड़ी भूमिका है किसमें स्केटरिंग ऑफ लाइट मजेदार टॉपिक है क्या है बेटे कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं ए देखिए बेटे जिनका से वन नाइनोमीटर से वन नाइनोमीटर होता क्या होता बेटे वन नाइनोमीटर से वन थाउजेंड नाइनोमीटर के बीच में होता है बेटे जिसका सेप ऐसे पार्टिकल कहलाते हैं आपके कोलाइडल पार्टिकल यहां मैं लिख दे रहा हूं ध्यान दीजिए कोलाइडल पार्टिकल कहा है इनकी खूबी क्या होती है बेटे अगर इन पर लाइट रे गिरे यानी बच्चा अगर इस पर लाइट रे गिरेगी यहां पर मैं बना दे रहा हूं नेक्स्ट पेज पर पे बना रहा हूं आइएगा अगर बेटे इन पर लाइट रे गिरेगी देखिएगा यहीं पर मैं ड्रा करता हूं इसको ये देखिए लाइट रे बच्चों इन पर अगर आएगी तो क्या करते हैं इस लाइट रे को आल पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड कर देते हैं देखिएगा ऐसे ये देखिए लाइट रे को क्या करते हैं सभी डायरेक्शन में क्या कर देते हैं स्प्रेड कर देते हैं यही फिनोमिना क्या कहलाता है बेटे स्केटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है यही कहलाता है स्केटरिंग ऑफ लाइट यानी अगर पार्टिकल की साइज क्या होगी वन नाइनोमीटर से वन नाइनोमीटर तो ऐसे पार्टिकल कहलाएंगे आप बेटे कोलाइडल पार्टिकल्स ठीक है ऐसा सोल्यूशन अगर बना दिया हो कोलाइडल सोल्यूशन कहलाएंगे और एक कोलाइडल पार्टिकल की खूबी क्या होती है लाइट रे को ऑब्जॉर्ब करके उसको आल पॉसिबल डायरेक्शन में मिट कर देते ठीक है साइज क्या होना चाहिए वन नैनोमीटर से वन थाउजेंड नैनोमीटर चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे बच्चों आपको पता है नेचुरल फिलोमिना आप क्या देखते हैं मॉर्निंग टाइम में आपने ऐसा देखा हुआ क्या देखा हुआ देखते हैं ऐसा कि लाइट रे आपको आती हुई दिखती है बाहर निकलेंगे तो ऐसा नहीं देखेगा बट रूम में आप मॉर्निंग टाइम में बैठे हो मॉर्निंग में धूप जब निकले तो क्या होती है ऐसा कुछ आने के टाइम मॉर्निंग टाइम में आपको दिखता है क्या जैसे कि लाइट रे आ रही होती है यानी लाइट का बेटे पार्थ दिखता है आपको स्केटरिंग इफेक्ट का कारण होता है लाइट का बेटे पार्थ दिखता है क्यों क्योंकि एटमोस्फेयर में क्या होते हैं बेटे कोलाइडल पार्टिकल्स होते एटमोस में गैसेज होती है और आपका जो गैसेज होती है उनका साइज भी पार्टिकल का वन नैनोमीटर से वन फाइव नैनोमीटर होता है फिर क्या होता है गैसेज होता है वाटर पेपर होता है तीन सब का बेटे कोलाइडल पार्टिकल की तरफ बिहेव करते हैं तो क्या होता है बेटे आपके लाइट के पाथ को आप देख लेते हैं बड़ी अच्छी फीलिंग है मॉर्निंग टाइम में आपको ऐसा दिखेगा तो बेटे क्या होता है क्यों ऐसा है लाइट का पाथ दिखता है लाइट का पाथ इसलिए दिखता है बेटे इस लाइट के पाथ में क्या पाए जाएंगे कोलाइडल पार्टिकल पाए जाएंगे क्या होगा बेटे जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होंगे आपका क्या वेपर प्रेजेंट होगा और गैसेस डिफरेंट प्रेजेंट होंगी वो सब कैसा बिहेव करेंगे कोलाइडल पार्टिकल क्यों क्योंकि बेटे उनकी साइज जो होती है वन नैनोमीटर से वन थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में होता है तो आपको क्या होगा लाइट का पाथ दिख लगेगा क्यों कोलाइडल पार्टिकल काम क्या होता है बेटे लाइट पार्ट अगर ऐसे गिरेगी इस पर तो क्या करेगा इसको ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर देगा इमिट करेगा इस तरीके से इसलिए क्या हो जाता है आपको लाइट का पाथ दिखने लगता तो ये सारी चीज समझ में आ गया होगा या फॉग टाइम में जब देखते हैं मॉर्निंग में धूप निकल रही है इमेज तो नहीं है लेकिन फॉग टाइम में क्या होता है मॉर्निंग में धूप निकल रही होती है तो आपको बड़ा अच्छा सुनहरा दिखता है लाइट का पाथ दिखता है इमेजिन करिए लाइट का पाथ दिखता है फॉग टाइम हो यानी सर्दी का समय हो और वहां पर लाइट आ रही होती है तो आपको क्या दिखता है आपको लाइट का पाथ उस समय दिखता है बड़ा खूबसूरत लगता है उस समय देखना क्यों बेटे क्योंकि एटमोस्फेयर में कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं क्यों क्योंकि वहां पे आपकी क्या होती है वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स होती हैं एज ए पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है वहां पे वहां पे डस्ट जो होते हैं पार्टिकल की तरीके किसके कोलाइडल पार्टिकल की तरफ बेटे बिहेव करते हैं तो आपको क्या होता है मॉर्निंग टाइम में आपको क्या दिखता है पाथ दिखता है किसका आपके सन लाइट रे जो आती है ठीक है जरा बेटे इसको जरा समझिएगा सोल्यूशन अगर ले लिया जाए यहां बेटे मैंने एक क्या लिया व्हीकल ले लिया इसमें मैंने 
भर दिया एक सोल्यूशन इसके अंदर लेकिन बेटे यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल है नहीं और यहां से बेटे सिंपल सा आपको फिगर से चीजें क्लियर हो रही होंगी यहां पे मैंने लाइट रे यहां पे जला दिया यानी यहां पे मैंने टार्च को यहां पे जला दिया ऐसा बोल सकते हैं टार्च यहां पे मैंने ऑन कर दी जो टार्च आप घर में यूज करते हैं नाइट टाइम में ठीक है फ्लैश लाइट जैसे मैंने बेटा जलाया क्या हुआ इस सोल्यूशन को आप देखे यहां आपको लाइट रे का पास दिख रहा है बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है बेटा यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स का अपसेंस है कोलाइडल पार्टिकल बेटे अगर नहीं है तो आपको पता है पाथ नहीं दिखेगा क्यों आपको समझ में आ गया होगा बेटे यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल होता तो लाइट रे को ऑब्जॉर्व करता उसे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मीट करता तो आपको पाथ दिखने लगता लेकिन यहाँ पर अगर बेटे इस सोल्यूशन में कोलाइडल है कोलाइडल पार्टिकल्स है तो क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं देखिएगा कोलाइडल पार्टिकल्स है ये लाइट को क्या कर रहे हैं जॉर कर रहे हैं और आर पॉसिबल डायरेक्शन में मिट कर रहे हैं देखिएगा यहां पर लाइट का पाथ आपका दिख रहा है क्यों क्योंकि बेटे कोलाइडल पार्टिकल है ठीक है तो इस तरीके से आप क्या होता है आपका पाथ दिख रहा है कि कोलाइडल पार्टिकल है यानी यही स्पेक्ट क्या होता है यही से क्या बोलते बेटे स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इसको बेटे रिसर्च जिसने किया था यानी इसको जिसने डिस्कवर किया था बेटे वो थे जॉन टिंडल नामक साइंटिस्ट थे और ठीक है जॉन टिंडल नाम बेटे साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया ऐसे इसीलिए बेटे इसे इसको क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बेटे टिंडल इफेक्ट भी बोला जाता है चलिए जैसे यहाँ पे सोल्यूशन है बेटे यहाँ पे वाटर और क्या है मिल्क है तो मिल्क बेटे जब ऐड कर देंगे तो क्या बिहेव कर लगेगा कैसे बिहेव कर लगेगा बेटे इसमें कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट का लाइट का पाथ दिख नहीं रहा था यहाँ पे आपको दिखने लगेगा तो शायद समझ गए होंगे स्केटरिंग क्या होता है स्केटरिंग सिंपल सा एक फिनोमना जिसमें क्या होता है बेटे लाइट का पाथ आपको विजबल दिखे क्यों बेटे जब कोलाइडल पार्टिकल होंगे तो लाइट को उपजार करेंगे और और पॉसिबल डायरेक्शन में मिट करेंगे जिससे आपको लाइट का पाथ दिखने लगेगा तो ऐसा इफेक्ट क्या कहलाता है बेटे स्केटरिंग कहलाता है इसको किसने रिसर्च किया था जॉन टिंडल ने इसलिए इसके क्या बोला जाता है जॉन टिंडल इफेक्ट भी बोला जाता है चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटे देखते हैं द सन कैन सीन अबाउट टू मिनट बिफोर सनराइज बिफोर सन सनलाइट बेटे क्या होता है आपने एडवांस सनराइज यहां पर देखते हैं एडवांस सनराइज और एडवांस सन डिले जरा नेक्स्ट फिगर से आप देखते हैं ये देखिए एक पॉइंट बेटे और समझते हैं इसमें मजेदार है इंटरेस्टिंग है कुछ इसमें अब है नहीं मजेदार पॉइंट देखिएगा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट क्या ऐसा आपको दिखता है क्या सूरज निकलने के पहले सूरज निकलेगा बेटे ये होरिजिन लाइन होती है यहाँ पे कुछ फिगर देखिएगा फिगर से ही सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी शायद मैं ना एक्सप्लेन करूं तब भी आप समझ गए होंगे लेकिन चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटे होरिजिन लाइन ठीक है अगर बेटे सन इसके नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सन आपको दिखना नहीं चाहिए सन बेटे अगर इसके नीचे चला जाएगा तो अगर बेटे आप एयर्थ है एटमोस्फेयर जैसे बना एयर्थ ये एट ऑब्जर्वर यानी यहां कहीं आप ऑब्जर्वर होंगे यहां पे आप खड़े होंगे अर्थ के सरफेस पे ये बेटे आपका एटमोस्फेयर बेटे ठीक है और यहां कहीं बेटे आपका सन है सन का अगर पोजिशन बेटे होरिजन लाइन से नीचे होगा तो आपको सन दिखना नहीं चाहिए लेकिन होता क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा होता क्या है सन अगर इस होरिजन लाइन से देखिए नीचे है रियल पोजिशन इसका ये है रियल पोजिशन बेटे यहां पर है बेटे क्या होता है सन राइज सनसेट यहां पे लिखा यानी अगर इसके नीचे चला गया हमारा सन तो हमको नहीं दिखना चाहिए यानी सन की लाइट हमारे पास तक दिखनी नहीं चाहिए सन हमको बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए लेकिन होता एक्चुअल में क्या है बेटे सन राइज होने से पहले ही हमको सन दिखने लगता है सन राइज होने से पहले सन क्यों दिखने लगता है समझिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है क्यों दिखने लगता है ध्यान से देखिए बेटे सन राइज होने से पहले देखिएगा अपना यह सन था ये होरिजन लाइन के नीचे था बेटे हमें दिखना नहीं चाहिए लेकिन होता क्या है यहां जो लाइट रे बेटे निकलती है यहाँ पे तो जैसे एटमोस्फेयर से आके टकराती है तो एटमोस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर से होता है क्या रिफ्रैक्शन होता है क्या होता है बेटे रिफ्रैक्शन होता है सर रिफ्रैक्शन क्या होता है रिफ्रैक्शन क्या होता है जरा इस पॉइंट से समझिएगा बेटे रिफ्रैक्शन क्या होता है ये यहां पे मैं समझाता हूं बेटे क्या होता है आपकी एटमोस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है ऐसे समझिएगा ये बेटे डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती हैं और इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर की बेटे डेंसिटी अलग अलग होती है क्या होती है डेंसिटी अलग अलग होती है 
कि नीचे से ऊपर यानी बेटे आपका अर्थ हो गया यहीं पे आप समझिए अर्थ के बेटा एटमोस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना है मैं बता रहा हूं ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर को मैं अलग अलग ऐसे इस सर्कुलर पार्ट में अलग अलग क्या होता है इसका लेयर होता है आपने पढ़ा होगा मेसोस्फेयर स्टेपोस्फेयर टोपोस्फेयर आइनोस्फेयर थर्मोस्फेयर इस टाइप के स्फेयर आपने कभी कभी पढ़ा होगा जोग्राफी में हो सकता है या कहीं आपने पढ़ा हो इस टाइप में कुछ पढ़ा है क्या तो क्या होता है बेटे एटमोस्फेयर अलग अलग लेयर में क्या होता है डिवाइड होता है ध्यान से पढ़िए गए ये बेटे अलग अलग लेयर में बना दे रहा हूं ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटे डिफरेंट डिफरेंट लेयर में होता क्या है बेटे जैसे अर्थ से एटमोस्फेयर की तरफ आप मूव करेंगे तो क्या होता है डेंसिटी जो होता है आपका एयर का एटमोस्फेयर का डिक्रीज करता है यानी बेटे इस लेयर में डेंसिटी अलग होगी इस लेयर में डेंसिटी अलग होगी इस लेयर में डेंसिटी अलग होगी यानी अलग अलग लेयर में बेटे डेंसिटी अलग होगी अगर डेंसिटी अलग अलग होगी तो यानी लाइट की स्पीड अलग अलग होगी और लाइट की स्पीड अलग अलग होगी तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटे यानी अगर लाइट रे इस इंटरफेस पे टकराएगा यहां लाइट की स्पीड अलग यहां लाइट की स्पीड अलग अगर लाइट की स्पीड अलग दोनों अगर मीडियम में अलग अलग होने लगी तो यानी टू मीडियम की तरह भी आप कर लगे यहां वाला मीडियम अलग बेटे इसके अंदर का मीडियम अलग अगर मीडियम अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा लाइट का रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा आपको पता है लाइट की अगर स्पीड चेंज कर जाएगी क्योंकि डेंसिटी यहां पे चेंज कर रही है डेंसिटी चेंज कर रही है बच्चों तो स्पीड चेंज करेगा और स्पीड चेंज करेगा लाइट का तो क्या होगा यानी रिफ्रैक्शन फिनोमना फॉलो हो रहा है यानी क्या होने लगे बेटे इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन फिर सेकेंड सर्फेस से हो जाएगा यहां रिफ्रैक्शन फिर थर्ड सर्फेस ऐसा रिफ्रैक्शन यानी लाइट जो बेटे इंटर करेगी एटमोस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर से क्या होने लगेगा रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन की कहानी आपको पता है यानी बेटे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है यहां से जब सर राइट होरिजन लाइन से बेटे नीचे था यहां से लाइट रे बेटे अगर ऐसे आया इस क्या हो रहा है इस एटमोस्फेयर से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट रे बेटे ऐसे ना जा करके हमारी आंखों में आ रहे हैं अगर यहां पर हम खड़े हैं ये हम है हमारी आंखें बेटे ये है तो लाइट के क्या हो रहा है यहां से जो लाइट रे आनी चाहिए ऐसे निकल जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं निकलेगी क्यों क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर से क्या होगा रिफ्रैक्शन तो लाइट रे हमारी आंखों में से बिंड होकर हमारी आंखों में आने लगे यानी सन निकलने के कुछ समय पहले से हमें सन दिखने लगता है क्यों क्योंकि यहां से निकलने वाली लाइट रे का क्या होता है रिफ्रैक्शन जिसे कार लाइट रे ऐसे न जाकर हमारी आंखों में आकर गिरने लगती है यानी हमको सन सन निकलने से पहले मॉर्निंग में दिखने लगता है अब जरा सनसेट की कहानी बेटे कुछ ऐसे ही होती है सनसेट आपका क्या होता है रियल सनसेट यहां पर आता है रियल का पोजीशन जब यहां पे होता है यानी होरिजन लाइन से नीचे होता है तो हमें दिखना नहीं चाहिए लेकिन सेम प्रोसेस बेटा यहां पे होता है यहां से निकलने वाली लाइट रे का क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट एटमोस्फेरिक लेयर से रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन आपको पता है लाइट रे अपना पाथ चेंज कर लेती है और आपको क्या होता है यहां आपकी आंखों में यहां से लाइट रे आके दिखने लगती है यानी सनसेट होने के कुछ समय बाद तक आपको सन दिखता रहता है क्यों एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण समझ में आया कि नहीं बेटे दोनों केस में लाइट रे होरिजन लाइन के नीचे है बट एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण आपको दिखता है कि ऊपर एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण आपको दिखता है ऊपर क्यों क्योंकि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण क्या होता है एक्चुअल में इसकी पोजिशन आपको यहां दिखती है क्यों ये देखिएगा आपका एक्चुअल में है लेकिन इसकी पोजीशन आपको यहां दिखेगी क्यों क्योंकि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन से यहां पोजीशन दिखती है इसकी यहां दिखती है इसलिए आपको सनसेट होने के बाद भी कुछ समय तक दिखता है सर राइज होने के पहले भी सन आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है अब बेटे जरा इसमें एक पॉइंट और देखिएगा ए वाला पॉइंट हाँ बेटे क्या होता है यहां देखिएगा कुछ लिखा पड़ा है आपके लिए सनसेट के बाद कहानी लिखा हुआ सन इज स्लाइटली बिलो द ओरिजिन लाइन ने आपका लिखा है ठीक है टू मिनट बिफोर सनराइज द सन कैन बी सीन अबाउट टू मिनट बिफोर सनराइज यानी आपको दो मिनट पहले आपको सन दिखने लगता है और सनसेट होने के दो मिनट बाद तक आपको क्या दिखता है सन दिखता है क्यों क्योंकि बेटा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है जिसके कारण सन तो यहां होता है एक्चुअल में आपको लगता है कि सन यहां है क्यों एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा सनसेट और सनराइज की कहानी दो मिनट पहले दो मिनट बाद वाली कहानी समझ में आ गई होगी आपको अब अगला पॉइंट बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों बेटे स्टार आपको चमकता हुआ दिखता है आइए बेटे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टार्स क्यों चमकते हुए दिखते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि स्टार की साइज बहुत छो, बहुत छोटा है नहीं स्टार काफी बड़े बड़े होते हैं 
लेकिन बेटे काफी दूर होते हैं आप देखिए यहाँ पर जरा इस फिगर से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा बेटे फिगर आप ध्यान से देखिए फिगर से सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा ये बेटे आप है ये बेटे अर्थ है अपना ये प्यारा अर्थ है जिस पर हम लोग रहते हैं यहाँ पे आप खड़े हुए और यहां से अपनी निगाहें बेटे किस किधर लगाए पड़े हैं इस स्टार की तरफ लगाए पड़े स्टार आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिख रहा है चमकता है कभी कभी डल दिखने लगता है कभी कभी ब्राइट कभी कभी डल कभी कभी ब्राइट इसे क्या बोलते हैं ट्विंकलिंग आप स्टार बोलते हैं कभी कभी डल दिखना कभी कभी ब्राइट दिखना बेटे क्या कहलाता है ट्विंकलिंग आप स्टार होता क्यों है देखो बेटे यहां पर क्या है ये स्टार है आपके इस स्टार से कितनी नंबर आप रे आ रही है ध्यान से देखिएगा यहां से देखिएगा वन ए आपकी आ रही है ए टू आ रही बेटे ए थ्री आ रही तीन रे आ रही क्या बेटे इस स्टार से इस स्टार से तीन रे आ रही बेटे अगर एटमोस्फेयर में एंट्री करेंगे तो क्या इसको मीडियम वन मीडियम टू मीडियम थ्री ऐसे सपोज कर ले यानी बेटे तीनों लाइट रे का इस इंटरफेस पे इंटरफेस पे इस इंटरफेस पे क्या होगा रिफ्रेक्शन होगा आपको पता है क्यों क्योंकि बेटे अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग होगी यानी लाइट की स्पीड अलग अलग होगी यानी यहाँ पे इंटरफेस वन टू थ्री ऐसे पता नहीं कितने इंटरफेस होंगे एटमोस्फेयर में जहां लाइट का होगा क्या बेटे रिफ्रैक्शन होगा यानी रिफ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं लाइट अपने पाथ को चेंज करती हुई जाए चेंज करती हुई जाएगी ठीक है अब बेटे फाइनल रिफ्रैक्शन होने के बाद यानी इस लेयर से रिफ्रैक्शन होने के बाद जब लाइट रे आपकी आंखों में आई यानी तीन लाइट रे निकली थी मैंने इसे सुपोज किया तीन निकली थी हो पता था तीस निकलती कहा से यहां से रिफ्रैक्शन के बाद तीसो आपकी आंखों में आ रही लाइट का रिफ्रैक्शन होने के बाद तीसो लाइट रे जो हैं आपकी आंखों में आ रही हैं तो आपको कैसा दिखेगा बेटा स्टार ब्राइट दिखेगा चमकता हुआ दिखेगा लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटे जब लास्ट एटमोस्फेयर अपने एटमोस्फेयर में आती है एटमोस्फेरिक लेवर में जब आती है बेटे तो यहां पर क्या मिलता है यहां पर मिलता है आपका एटमोस्फेरिक गैसेज गैसेज मिलती है एटमोस्फेरिक गैसेज में क्या होता है बेटे आपका एन टू सीओ टू ये सब होता है मिथेन ये सब गैसेज होती है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो ऐसा हो सकता है बेटे कि अगर एयर का मूवमेंट करे यहां पर आकर के आपकी गैसेज कलेक्ट हो जाए तो क्या होगा बेटे यहां पर अगर गैफे जाके कलेक्ट हो जाएगी एटमोस्फेयर में यहां पर गैसेज कलेक्ट हो जाएंगे लाइट रेज बेटे यहां पर जा रही थी उसका रिफ्लेक्शन कहीं इस डायरेक्शन में हो जाएगा सुपोज करो बेटे इस रे के लिए भी मैं यही बात कर रहा हूं कि यहां पर गैस में जाके क्या हो कलेक्ट हो गई तो कलेक्ट हो जाएगी क्या इसका जो रिफ्रैक्शन होकर लाइट रे यहां आ रही थी ये रिफ्रैक्शन होकर ऐसे निकल जाएगी थी अगर एटमोस्फेयर में कहीं एक पॉइंट पे गैस पे जाकर के क्या हो जाए कलेक्ट हो जाए जो लाइट रे क्या हो रही थी रिफ्रेक्शन होकर के आपके आई में जा रही थी उसका रिफ्रेक्शन किसी अलग डायरेक्शन में हो जाएगा इस लाइट रे का अलग डायरेक्शन में हो जा रहा अब बेटे आपके आंखों में कौन सी आई रे आ रही केवल एक ए वाली बाकी बची हुई रे क्या है अलग डायरेक्शन में बेटे रिफ्लेक्ट हो जाए क्यों क्योंकि क्या हुआ यहां पर गैफे जगह जगह क्या हुई कलेक्ट हो गई तो क्या हुआ आपका इस लाइट रे को अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर दिया रिफ्लेक्शन कर दिया तो आपकी आंखों में क्या आई अभी एक ही आ रही पहले कितना आ रही थी यहाँ पे तीन लिए थे तीनों आपकी आई में जा रही थी अभी कितनी लाइट रे आ रही बेटे एक लाइट रे आपकी आंखों में आ रही इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा लाइट रे आती तो आपको चमकता हुआ जो दिखता और यही लाइट रे कम आएंगे तो क्या होगा आपको डल डल सा दिखेगा इसलिए आपको स्टार ट्विंकल करते हुए दिखता है चमकते हुए दिखता है क्यों क्योंकि एटमोस्फेयर में गैफेज होती है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं रिफ्रैक्शन के बाद लाइट की डायरेक्ट रे की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो आपकी आंखों में कम लाइट रे पहुंच पाती है इसलिए आपको कभी कभी डल दिखता है जब वही रिफ्रेक्शन नहीं होता है प्रॉपर रिफ्रेक्शन होकर के आपकी आंखों में लाइट रे आती है तो आपको वही क्या दिखता है ब्राइट दिखता है इसलिए क्या बोलते हैं इसे ही बोलते हैं ट्विंकलिंग आप स्टार बट एक्सप्लेन क्या करके लिखना है ए आपका दिखना ए क्या है ट्विंकलिंग आप स्टार ठीक है ए आप समझ लीजिएगा ए आपका एक्सप्लेनेशन आगे बच्चों बढ़ते न्यूटन न्यूटन ने एक बेटा एक्सपेरिमेंट किया क्या किया एक्सपेरिमेंट किया वही एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था आपका ठीक है चलिए न्यूटन एक्सपेरिमेंट क्या था आपका न्यूटन बेटा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया इसमें उस, उन्होंने इसमें क्या किया दो ग्लास प्रिज्म क्या लिया बेटा दो ग्लास प्रिज्म लिया ठीक है एक ग्लास को बेटा इस तरीके से रख दिया एक ग्लास को क्या कर दिया इन्वर्टर रख दिया यानी एक का बेस नीचे था एक बेस को ऊपर करके ऐसा कर दिया उनका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ 
ठीक है जब बेटे व्हाइट लाइट रे पहले क्या करेंगे पहले अगर ग्लास पे गिराएंगे ग्लास फ्रिज में आपको दिख रहा होगा न्यूटन ने बेटे एक गजब का एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया उन्होंने दो ग्लास फ्रिज में लिए क्या लिया बेटे दो ग्लास फ्रिज में लिया एक को ऐसे रख दिया एक को क्या कर दिया उल्टा कर दिया यानी एक का वर्टेक्स ऊपर था दूसरे का बेस ऊपर कर दिया और सटा के आपस में रख दिया तो कुछ लोग कह रहे थे नहीं लाइट रे कभी जब भी ग्लास फ्रिज में गिरेगी वो क्या करेगी सेबरी कलर में ब्रेक कर जाएगी सबका मानना यह था बट न्यूटन ने कहा नहीं अभी आपको बताते हैं कि नहीं अगर ब्रेक करेगी उसको रिकम्बाइन भी किया जा सकता है लाइट रे को तो हो क्या रहा है बेटे यहाँ पे एक ग्लास फ्रिज था दूसरे को रिमेटेड करके हमने रख दिया तो होता क्या बेटे लाइट रे जब गिरती है व्हाइट लाइट रे पहले फ्रिज में पे तो क्या होता है सेवन कलर में ब्रेक कर जाती है जैसे आपको पता है क्या होता है इसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट आप पढ़ चुके क्या हो गया यहाँ पे लाइट का डिस्पर्जन हो गया बेटे जो इमरजेंट रे किससे निकलती है पहले फ्रिज से निकलती है किससे फ्रिज से निकलती है वो गिरती बेटे सेकेंड फ्रिज पे सेकेंड प्रिंट कैसा है आपका वर्टेक्स नीचे है बेस ऊपर कर देते हैं यानी उल्टा रख देते हैं तो क्या होता है यहां से लाइट रे क्या होती हैं फिर से डेबिएट ना होकर रिकम्बाइन हो जाती हैं जो व्हाइट लाइट आपने एंटर किया था वही व्हाइट लाइट रे क्या हो जाती है बेटे बाहर निकल जाती है यही आपका न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था और बेटे इसमें आपका एक्सप्लेनेशन क्या है ये आप लिखा है जिसको आप लिख दीजिएगा ठीक है तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है हुमायना कलरफुल वर्ड चैप्टर आपका फिनिश होता है शायद सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस कुछ बेसिक क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं तो आपसे लेते हैं मलविदा तो बच्चों गुड बाय